ഞാൻ എൻ്റെ പേര് റോണി ഇത് ഞാലക്കുടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ ഞാനിവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്കിവിടെ കുറേ ഫിനാൻഷ്യലായിട്ട് കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളും അതുപോലെ എനിക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഏറ്റുന്ന സമയമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മാർച്ച് പത്താം തീയതിയാണ് ഞാനിവിടെ കൃപാസനത്തിന് ഉടമ്പടി എടുത്തത് അതിൽ നിന്ന് ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ എൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ദൈവം ശരിയാക്കി തന്നു ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല വീടും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഒരു മാസം കൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ഇതുകളും ശരിയായി ഇവിടെ വന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശരിയാക്കി തന്നു മാതാവ് പ്രേസ്രോണ് ഹലലൂയ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മാർച്ചിലാണ് റോണി ഇവിടെ വന്ന് ഉടുമ്പടി എടുക്കുന്നത് അതിനു മുമ്പ് ഒരുപാട് കടയിൽ കച്ചവടമൊക്കെ കുറഞ്ഞ് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എല്ലാതും ഉണ്ടായി പലിശയ്ക്ക് കാശ് കൊടുക്കാൻ എടുത്തിട്ട് അതടയ്ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് പിന്നെ ബിസിനസ് തുടങ്ങാനുള്ള കാശ് അത് തിരിച്ച് കിട്ടാതെ വന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് 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 പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ഇളയ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ ഞാൻ തിരിച്ച് പോകുന്ന വഴി ഇവിടെ കയറിയ സമയത്ത് റോണി ഉടമ്പടി എടുത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ടൈമാണ് അപ്പം പത്രം മേടിക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് മുമ്പിൽ മാതാവിൻ്റെ രൂപത്തിൻ്റെ അവിടെ റോണി പത്രം മേടിക്കുന്ന ടൈമിൽ എൻ്റെ ഏറ്റവും ഇളയ കുഞ്ഞുമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ദൈവമെല്ലാം കാണുന്നില്ലേ അമ്മ മാതാവെ എല്ലാം ശരിയാക്കി തരണേ അമ്മ കാണുന്നില്ലേ എല്ലാം ഞാൻ കയ്യിൽ സമർപ്പിക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു മണം നല്ല നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള നല്ലൊരു പൂവിൻ്റെ മണം മുല്ലപ്പൂവല്ല നല്ലൊരു നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള സ്മെല്ലെനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് അനുഭവപ്പെട്ടു അപ്പം ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ ഓർത്ത് അവിടെ സെക്യൂരിറ്റിയൊക്കെ നിപ്പുണ്ട് വില അത്ര പോലുള്ള ആരെങ്കിലും ദേഹത്ത് നീന്തിൻ്റെ മണമായിരിക്കും തൊട്ടടുത്തൂടെ പക്ഷേ എൻ്റെ അടുത്തൊരു ആളുമില്ല ഹസ്ബൻഡ് ഇവിടെ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ അകത്താണ് ഞാൻ അവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പം കണ്ണ് നിറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ മാതാവ് തൊട്ടടുത്ത് വന്ന പോലെ നല്ലൊരു മണം എനിക്ക് മനസ്സിലായി അമ്മ മാതാവിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നതാണ് എന്നെ അടുത്ത് വന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞൊരു കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലം കച്ചവടമായി വീടായി അതിൻ്റെ പകുതി സ്ഥലം കൊടുത്തു കടങ്ങൾ കുറച്ച് അങ്ങനെ തീർക്കാൻ സാധിച്ചു ഒരു വർഷം ആയപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾ വീട് ഈ ഡിസംബർ ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം തീയതി വീട് വെഞ്ചരിച്ച് കയറി യേശുവെ സ്തോത്ര യേശുവെ നന്ദി അമ്മയെ മാതാവെ അമ്മയ്ക്ക് ഒരുപാട് ഒരു വായിൽ ഒരു വാ ഒരായിരം നന്ദി അർപ്പിക്കും വീട് വെഞ്ചരിച്ച് കിട്ടിക്കേറി താമസമായെന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഉടമ്പടി എടുത്ത് എത്ര നാൾ ശേഷമാണത് ഒരു ഉടമ്പടി മാർച്ച് ഉടമ്പടി മാർച്ച് ഒമ്പത് പത്താം തീയതി ആണ് എടുക്കുന്നത് നവംബർ ഒരു മെയ് ആയപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കട വാടകയ്ക്ക് പോയി കാരണം കടയിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് ഇറക്കിയാലും അതിൻ്റെ ഇത് അടയ്ക്കുകയല്ലാതെ സ്റ്റോക്ക് എടുത്ത സാധനങ്ങളുടെ പൈസ അടയ്ക്കുകയല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമാനം ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് അടയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ കടം മേടിക്കും അത് ഒന്നിനൊന്ന് കടം കൂടുക അല്ലാതെ കടയിൽ നിന്ന് യാതൊരുവിധ ലാഭം ഉണ്ടായില്ല അത് കഴിഞ്ഞൊരു കട മെയിലായപ്പം കച്ചവട എന്നാ വാടകയ്ക്ക് പോയി അതേപോലെ ആ മാസം കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഒരു കൂട്ടരെ ഞങ്ങളുടെ വീടിന് മുമ്പിൽ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുകയും അവർ സ്ഥലം അന്വേഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സ്ഥലം വിൽക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിപ്പം ഒരു സ്ഥലക്കച്ചവടം നടക്കാത്ത ടൈമാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പൈസയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നല്ലോ നോട്ടിൻ്റെ പ്രശ്നം വന്നപ്പം കച്ചവടമൊക്കെ വളരെയധികം മോശമായ സമയത്താണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്ന ആ ആ ഭൂമിക്ക് എന്തോരം വിലയുണ്ടോ ആ വിലയ്ക്ക് അവർ വന്ന് എടുക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ പകുതി സ്ഥലം വിറ്റ ആ കാശിന് പകുതി സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് വീടായത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വീടിൻ്റെ കല്ലിട്ടു നവംബറിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം തീയതി ഇളയ മോൻ്റെ ബർത്ത്ഡേയുടെ അന്ന് കയറണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം മാതാവിന് സമർപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ വീട് മാറി കയറി യേശുവെ സ്തോത്ര യേശുവെ നന്ദി ഉടമ്പടി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മാർച്ചിൽ ഉടമ്പടി എടുത്തു മെയ്യോടുകൂടി ഒന്ന് കടമുറി വാടകയ്ക്ക് പോയി സ്ഥലക്കച്ചവടം നടന്നു വീടിൻ്റെ പണി പൂർത്തിയായി ഇതെല്ലാം മ
എലിസബത്തിനോട് കൂടെ പരിശുദ്ധമ്മ താമസിച്ചത് മൂന്ന് മാസമാണ് അതാണ് ഉടമ്പടിയുടെ അനുഭവം ഈ ഉടമ്പടി എടുത്ത ആ മൂന്ന് മാസം തന്നെ മൂന്ന് കാര്യവും ഉടമ്പടി വെച്ച എല്ലാ കാര്യവും പരിശുദ്ധമ്മ നടത്തി കൊടുക്കുകയാണ് അതാണ് ലൂക്കാവ് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ദൈവം ശക്തന വൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും നമുക്ക് ഈ കേട്ട സാക്ഷ്യത കൊടുത്ത് നിങ്ങളുടെ വീട് പണി പൂർത്തീകരിക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സ്ഥല കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ബിസിനസ് തകർച്ചയിലായിട്ടുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ നിയോഗങ്ങളെല്ലാം സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സാക്ഷ്യത്തോടുകൂടി കരങ്ങൾ യൂത്ത് കർത്താവ് എന്ന് പറയട്ടെ യേശുവെ സ്തോത്രം യേശുവെ നന്ദി യേശുവെ ആരാധന ഹലേലുയ്യ ഹലലുയ്യ അത്യപൂർവ്വ ദൈവാനുഭവങ്ങൾ ഇനി നിങ്ങൾക്കും സ്വന്തം ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ പ്രേക്ഷിതരാവുക എന്റെ പേര് ആൻസി ജോൺ ഞാൻ കൊച്ചി രൂപതയിൽ നിന്ന് ചുള്ളിക്കൽ ഇടവകയിൽ നിന്ന് വരുന്നു എൻ്റെ മകൾക്ക് ഒരു കുഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ കുഞ്ഞുണ്ടായി പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവളുടെ നെക്കിലൊരു സിസ്റ്റ് കണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട വന്നു ആ സിസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ കഴുത്തിൽ തൊണ്ടയിലും പുറകിലും ഹാർട്ടിലോട്ടും അതിന് കണക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അത് സർജറി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതിന് സൊല്യൂഷൻ പക്ഷെ സർജറി ചെയ്താൽ എന്തെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഡോക്ടേഴ്സിനൊന്നും ധൈര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സർജറി ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ വേറെ എന്തെങ്കിലും മാർഗം കാണാമെന്ന് വിചാരിച്ച് സ്ക്ലീറോതെറാപ്പി എന്ന് പറയും മരുന്ന് അതിനകത്തോട്ട് കുത്തിവെച്ച് ഉണക്കിയെടുക്കുന്ന അത് അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആരംഭിച്ച് മിക്കവാറും മൂന്ന് മാസത്തോളം അവൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെയായിരുന്നു എട്ട് പ്രാവശ്യത്തോളം മരുന്ന് കുത്തിയെടുക്കുകയും ഓർമ്മ കിടത്തിയിട്ടാണ് ഓട്ടിയിൽ പോയിട്ടാണ് അതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം സർജറിക്ക് തീരുമാനിച്ച് പിന്നെയും മാറ്റി വയ്ക്കും നാലാമത്തെ പ്രാവശ്യം സർജറിക്ക് പകരം ഒരു ട്യൂബ് ഇട്ട് തന്ന് ബാഗ് ഇട്ട് തന്ന് അത് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് ഉടമ്പടി എടുത്തു ഉടമ്പടി എടുത്ത് എൻ്റെ പോയി തൈലമൊക്കെ ഇട്ട് പെരട്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അച്ഛനെ കാണാൻ വന്നു അച്ഛനെ കണ്ട് അച്ഛൻ പ്രാർത്ഥിച്ച അന്ന് തന്നെ എൻ്റെ മോൾക്ക് ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായി അത് എൻ്റെ മോൾ തന്നെ പറയും എൻ്റെ പേര് സിമിത ഞാൻ വയനാട്ടിലെ ഒരു വെറ്റിനറി ഡോക്ടറാണ് സെഞ്ചൂട് മൂലങ്കാവിലാണ് എൻ്റെ ഇടവക ഞാൻ എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മകനാണ് ഒക്ടോബർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് പതിനഞ്ചാം തീയതിയാണ് എനിക്ക് മകനുണ്ടായത് ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ സ്കാനിങ്ങിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ലാതെ സുഖപ്രസവത്തോടെ വന്നത് കുട്ടിയെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു പത്താം ദിവസമാണ് കുട്ടിയുടെ ഇടത് കഴു കഴുത്തിൽ ഒരു സിസ്റ്റ് കാണുന്നത് ആ സിസ്റ്റ് എം ആർ ഐ സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോൾ കാണുന്നത് നാല് പോയിൻറ്റ് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററോളം വലിപ്പമുള്ള വ്യാപ്തി ഉണ്ട് അതിന് എക്സ്റ്റൻഷൻസ് ഭയങ്കര കൂടുതലായിരുന്നു അമ്മ പറഞ്ഞ പോലെ ട്രക്കിയിൻ്റെ അടുത്തോട്ടും ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ അടുത്തോട്ടും അയോ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അടുത്തോട്ടും പിന്നെ നട്ടലിൻ്റെ അടുത്തോട്ടുള്ള വ്യാപ്തി കാരണം ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു സർജറി റിസ്ക്കാണ് കുഞ്ഞിനത് സർജറി ചെയ്ത് സർജറി ചെയ്യാം പക്ഷെ സർജറി ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നറിയില്ല ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ഓപ്ഷനാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് സർജറി പിന്നെ ഉള്ളത് സ്ക്ലീറോതെറാപ്പിയാണ് സ്ക്ലീറോതെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിസ്റ്റിനെ കരീച്ച് കളയുന്ന ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ആ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വർക്ക് വർക്ക് ആവുമെന്ന് നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്കൊരു വലിയ ആശ്വാസമായിരുന്നു സർജറി ചെയ്യേണ്ടല്ലോ കുഞ്ഞു കുട്ടിയെ ഒരു പത്ത് ദിവസമുള്ള കുട്ടിയെ സർജറി ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു തെറാപ്പി ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ ആശ്വസിച്ചു എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഈ ഈ സിസ്റ്റിൻ്റെ കുത്തിയെടുത്തിട്ട് സ്ക്ലീറോതെറാപ്പി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒക്ടോബർ മുതൽ ജനുവരി വരെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം സ്ക്ലീറോ ചെയ്തു എന്നാൽ യാതൊരു കുറവും ഈ സിസ്റ്റിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഓരോ പ്രാവശ്യം എട്ട് തവണ കുത്തിയെടുത്തു കുട്ടീനെ കഴുത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ഫ്ലൂയിഡ് അക്യുമുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫ്ലൂയിഡാണ് വരുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ഒരു അറുപത് തൊട്ട് എൺപത് മില്ലിയോളം വെള്ളം വരുന്ന ഓരോ ഓരോ പ്രാവശ്യം കുത്തിയെടുക്കുമ്പോഴും എൺപത് മില്ലിയോളം ആ കുഞ്ഞു കഴുത്തിൽ നിന്ന് ആ സിസ്റ്റിൽ നിന്ന് വരും കുട്ടിക്ക് കഴുത്ത് തിരിക്കാനോ പാല് കുടിക്കുവാനോ
അപ്പോൾ ഡോക്ടർമാർക്ക് സംശയം തുടങ്ങി ഇത് നടക്കുന്നില്ല വെറുക്കാവുന്നില്ല ഇത് സർജറി തന്നെ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു സർജറി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴും എം ആർ ഐ സ്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല വളരെ എക്സ്റ്റൻഷൻസ് കൂടുതലാണ് വ്യാപ്തി കൂടുതലാണ് എന്നെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന എനിക്ക് എനിക്കും എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനും അത് ചെയ്യണമെന്ന് തീരെ താല്പര്യമില്ല സർജറി ചെയ്യേണ്ട ഇതെങ്ങനെയെങ്കിലും നമുക്കിങ്ങനെ ഉന്തി നടക്കാം കാരണം അതിൻ്റെ സീരിയസ്നെസ് എനിക്ക് നല്ല മനസ്സിലാവുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഞാനിങ്ങനെ അവരോട് വേറെ എന്തെങ്കിലും സാധ്യതയുണ്ടോ വിദേശത്തോ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയാൽ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നു എല്ലാവരും ഒരേ മറുപടിയാണ് പറയുന്നത് ഇല്ല ഒരു സാധ്യതയില്ല നിങ്ങൾക്ക് സർജറി തന്നെ ചെയ്യേണ്ടി വരും കാരണം സ്ക്ലിയറോ തെറാപ്പി വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ സർജറി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡോക്ടർമാർക്കും പേടിയാണ് ഞങ്ങൾക്കും താല്പര്യമില്ല അപ്പോൾ അവരാണ് പറഞ്ഞത് മൂന്ന് മാസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ കുട്ടിയെ നമുക്ക് മൂ കുട്ടിയുടെ കഴി കഴുത്ത് നുറച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടി ഒരു താൽക്കാലിക മാർഗം എന്ന നിലയിൽ നമുക്കൊക്കെ യൂറിൻ ബ്രാഗൊക്കെ ഇടുന്ന പോലെ കുട്ടിയുടെ കഴുത്തിലൊരു ട്യൂബിൽ യൂ ഒരു ഡ്രെയിൻ ബാഗ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് തന്നു ഡ്രെയിൻ ബാഗിൽ കൂടെ ദിവസവും ഈ ഫ്ലൂവിഡ് ഇതിൽ കൂടെ വന്ന് വീഴും അങ്ങനെ കഴുത്ത് വീർക്കാതിരിക്കും കുട്ടിക്ക് ശ്വാസ തടസ്സമോ പാൽ കുടിക്കാനോ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല ആ ആ ഡ്രെ ട്യൂബ് ഇട്ട് തന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ജനുവരി ഇരുപതിന് ട്യൂബ് ഇട്ട് തന്നു ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി സർജറി ചെയ്യാം അപ്പോഴേക്ക് മൂന്ന് മാസമാകും ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി ആറിന് ഡേറ്റ് തന്നിട്ട് എന്നെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞുവിടുകയാണ് അന്ന് ആ ട്യൂബ് ഇട്ട ഒരു കുട്ടീനെ ഞാൻ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് പോരുമ്പോൾ ഞാൻ അന്ന് വായിച്ച കാര്യങ്ങളും ഞാൻ പഠിച്ച ശാസ്ത്രവും എല്ലാം ഞാൻ അവിടെ നിർത്തി വെച്ചാണ് ഞാൻ വായി വായി വായിക്കും തോറും ടെൻഷൻ കൂടുക അല്ലാതെ എനിക്കൊന്നുമില്ല ഞാൻ എനിക്കത്ര ദൈവവിശ്വാസമോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അമ്മ കൃപാസനത്തിനും വലിയമ്മയും കൃപാസനത്തിനെ പറ്റി പറയുന്നുവെങ്കിലും എനിക്ക് ഞാൻ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെയാണ് ഞാൻ അതിൽ ആ ദിവസം വരെ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് അന്ന് ട്യൂബ് ഇട്ട് വന്ന് കൊണ്ടുവന്ന കുട്ടീനെ കണ്ടിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര പ്രയാസം കാരണം അമ്മ വയനാട്ടിലാണ് അമ്മയ്ക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവിടെ വന്ന് ഉടമ്പടി എടുക്കണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു അപ്പോഴും എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ശരി അമ്മ പോയി ഉടമ്പടി എടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അമ്മേനെ ഉടമ്പടി എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടു ആ സമയത്താണ് എന്നെ വല്യമ്മ പറഞ്ഞത് നീയും ഓൺലൈനിൽ ഇങ്ങനെ കൃപാസനത്തിൽ ഉണ്ട് അതൊന്ന് കേൾക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനത് ഒരു ലാഘവത്തോടെ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി ഭയങ്കര ടെൻഷനാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും കേൾക്കാനുള്ളൊരു മനസ്സ് എനിക്കില്ല അപ്പോൾ അന്നൊക്കെ ഓരോ സാക്ഷ്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർ ഭയങ്കര അന്ധമായിട്ടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു പിടിവള്ളി ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചില്ല ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥി എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോലും എനിക്ക് ആ കുറേ സാക്ഷ്യങ്ങൾ കാരണം എനിക്ക് കുറേ പ്രയ പ്രചോദനമായി പിന്നെ ഞാൻ എല്ലാം വായിക്കുന്നതും സെർച്ച് ചെയ്യുന്നതും ആൾക്കാരോട് ചോദിക്കുന്നതെല്ലാം നിർത്തി ജനുവരി ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതി അമ്മ ഇവിടെ വന്ന് ഉടമ്പിടി എടുത്തു അന്ന് മുതൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നോട് അമ്മ പറഞ്ഞു നീ സർജറിക്കായിട്ട് പോകില്ല എന്നുള്ളത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇരുപത്തി ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി സ്കാൻ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അവർ നമുക്ക് സർജറി ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതിക്ക് ഡേറ്റ് ഇട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി ഞാൻ സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റ് ഇവിടെ കാണില്ല അതെങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി ഈ സിസ്റ്റ് ഇവിടെ കാണുമില്ല ഞാൻ അന്ന് ആ നേരം ആ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് നേരെ ഞാൻ കൃപാസനത്തിൽ വന്ന് സാക്ഷ്യം പറയും അങ്ങനെ വേറെ ഒന്നും ഞാൻ ചിന്തിക്കാതെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി ഫെബ്രുവരി എട്ടിനാണ് അച്ച അന്ന് ഫെബ്രുവരി ജനുവരി ഇരുപത്തെട്ടിന് അമ്മയ്ക്ക് ജോസഫ് അച്ഛനെ കാണാൻ പറ്റിയില്ല ഉടമ്പടി മാത്രമേ എടുത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് വീണ്ടും ജോ അച്ഛനെ കാണിച്ചിട്ട് കുഞ്ഞിനെ അവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല ട്യൂബ് ഇട്ട കുട്ടിയാണ് അച്ഛനെ ഫോട്ടോ എങ്കിലും കാണിച്ചിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിന് നിന്ന് ഫെബ്രുവരി എട്ടാം തീയതി അമ്മ ജോസഫ് അച്ഛനെ നേരിട്ട് കണ്ടു ഫെബ്രുവരി എട്ട് ഒരു ശനിയാഴ്ചയാണ് അന്ന് ഞാനും ഭയങ്കര അവിടെ വയനാട്ടിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അച്ഛന് അച്ഛൻ അച്ഛൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രാ അന്ന് ജോസഫ് അച്ഛനെ കണ്ട് അന്ന് രാത്രി എൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ഉറങ്ങി കിടക്കുന്ന എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരു വലിയ തിരമാല
on Badandi Modula tube in the Portacuda Pipu and the Rangis Adana tube in the Ulicuda Pipu and the urine bag drain bag on the Vija and Sierra. If the Pipu Portagan and the Ranga Pregan tension, I we know Doctor Vilchus Arela Noko Novarno, Kutti Banger Asso, Karachilum Rayasong Anikiana, Penny Banger Sangada, Yamadana Sopna under the Mada, we name us in the Budumutana and then he wants like Munamas. I think a medical college to Odikondri can order on the Raisha which could take a Kaitan Vendita. Apo Pinna Pinna and Mundusum could be anger as the Madbudimutana Ganik another. Doctor Maravara or Pulang out of the Nikun Nikunu Barnu. Angana February Padimunandi, the Avila Velpina Kutti, Kalicho owner not a Kalichon Rikiana, Kaliche, Kalichon Rikin, the Kutti Patan and Tirino Kumbo Kutti, Kaitina, tube, British Valichuri, or the Budimuto Prayaso, no land of tube, Kail Vetsan, the Kali Katana Kalikiana, tube, Kail Pudikimbo, Yamaki Pakarium, Nonga and Nulla. Kutik tube galkiana, up a windum, young pedia thorny, carnam, on the Aiche and a Sadarna, e Kaita Virkanadilla, Yanka Kitaro, Randa Iching wouldn't any surgery. In Randa Ishing and Engan Talikun in Karila. Doctor will teach a doctor for Nangatana Niku, Namkunoka, Mendauna, in Kuru Rodishi, Lora Aicha, Gondi and Tirichi, Vindo, Odichel and Divirum, his sister, and the Kariano, Torno, Kumba, and the Richi Pagana, Pipu Vole, Amurvil, and the Gana Verdan to the Matralu, Dressi the one day in the issue. Padinera and the February Padinera and the Kutiki Kadatta Panim, Jeladosho, my Apurin Yanga Prayas, but to Karanacha Kadatta Panim Prayada and Angila, Ipatana the Virkan the Rangum, Arava then by the Milo to the Virkan the Rangum Naria, Nangan and Nangan, but Munu Masa, my tongue and Erno Yangala Apaniku the remaining to admit I, Doctor Maria Verno, other than Noko. Paksha, in the Narilla February Padinera and the Pina Art Sister Ponganilla. Our sister on the Virkanilla, Panin Jaradosham could take under Paksha sister in a Kaitin a side low revision, Pongaila, or the Prayaso could take a sister Gondilla, Palu would again and Batim Shasam again and Batimori Budimutumilla. Angana, younger Pani Elang Cornu, February, the veteran and the doctor and Lodu Barnu Ninglupoi, is scans either noker, end the Anapaponga Nilla and the Idigan Nokam the Varnu. October, Irvatnalandi, and Dia, Nale point eight centimeter, sister and Dia, the treatment in the Munya. Moon the treatment to Gainetum, other Anjisendimetra again achieved. The treatment responded at the Kura Kudela the Korea Chidilla. I think I'm going to get a little bit of a February at the end of the month. I'm going to get a little bit of a wishes. That's why I'm going to get a little bit of a wishes. I'm going to get a little bit of a wishes. I'm going to get a little bit of a wishes. I'm going to get a little bit of a wishes. I'm going to get a little bit of a wishes. I'm going to get a little bit of a wishes. I'm going to get a little bit of a wishes. I'm going to get a little bit of a wishes. I'm going to get a little bit of a wishes. Indonesia <laughs> Uh, uh, admit I surgery give any admit I Adina went to Anastasia Kari in the Anastasia Kari and the clearance of the Rana Surgery Jian Corpa Milana Paksha surgery Anastasia Kari clearance of Tanilla Karna Kadina Ice and I could take it Asuka Mother in Jeldosha Mudu Pani Mother other surgeries in the risk on the Varnu Anna Nikiman Angana surgery and Sadiki and Nikli Rotara and the surgery and Nikli Poko and Varnu Anna Nikimansala either surgery Chiana surgery Chia the Rikam and Dilori Karna, I don't know Karina, each other, and Munala Tala, I cheek could take a pani, Shaktama either one other. Alanga surgery, Sarja Marchi then, eh? Angana noted Danda Icha Kaina to Indu Madame Barnu. We into Namaka scans in Noka, a Petra Noka and Barnu. As sister and I, March on Badanti and Vindum Scanjidu, at one point on both the centimeter and Allah, a sister, at a centimeter, I would lymph node in a column, Cherdai, at the Marikana, Angan October, Paidavat Nalandi, Angala, diagnose either Anjis centimeter and Allah sister, Verum, at a centimeter, I to Korea. 
Villuru, Villu Anapo Maniki and Dia, Angana Devisha Samo, Niki, Uru Doka, Saukimonum, Yan Urikil Mishosikinilla, Yani Parnavole, and the Shastra and Yamishos in the Ashastra Mutu the Samet, Abadana Ashastra the Vitane Shesha Mana, Indivijiva Villuru Albu Nadana, Yani Purum Uru Vajana Chirika or other Kadigumani Olum, the Vishas and Danganingaka, Malaya, Kadlich and the Vita Tena Parayala, Apanya Pajas in Kadigumani Olum, Vishasam or Nendana, Iniki Kadigumani Olum, Vishasam and Diranilla, Kadigumani Olum, Vishas and Diapurana, Iniki and the Jivatla, Malay, Kadli Talan Sadicha, Iniki, Vilu Ranaboman and Dai, the Uri Varsham, I inkiba on the Paranan and Dai, the Corona Garnam, Pina, Iniki Varampata, Kunya to Varampata, the Sajirian and Dai. Ningle allowed him, Miniki and a good mother and many Pratiganum. In each other, the middle of my reward, I think another Shesha and die, and the Makalin Davis of Sana Arthur, me Davis of some Turnu on Donum and the Majority of Dana, Yanavar Nilkanada, Isaac and Parayanada. Google Any keep in a end of morning or exam is I boy. I mean, would you are shanger in your training and you are shanger in your turn exam one other. As I may have another than it in the car Edun Edikin delivery. I pay them to la in it and damn the Adtower share them to loan. Nana the catapult and keep anger of Shama, you were shame eighty either Sarna, in him in the Uriwashanga in a lone Vijarch, on Parnapinana, I've never to burn a mom, Vishamikenda, Pratijon Rigan Verna, Yane, in the Avisho and Dingle, Yaning in a continuous boss at the Pratikin or Alan. Punyana, I've been ended the Paranjeta, Pathu Dusungo in the exam at eighty. Yana Pathu Dusu boss at the Pratijon in the end of me, or Avasar Avenue could get in the Varina Pratijon day. Examined the date, Lum, Avene, Avasangitilla. Pressure would you wash and get any example? Pressure in the Albuda and Narilla, Pitta the Mass and then Aven ended a bleached to Verna, Ame, Aven ended the Verna, Nala examana, then carried up at Don Chochu Norna, Omanapochi, Amma, ini kaya itu. Ippo, ini corona kali tu, ini a exam yeri warshanggal ni tu mande tuila. Ini adat tu warsham beru nariila. Awne second training ni seleksha awun awguin cedu. Pina, ende marima gane UK lana beri. Awer ke magalda hospital ni awal orang doktor niya. Awal ni hospital ni biden ni adat tu aitori joli. Ah, seria agan awndo bijari cete. Nian perhati cun diri nu. Pesisah corona pada masa itu ni tertutup ni itu na berada cah nada. Aduh, ni semua lockdown na itu ni kita ni banyak ni budimu ni. Semua orang ni joli pun masa itu ni. Pesisah, ni aku ni perhati cun diri nu. Ini kita abad cah nada. Abad sahaya ini kita betul na neira. Tapi ni, abad ni joli seria abad ni perhati cun diri nu. Aduh, boleh tak ni September ni. Ini kita anggur program betul betul na wasta nu. Karena flight tak ready. Ah, masa itu abad ni joli seria lagi. Ni aku ni pergi abad sahaya ini kita ni. Aduh, beli orang albu tu, itu aneh tu ni. Itu kerana asam itu arku mangen joli gitu lah itu. Aduh, bila tanah ni gitu. Pini enda kali ni ni replacement ni cedah tu, tiga belas tahun tu melayu itu. Anu modal ni, saya korcchen orang ni ni kita mutu tanya sila mikir itu. Orang bandar perancis, semua pangkur barat ni saya sila mikir, pasti ni kita sahadi kiri lah itu. Ibu da bandar. Nyane ini kunjir berani prati, kya berani, abda main abda n dia rena madam de monil kunjir berani, anu prati kya berani, nyam muttu uti. Nyam wear orang n cindi ciri ni la, muttu uti anga prati cionto kunjir berani prati cionto boy. Pini pite dosa modal ni nyans rami, kimi ni kya abda orang ni le muttu uta saadi, kini petra nayar mana ni le ni kya muttu uta mori korup boleh. Pine, ini makal ke orang yang lembu alergi, kardus tu, ada na, kai bayan yang ini, pun banyak kerana, ini ada. Adunya ini, saya perhati cundri, no, adunya ini, purna mai mari, orang lembu, ipa belle pre beri no, adum balerre aburu amai, adum madawi ini ke edtum mati tan, pine, ini ke ini, kodum batel sahaja orang lembu, ini tri presiden orang lembu, apa adu orang ini ke adu banyak kerana prayasa, adu ni saya udah beri lewat sahaja. Nyalah, ini ke anda brother ni itu boleh maafu beraya ni, sahdiju isneha itu illa. Engkau ini, ini, ini bagitun lah karya yang saya diri kira. Adi ni ni ke 
ഈ ഉടമ്പടിയിലും പ്രാർത്ഥനയിലും കൂടെയാണ് സാധിച്ചത് പിന്നെ പ്രാർത്ഥനയിൽ കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥിക്കാനും എല്ലാത്തിനും ഇത് ഇതുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അമ്മ മാതാവ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും ഒരുപാട് നദി പറയുന്നു കരങ്ങളടിച്ച് നോക്കുക കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്ന വലിയൊരു സാക്ഷ്യമാണ് കാരണം ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഗതി മാറ്റിയൊരു സാക്ഷ്യമാണ് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നടന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഉടമ്പടി പ്രാർത്ഥന വഴിയാണ് ഈ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞ സഹോദരി ഒരു വെറ്റിനറി ഡോക്ടറാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മെഡിക്കൽ സയൻസിനെ അന്ധമായിട്ട് വിശ്വസിച്ചു പക്ഷേ യുക്തിക്കപ്പുറമാണ് വിശ്വാസം ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ആഴമെന്ന് തെളിയിച്ചു കൊടുക്കുന്നതായിരുന്നു ആ സാക്ഷ്യം അപ്പോൾ ഈ വലിയൊരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ ഈ മകളുടെ അമ്മയാണ് കൃപാസനത്തിൽ വന്ന് ജനുവരി മാസം ഉടമ്പടി എടുത്തത് ഇപ്പോൾ ഫെബ്രുവരി മാസമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോസഫ് അച്ഛനെ മൊബൈലിൽ ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഈ രോഗമുള്ള കുഞ്ഞിനെയാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് കണ്ടത് അപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ സൈഡിൽ ആ ട്യൂബ് ഇട്ട പാട് കാണിച്ചു തന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ മകൻ്റെ ഫോട്ടോ കാണിച്ചാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോസഫ് അച്ഛൻ പ്രാർത്ഥിച്ചത് അല്ലേ ഫോട്ടോയിൽ മൊബൈലിൽ ഫോട്ടോ കണ്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോസഫ് അച്ഛൻ ഫെബ്രുവരി എട്ട് ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഗതി മാറ്റിമറിച്ച ആ ദിവസം അതായിരുന്നു ഫെബ്രുവരി എട്ട് കാരണം അന്ന് സംഭവിച്ചതാണ് തൈക്കട്ട് ശരിയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോസഫ് അച്ഛനെ കണ്ടാണ് അമ്മ ഈ മൊബൈലിൽ ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഈ പിക്ചർ കണ്ട വലിയൊരു നൊമ്പരപ്പെടുത്തുന്നൊരു വിഷയമാണ് കാരണം ഡോക്ടർ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു സ്ക്ലിയറോത്തെറാപ്പി ഫെയിലായാൽ ചാൻസ് കുറവാണെന്നല്ല ചിലപ്പോൾ ഇത് വിജയിക്കാമെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഡോക്ടേഴ്സ് എപ്പോഴും അങ്ങനെ പറയത്തുള്ളൂ അതായത് ഇതല്ലെങ്കിൽ ഇതർ ഓർന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പോൾ സ്ക്ലിയറോ തെറാപ്പി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷേ അവർ ആ മെഡിക്കൽ സയൻസ് രീതി പറഞ്ഞെങ്കിലും യാതൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് നാല് പോയിൻറ്റ് എട്ട് എം എം അല്ലേ ആ നാല് പോയിൻറ്റ് എട്ട് എം എം വലിപ്പമുണ്ടായിരുന്ന സിസ്റ്റ് ഈ സ്ക്ലിയറോ തെറാപ്പി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അഞ്ച് എം എം ആയിട്ട് കൂടിയെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അവിടെ ഈ മകൾ പഠിച്ച ആ ഒരു സയൻസിൽ കർത്താവ് അവിടെ ഒരു വലിയ അത്ഭുതം ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഈ മകളുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു സ്ക്ലിയറോ തെറാപ്പി ചെയ്തിട്ടും അഞ്ചായിട്ട് കൂടുകയോ ചെയ്തതെന്ന് പിന്നെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് നമ്മൾ നേരിട്ട് കേട്ടു ഫെബ്രുവരി എട്ടിന് അച്ഛൻ്റെ കൈവപ്പ് ശുശ്രൂഷ വഴി അന്ന് ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ വയനാട്ടിലാണ് കുഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വയനാട്ടിലെ കൃപാസന അൽത്താരയിലെ ഈ തിരയടിച്ച് വരുന്ന വലിയ തിരമാല ഈ മകളിങ്ങനെ കാണുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു സ്വരം കേട്ടു അമ്മ വന്നു എന്ന് വലിയൊരു സാക്ഷ്യമാണ് ഉടമ്പടി എടുക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതാണ് സഞ്ചാരി മാതാവ് കൃപാസന അൽത്താരയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഏത് മക്കൾക്കാണോ അമ്മയുടെ സാമീപ്യം വേണ്ടത് അവിടെ ചെന്നു ഈ മകൾ ആ വ്യക്തമായിട്ട് ആ സ്വരം കേട്ടു അമ്മ വന്നു എന്ന് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് അത്ഭുതമായിരുന്നു സ്ക്ലിയറോ തെറാപ്പി ചെയ്തിട്ടും ചുരുങ്ങാത്ത സിസ്റ്റ് എത്രയായെന്ന് പറഞ്ഞ വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ പോയിൻ്റ് നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് മാറി അല്ലേ വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ 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 ആയി മാറി പിന്നീട് മാതാവ് തന്നെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു സർജറി വേണ്ട എന്ന് എങ്ങനെയാണ് ആ ട്യൂബ് പുറത്തോട്ട് പോയി ട്യൂബ് പുറത്തോട്ട് പോയ ആ മകൻ നോർമലായിട്ട് ആ സിസ്റ്റ് വലുതായി ആ ഭാഗമൊക്കെ വലുതായിട്ടിരിക്കേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ യാതൊരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ സ്കാനിങ്ങിൽ വീണ്ടും ആ സിസ്റ്റ് ചുരുങ്ങി ഇപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞ് പൂർണ്ണ ആരോഗ്യത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് കൃപാസനം മാതാവിൻ്റെ കൃപാസനത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ നടയിൽ നിന്ന് സാക്ഷ്യം പറയുന്നത് വലിയൊരു സാക്ഷ്യമാണ് നമ്മൾ ഒരിക്കൽ കൂടി നമുക്ക് കരങ്ങളടിച്ച് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്താം ഹാലലൂയ 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 യേശുവേ നന്ദി യേശുവി സ്തോത്രീ ശിവേ ആരാധന ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ പ്രേക്ഷിതനാവുക മിഷയായി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു അത്ഭുതം മഹാത്ഭുതത്തിൻ്റെ കഥ എൻ്റെ പേര് ജോസഫ് മാർട്ടിൻ എറണാകുളം കടവന്ത്ര എന്ന സ്ഥലത്താണ് എൻ്റെ വീട് ഞാൻ എനിക്ക് മൂന്ന് മക്കളാണ് അതിൽ മൂത്ത മകൾ കാനഡയിലാണ് രണ്ടാമത്തെ മകൻ മകൾ ബി ഡി എസ് ഡോക്ടറാണ് ഇവരെല്ലാം പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇളയ മകനായ സൈറസ് കാനഡയിൽ പോകാൻ വേണ്ടി കാനഡയിൽ പഠിക്കാൻ പോകാൻ വേണ്ടി എ
പത്ത് നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപ വിലയുള്ള ഒരു സെൻറ്റിന് നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപയോളം വിലയുള്ള സ്ഥലമാണ് എൻ്റേത് ആ സ്ഥലത്തിൽ മൂന്ന് സെൻറ്റ് സ്ഥലം വിൽക്കാനും തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു ബ്രോക്കറെ ഞാൻ സമീപിച്ചു ബ്രോക്കർ ഒരാളെയും കൊണ്ട് വന്നു അയാൾ വന്ന് സ്ഥലം കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ ബ്രോക്കർ അറിയാമായിരുന്നു ബ്രോക്കർ ആ സ്ഥലം എടുക്കുന്ന ആളുമായിട്ട് പറഞ്ഞു വില കുറച്ച് കിട്ടും സൂക്ഷിച്ച് പറഞ്ഞാൽ മതി അതനുസരിച്ച് ഞാൻ തന്നുകൊള്ളും എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതനുസരിച്ച് ഞാൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്ത് വിലയ്ക്ക് കൊടുക്കും എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെന്ത് വില പറയുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാനൊരു പതിനാറ് ലക്ഷം രൂപ സെൻറ്റിന് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ സമ്മതിച്ചു കാരണം എൻ്റെ മകൻ്റെ കരച്ചിൽ എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ട് എന്നിട്ട് അവർ പതിനാറ് ലക്ഷത്തിന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തിരിച്ചുപോയി ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പതിനാല് ലക്ഷത്തിനാണെങ്കിൽ ഞാൻ എടുത്തുകൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ശരി പതിനാലെങ്കിൽ പതിനാല് പതിനാല് ലക്ഷത്തിന് തരാം ഒരു സെൻറ്റ് സ്ഥലമാണ് മൂന്ന് സെൻറ്റ് സ്ഥലമാണ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഓക്കെ സമ്മതിച്ചു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവർ പോയിട്ട് വന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം വെച്ച് തരാം ഒരു സെൻറ്റിന് അങ്ങനെ അതും ഞാൻ സമ്മതിച്ചു എങ്ങനെയെങ്കിലും എൻ്റെ മകന് കാനഡയിൽ പോയാൽ മതി അങ്ങനെ സമ്മതിച്ച് അവർ വാക്ക് പറഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസം എനിക്ക് പതിനാല് ലക്ഷം രൂപ കൊണ്ട് വന്നു അപ്പോൾ എഗ്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തു ആറുമാസത്തേക്ക് അങ്ങനെ ഞാൻ മുപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷത്തിന് ഒരു സെൻറ്റിന് മുപ്പത് നാൽപ്പതിന് നാൽപ്പതിന് ഇടയ്ക്ക് വിലയുള്ള സ്ഥലം മുപ്പത്തിരണ്ട് ആകെ മുപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷത്തിന് കൊടുക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു ആ ആളുകൾ ആ തന്ന പതിനാല് ലക്ഷം കൊണ്ട് എൻ്റെ മകനെ ഞാൻ കാനഡയിൽ കയറ്റി വിടുകയും മകൻ കാനഡയിൽ ചെന്ന് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്നുള്ള പത്രം എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയത് കൃപാസനത്തിലെ പത്രം കിട്ടി വായിച്ചു ഞാനും ഭാര്യയും കൂടി ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് ഉടമ്പടി എടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചു അപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ മടങ്ങിപ്പോയി ഒരു രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ സ്ഥലം എന്നെ പറ്റിച്ചെടുക്കാൻ പോയ ആളുകൾ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് സ്ഥലം വേണ്ട പൈസ മതി ഞങ്ങൾ തന്ന പൈസ തിരിച്ചു തന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉടനെ സന്തോഷത്തോടെ തിരിച്ചു വാങ്ങിച്ച് എൻ്റെ ആധാരം കൊണ്ട് ബാങ്കിൽ കൊണ്ടേ വെച്ച് പണ ലോൺ എടുത്ത് ആ പൈസ തിരിച്ചു കൊടുത്തു വിട്ടു അത് കൃപാസനത്തിൽ വന്ന് ഉടമ്പടി എടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണെന്ന് എൻ്റെ ഞാനും എൻ്റെ വീട്ടുകാരും കുടുംബക്കാരും സമ്മതം വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതുകൂടാതെ അങ്ങനെ ആ സ്ഥലം എനിക്ക് മാതാവ് തിരിച്ചു തന്നു കൃപാസന മാതാവാണ് ഇവിടുത്തെ ഉടമ്പടി എടുത്തതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇത്രയും വിലയുള്ള സ്ഥലം എന്നെ പറ്റിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ പോയതാണ് അത് തിരിച്ച് മാതാവ് ഞാൻ മാതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചത് ബാക്കിയുള്ള മുപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷത്തിൽ പതിനാല് ലക്ഷത്തിന് ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് എനിക്ക് തന്നാൽ മതി എന്ന് മാതാവിനോട് ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചതാണ് പക്ഷെ മാതാവ് വേറെ ഒന്നാണ് കണ്ടത് മാതാവ് എനിക്ക് ആ സ്ഥലം തിരിച്ചു തന്നു ആ ലോൺ കിട്ടാതിരുന്ന ആധാരം ബാങ്കുകാർ എനിക്ക് ലോണും തന്നു ലോൺ തന്ന് ഞാൻ ആ പൈസ തിരിച്ചു കൊടുത്ത് ആധാരം തിരിച്ച് സ്വന്തമാക്കി വെച്ചു അങ്ങനെ ഒരത്ഭുതം നടന്നു കൂടാതെ എൻ്റെ മകൾ കാനഡയിൽ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എച്ച് ആർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അത് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ഇവിടുത്തെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായിട്ടാണ് നടന്നത് മാതാവിനോട് ഞാൻ മുട്ടിപ്പായ ഡെയിലി ദിവസവും രാവിലെയും വൈകിട്ടും അഞ്ചരയ്ക്ക് എഴുന്നേറ്റാൽ ഉടമ്പടി പ്രാർത്ഥന ചെല്ലും വൈകിട്ടും ആറ് ആറരയ്ക്ക് ഉടമ്പടി പ്രാർത്ഥന ചെല്ലും അതിൻ്റെയൊക്കെ ഫലമായിട്ടാണ് കൂടാതെ എൻ്റെ മകന് ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് കാനഡയിൽ ജോലിയില്ലാതെ അവർ വിഷമിച്ചു പഠിപ്പിൻ്റെ കൂടെ ജോലിയും കൂടി കിട്ടും അവിടെ അവിടെ ജോലി ചെയ്താൽ അവരെ ചെലവിനുള്ള പൈസ കിട്ടും അങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അപ്പോൾ കോവിഡ് വന്നതുകൊണ്ട് പാർട്ട് ടൈം പണി ചെയ്യാൻ ചെയ്യുവാനായിട്ടുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലം മാതാവിനോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായി ഗവൺമെൻറ് ഓരോ സ്റ്റുഡൻറ്റിനും ഓരോ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ചെലവിനുള്ള പൈസയായിട്ട് കനേഡിയൻ ഡോളറായ രണ്ടായിരം ഡോളർ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും കൊടുക്കാൻ അവിടെ നിന്ന് ഓർഡർ ഇട്ടു
മാതാവിനോടുള്ള പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് അവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ് അവൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ആ ഫീസ് കിട്ടാനുള്ള തുക അവിടെ നിന്ന് ഇട്ടു കൊടുത്തു ആരാണ് എന്താണ് എന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊരു പിടിയും കിട്ടിയില്ല പിന്നീടാണ് അറിയുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റാണ് ഈ കുട്ടികൾക്ക് സഹായം കൊടുത്തതെന്ന് അതൊക്കെ മാതാവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അല്ലാതെ ഒന്നുമല്ല ഈ മഹാത്ഭുതം ഭയങ്കരമാണ് എനിക്കിവിടെ നേരത്തെ പറയാൻ വേണ്ടി പല പ്രാവശ്യവും ഞാനിവിടെ വന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് അതിന് അവസരങ്ങൾ കിട്ടിയില്ല ഇന്ന് ഞാനത് പറയുന്നു രാവിലെ വന്നതാണ് പറയാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പറയുകയാണ് പ്രൈസ് ലോഡ് ഇത്രയും മഹാത്ഭുതം കാണിച്ച മാതാവേ എന്നെ സഹായിക്കണമേ ഇനിയും ഇനിയും എനിക്ക് അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിക്കണമേ എൻ്റെ കുടുംബത്തെ സഹായിക്കണമേ ഇവിടെ കൂടുന്നവരെ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കണം മാതാവേ ക്ഷിക്കണമേ ലോൺ അപേക്ഷിച്ചില്ലായിരുന്നു ഈ സ്ഥലം വെക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ബാങ്കിൽ പോയില്ലായിരുന്നു ആദ്യം ബാങ്കിൽ പോയില്ലേ ആദ്യം ഞാൻ ബാങ്കിൽ പോയി അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഈ ലോ ഈ ആധാരം ബാങ്കിൽ എടുക്കില്ല ഇതിൽ ചില പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു മൈനർ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ മാറ്റി വെച്ചു അങ്ങനെ കിട്ടാതെയായി അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സ്ഥലം വിൽക്കാൻ പോയത് അങ്ങനെ വിറ്റു അത് തിരിച്ച് കിട്ടിയപ്പോൾ ആ ബാങ്ക് തന്നെ എനിക്ക് ലോൺ തന്നു ആധാരം എടുത്തുകൊണ്ട് അത് മാതാവിൻ്റെ മഹാത്ഭുതമാണ് മാതാവാണ് അവിടെ നിന്ന് സഹായിച്ചത് മാതാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവിടെ നടന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഓക്കെ കരങ്ങളടിച്ച കർത്താവ് നന്ദി പറയട്ടെ യേശുവെ സ്തോത്രം യേശുവെ നന്ദി യേശുവിനെ വളരെ അത്ഭുതകരമായ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപെടൽ അമ്മയുടെ മാധ്യശക്തി നടക്കുകയാണ് അതായത് കടവന്തറ ഒരു സെൻറ്റിന് നാൽപ്പത് ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതലും പരം സ്ഥലത്തിന് വിലയുള്ള സമയത്താണ് സ്ഥലം വിൽക്കാനായിട്ട് ജോസഫ് മാർട്ടിൻ തയ്യാറാകുന്നത് അത് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയ്ക്കാണ് സ്ഥലമെടുക്കുമെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ പതിനാറ് പിന്നെ പതിനാല് പിന്നെ പന്ത്രണ്ടിൽ വന്ന് അവസാനിക്കുകയാണ് എന്നിട്ടും വിറ്റു എന്നുള്ളതാണ് അതിനുശേഷം ഒന്ന് ഉടമ്പടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മ ഇടപെട്ടൊരു രീതി ഇതാണ് അതായത് അമ്മ ഇടപെട്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് മകന് ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ചെയ്തത് മകന് ജോലി കൊടുത്തു അത് അത്ഭുതകരമായിട്ട് തന്നെ നിർവഹിച്ചു രണ്ട് ഈ സ്ഥലം തിരിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളത് അതിന് വഴിയൊരുക്കി തിരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടിയ പണം മുഴുവൻ ചിലവായിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി പണം എവിടെ ഇപ്പോൾ ഏത് ബോ ബാങ്കാണോ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് ആ ബാങ്കിൽ നിന്ന് തന്നെ വീണ്ടും ലോൺ കൊടുക്കാൻ പരിശുദ്ധമ്മ സാങ്ഷൻ നൽകുകയാണ് ഇതാണ് ഉടമ്പയുടെ പ്രത്യേകത അതായത് നീ ഏത് ദുരിതത്തിലാണോ നീ ഏത് ദുരന്തത്തിലാണോ പരിശുദ്ധമ്മ നിൻ്റെ ദുരന്തങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമാകും യേശു രക്ഷകനാകും ഇവിടെ ഉടമ്പിടി ചെയ്യുന്ന ഓരോ ദൈവമക്കൾക്കും ദൈവം കൊടുക്കുന്ന അനുഭവം അതാണ് വഴിമുട്ടിയവരാണ് കൃപാസനത്തിൽ വരുന്നത് യാതൊരു നിവൃത്തിയില്ലാത്തവർക്കാണ് കൃപാസനത്തിൽ വരുന്നത് അവസാനത്തെ കൈപ്പിടിയായിട്ടാണ് കൃപാസനത്തിൽ വരുന്നത് പക്ഷേ അമ്മ കൈപിടിയത്തില്ല അമ്മയുടെ സന്നദ്ധ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടമ്പിടി ചെയ്തതിൻ്റെ വേദനകൾ എന്താണോ നിൻ്റെ വിഷമതകൾ എന്താണോ സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മ നിൻ്റെ കൂടെ വരും നിന്നെ സന്ധിച്ചിരിക്കും അതിന് സാക്ഷിയാണ് ജോസഫ് മാർട്ടിൻ കരങ്ങളിടിച്ച് കർത്താണ് എന്ന് പറയട്ടെ യേശുവെ സ്തോത്രം യേശുവെ നന്ദി യേശുവെ ആരാ എൻ്റെ പേര് വിൽമ ഷൈജോ ഞാൻ കണ്ണമാലിൽ നിന്ന് വരുന്നു ഞാനിവിടെ പരിശുദ്ധ കൃപാസന മാതാവിൻ്റെ എൻ്റെ കൂടെയുള്ള എൻ്റെ പരിശുദ്ധ കൃപാസന മാതാവിൻ്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താനാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ആറ് വർഷമായിട്ട് കുവൈറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു നഴ്സിംഗ് സ്റ്റാഫായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്ത് സ്വകാര്യ ആശു ക്ലിനിക്കുമായിട്ട് ഒരു കേസിൽ പെടുകയും അവരെനിക്കെതിരെ ഒരു അബ്സ്കോണ്ടിങ് കള്ള കേസ് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ഫെബ്രുവരി പതിനഞ്ചാം തീയതി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഒരു വിധി വരികയും അതിൽ കേസ് ആയിട്ടുള്ള ഇത് അവർക്ക് ക അത്രയ്ക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലുള്ള വിധിയായിരുന്നു വന്നിരുന്നത് അപ്പോൾ അതെനിക്ക് ഒരുപാട് വിഷമമായായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ കൃപാസന പ്രാർത്ഥന ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ അകത്ത് കൂടെ കൃപാസന പ്രാർത്ഥന ഞാൻ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിലൂടെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ആ സമയത്ത് കൃപാസന മാതാവിനോട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു എനിക്കിത് ശരിയാക്കി തരുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് യാതൊരു കുഴപ്പവുമില്ലാതെ എനിക്കിത് ശരിയാക്കി തന്ന് ഞാൻ നാട്ടിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ
ഹാഫ് സൈസ് ഫോട്ടോ എന്ന പോലെ ഒരു രൂപ എൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരികയും അടുത്തേക്ക് വരികയും പിന്നെ ദൂരെ പോവുകയും പിന്നെ അടുത്തേക്ക് വരികയും പിന്നെ ദൂരെ പോവുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ആ കേസിൻ്റെ ഇത് നടക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കുമ്പോഴേക്കും ഇവിടെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റ ആരും കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ പ്രാർത്ഥന കാണുമ്പോഴേക്കും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ വന്ന് പറഞ്ഞ് കേൾക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ അത്രയ്ക്ക് തിരക്കായതുകൊണ്ട് ആർക്കും കോളൊന്നും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാറില്ല എന്ന് ഓരോരുത്തർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ പറഞ്ഞ് കേട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇവിടുത്തെ തിരക്കുകൾ തിരക്കെന്തോ എന്തുമാത്രമാണെന്നൊക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ ആ അന്ന് മാതാവിൻ്റെ ഒരു അടുത്ത് വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു അപ്പോൾ തന്നെ ഓടി വന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ വിളിച്ചപ്പോഴേക്കും ഇവിടെ ഒരു സിസ്റ്റർ കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുകയും എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനകളെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞ് എൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം കേട്ട് അവർ എനിക്ക് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ക്യാൻഡി പ്രയർ റിക്വസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരികയും അതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രയർ റിക്വസ്റ്റ് വിടാനും പിന്നെ അച്ഛൻ്റെ മെയിലിലേക്ക് ഒരു മെയിൽ അഴയ്ക്കാനൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അതെല്ലാം ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും മാർച്ച് പതിനൊന്നായപ്പോഴേക്കും മാതാവ് ഹസ്ബൻഡ് ജോലിയും കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഹസ്ബൻഡും കൂടി ഇരിക്കുന്ന സമയത്തായിരുന്നു അപ്പോൾ മാതാവ് എൻ്റെ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വന്നിട്ട് ഈ രാജ്യത്ത് രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അബ്സ് അബ്സ്കോണ്ടിങ് കേസിൽപ്പെട്ട അവർക്ക് നാട്ടിലേക്ക് കയറി പോകാൻ പറ്റും യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും കൂടാതെ നാട്ടിലേക്ക് കയറി പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് ഇങ്ങനെ എന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാനതപ്പോൾ തന്നെ ഹസ്ബൻഡിനോടും പറഞ്ഞു അത് സത്യമാണെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ കൂടി വിശ്വാസം കുറച്ചുകൂടി ആഴത്തിലാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്നോട് ഇങ്ങനെ വന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ടി വിയിൽ ന്യൂസിലൊക്കെ അറിയാൻ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു നെയ്യും അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച് ഒരു ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ എൻ്റെ പേപ്പർ ബുക്ക് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്നിന് ഞാൻ എയർപോർട്ടിലെത്തി എയർപോർട്ടിലെത്തി എമിഗ്രേഷനിൽ ചെന്നപ്പോഴേക്കും അവരെന്നെ എൻക്വയറിയിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടു അപ്പോൾ എൻക്വയറിയിൽ ചെന്നപ്പോഴേക്കും അവർ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പേരിൽ രണ്ട് പാസ്പോർട്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നെങ്കിൽ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ നമ്മളവിടെ അടയ്ക്കണം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പാസ്പോർട്ട് ഉള്ളത് കാരണം കയറി പോകാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അപ്പോഴും ഞാൻ എൻ്റെ മാതാവിനെ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചു എൻ്റെ മാതാവ് എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് എൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ഇവിടെ വരെ എത്തിച്ചേ ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നോളൂ ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ മാതാവ് അപ്പോൾ തന്നെ പിന്നെ എന്നോട് പറയുക ഞാനല്ലേ നിന്നോട് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് പിന്നെ എന്തിനാണ് നീ ഭയപ്പെടുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഓഫീസ് അവിടെ ഒരു ഓഫീസർ വരികയും എന്നോട് ഞങ്ങളോട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്താണെന്ന് അന്വേഷിച്ചു അപ്പോൾ ഇതാ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവർ ഓഫീസർ പറഞ്ഞു ഇവർക്ക് വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതെല്ലാം ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ അപ്പോൾ എൻ്റെ എൻ്റെ ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് എടുത്ത് എൻ്റെ ഫിംഗർ അവർ നോക്കിയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഒറിജിനൽ പാസ്പോർട്ട് അവർക്ക് മനസ്സിലായി മറ്റേത് അവർ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു പിന്നെ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞങ്ങൾ പിന്നെ തിരിച്ച് എമിഗ്രേഷനിലേക്ക് വരുന്ന വഴിക്ക് ഈ ഓഫീസർ ഞങ്ങൾ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടൊന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഈ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ കൂടി ഒരു വഴിയുണ്ട് ആ വഴിയിലൂടെ പോയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആ വഴിയിലൂടെ പോയപ്പോഴേക്ക് നേരെ ചെന്ന ഫ്ലൈറ്റിലാണ് വേറെ ഞങ്ങൾക്ക് ചെക്കിങ്ങോ സ്കാനിങ്ങോ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു ഒറ്റ ഒരു വഴിയായിരുന്നു അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാനിവിടെ വന്നു മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്നിന് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തി ഏപ്രിൽ നാലാം തീയതി ഞാൻ ഇവിടെ വന്നു ഉടമ്പടി എടുത്തു മാതാവിനോട് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഞാനിവിടെ വന്ന് ഉടമ്പടി എടുത്തു ഉടമ്പടി എടുത്തതിന് ശേഷം അപ്പോൾ ഞാൻ ആറുമാസം ഏഴ് ഏഴാമത്തെ മാസം പ്രഗ്നൻസി എൻ്റെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്ന സമയമായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് മുന്നേ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു ആർത്രൈറ്റിസിൻ്റെ ഒരു ഇത് വന്നിട്ട് കംപ്ലയിൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് ഒരു രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ ഈശോ എൻ്റെ തൊട്ട് സുഖപ്പെടുത്തി ഇങ്ങനെ പരിസ്ഥിതി മാവിൻ്റെ
അപ്പം ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു എന്തെങ്കിലും ബൈ മിസ്റ്റേക്കിൽ അങ്ങനെ വല്ല അച്ഛ ആയിപ്പോയതായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ വേറെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ചെക്ക് ചെയ്തു വേറെ രണ്ട് ലാബിൽ പോയി ചെക്ക് ചെയ്തു അപ്പോഴൊക്കെ എൻ്റെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ചേഞ്ച് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ആദ്യമേ എനിക്ക് ആ ആത്രൈറ്റിസിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് നോക്കിയതാണ് അപ്പോൾ ഓ പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ ഇപ്പോൾ കുവൈറ്റിലേക്ക് പോകാൻ നിർത്തും ടെസ്റ്റെല്ലാം ചെയ്തപ്പോഴും അതേ സെയിം ഗ്രൂപ്പായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ വന്ന് ഉടമ്പടി എടുത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ മാതാവിനോട് എൻ്റെ പേടിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു അതിന് ശേഷം എൻ്റെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ചേഞ്ചായി എ പോസിറ്റീവായി പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ആ മാസം തന്നെ അവസാനം എനിക്ക് ഒരു പെയിൻ വന്നിട്ട് ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഫൈബ്രോയിഡ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ മാതാവിനോട് പറഞ്ഞു മാതാവേ ഞാൻ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞോളാം അങ്ങനെയൊന്നും എനിക്ക് ഉണ്ടാവരുതെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഒരു ദിവസം എനിക്ക് അവിടെ അഡ്മിറ്റ് ആവേണ്ടി വന്നു പിന്നെ മെയിൻ ഡോക്ടർ വന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോഴേക്കും അങ്ങനെ ഒരു യാതൊരു കുഴപ്പവും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അതും കഴിഞ്ഞ് ജൂലൈ ഒമ്പതാം തീയതി എനിക്ക് നല്ലൊരു സുഖപ്രസവം തന്ന് എനിക്ക് നല്ലൊരു ആൺകുഞ്ഞിനെയും തന്ന് എൻ്റെ മാതാവ് അനുഗ്രഹിച്ചു പിന്നെ അതിനുശേഷം പിന്നെ ഉള്ള ഓരോ മാസങ്ങളിലും മാതാവ് ഇങ്ങനെ എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ മാസം ഞാൻ ഇപ്പോൾ എന്താണോ പ്രാർത്ഥന ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഞാനിവിടെ വന്ന് എല്ലാ മാസവും ഞാൻ മുടങ്ങാതെ ഇവിടെ കൃപാസനത്തിൽ വരുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വന്ന് മാതാവിനോട് പ്രാ പ്രാർത്ഥന സഹായം ആവശ്യപ്പെട്ട് എന്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അത് ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു നാല് നാലാമത്തെ ദിവസം മാതാവ് എന്നോട് സംസാരിക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കത് പറഞ്ഞു തരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ ഉടമ്പടിക്കാത്ത എൻ്റെ ആരുടെയും അമ്മയുടെയും രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് വെച്ചിരുന്നു വെച്ചിരുന്നു അമ്മ ക്യാൻസർ പേഷ്യൻ്റ് ആണ് ഡാഡി കിഡ്നി ഫെയിലിയർ പേഷ്യൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ജനുവരിയിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരിയിൽ ഞാനിവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് തിരിച്ചു ചെന്നപ്പോഴേക്കും ഇരു ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി ആയപ്പോൾ മാതാവിനോട് പറഞ്ഞു നിൻ്റെ അച്ഛനോടും അമ്മയോടും പറയുക അവരെ എന്നും കുർബാനയിൽ പങ്കുകൊള്ളുകയും ജപമാല ചൊല്ലുകയും കുടുംബ പ്രാർത്ഥന മുടങ്ങാതെ ചൊല്ലുകയും പിന്നെ കൃപാസന പ്രാർത്ഥന മുടങ്ങാതെ ചൊല്ലുകയും ചെയ്താൽ അവരിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ അവരിൽ തന്നെ ഒതുങ്ങിക്കൂടുമെന്ന് അപ്പോൾ എൻ്റെ ആടിയമ്മ എന്നും പള്ളിയിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ് എന്നും കുർബാനയിൽ പങ്കുകൊള്ളുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ കൊറോണയുടെ സമയത്ത് പള്ളിയെല്ലാം അടച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഞാൻ മാതാവിനോട് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മാതാവ് എനിക്ക് ബൈബിളിൻ്റെ അകത്ത് കൂടിയൊക്കെ എനിക്ക് മെസ്സേജ് തന്നിരുന്നു ഇങ്ങനെ ദിവ്യബലി നിരന്തരം ദിവ്യബലിയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ടി വിയിലൂടെ ദിവ്യബലി കാണാ കാണാൻ തുടങ്ങി അതിലൂടെയും കുറേ ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മാർച്ച് ഏഴാം തീയതി ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പം പിന്നെ ഫെബ്രുവരി മാസത്തിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനോട് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ മാതാവിനോട് പറയും നീ അവനോട് അങ്ങനെ പറയണം ഇത് ചെയ്യാൻ പറയണം അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറയണം എന്നൊക്കെ എന്നോട് പറയും അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനോട് പറയും പിന്നെ മാർച്ച് ഏഴാം തീയതി വന്നപ്പോഴേക്കും മാതാവ് രാത്രി ഒരു പതിനൊന്ന് മണിയായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ നിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ നല്ല ഉറക്കത്തിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവൻ കുഞ്ഞായത് കുഞ്ഞായതുകൊണ്ട് ഈ ഡൈനിങ് ടേബിളിൻ്റെ മേളിലേക്ക് കയറിനോട് ഞങ്ങൾ ചെയറെല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് ഞങ്ങൾ കിടക്കുന്ന റൂമിൽ അടുക്കി വെച്ചിരുന്നു അത് രാവിലെ ആകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ലോക്ക് ചെയ്യും അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ ഇത്തിരി സൗകര്യം കുറവായിരുന്നു അപ്പോൾ മാതാവ് ഇങ്ങനെ ഞാൻ നിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴേക്കും ഞാൻ നല്ല ഉറക്കപ്പി ഉറക്കത്തിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ മാതാവെ ഇവിടെ വന്ന് എവിടെ വന്ന് നിൽക്കാനാ മാതാവ് വന്നിട്ട് ഇത് എവിടെ വന്ന് നിൽക്കാനാന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അറിയാതെ എൻ്റെ മനസ്സോട് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയി അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ചാടി എഴുന്നിട്ട് ബോധത്തോട് ഞാൻ പിന്നെ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എൻ്റെ മാതാവ് തന്നെ എന്നോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചെന്ന് പിന്നെ ഞാൻ വേഗം ഇരുന്ന് കൊന്ത ചൊല്ലി കരഞ്ഞും ക്ഷമ ചോദിച്ച് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് ഏപ്രിൽ ഒന്നാം തീയതി ആയപ്പോഴേക്കും എൻ്റെ ഭയങ്കര ഒരു
അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇത് കൊണ്ട് എനിക്ക് മാതാവിൻ്റെ മുട്ടിന് കിഴിപ്പോട്ടുള്ളത് മാത്രമേ എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ബാക്കി സംസാരം കേൾക്കാം മുട്ടിന് കിഴിപ്പോട്ടുള്ള ബാക്കി എൻ്റെ കൈയുടെ ഇതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ മാതാവ് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഞാൻ തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോൾ ആരെയും കാണുന്നില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ മാതാവ് എന്നോട് വന്നോട്ടെന്ന് ചോദിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു വ്യക്തി എന്നെ ഇച്ചിരി വേദനിപ്പിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കാരണം എനിക്ക് ആ ഒരു വേദന ഉള്ളിലുണ്ട് എനിക്ക് ക്ഷമിക്കണമെന്നുണ്ട് പക്ഷേ ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ പിന്നെ ഒത്തിരി കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചു ക്ഷമി എനിക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റണേ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ ഒത്തിരി കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചു അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതുകൊണ്ടാണ് മാതാവ് നിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനക്കുറവ് കൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ നിൻ്റെ അടുത്ത് നിൻ്റെ കൂടെ തന്നെയുണ്ട് നിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനക്കുറവ് കൊണ്ടാണ് നിനക്ക് എൻ്റെ സാമീപ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തതെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് എനിക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ അത് നേരത്തെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പോലെ തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് ആ വ്യക്തിയോട് ക്ഷമിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് താമസം എടുത്തു അതിൻ്റെ ഒരു കുറവായിരുന്നു പിന്നെ പിന്നെ ജൂലൈ മാസത്തിലേക്കാണെങ്കിലും വീട്ടിൽ ടി വിയിൽ കുർബാന കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഞാൻ കൈ സ്വർഗസ്നായ ചൊല്ലുമ്പോൾ ഞാൻ കൈ താത്തിയായിരുന്നു പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നോട് ചോദിച്ചു നിനക്കെന്ത് ഇത്രയും അനുഗ്രഹം മതിയോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ വേഗം ഉന്മേഷത്തോടെ കൈ അങ്ങോട് വിരിച്ച് മോളിലേക്ക് വിരിച്ച് ഉയർത്തി പിടി പിടിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ അന്ന് മുതൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ഉയർത്തി പിടിച്ചാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ദിവസം കുടുംബ പ്രാർത്ഥന മുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും മൂന്നാം ദിവസം ഈശോ എന്നോട് പ്രാർത്ഥനയുടെ സമയത്ത് എന്നോട് ചോദിച്ചു നീ എന്താ ഇങ്ങനെ നീ എന്താ മോളെ ഇന്ന് ഇന്നലെ പ്രാർത്ഥിക്കാതിരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ള കുറച്ച് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് എൻ്റെ സങ്കടം നിയന്ത്രിക്കാനായില്ല സങ്കടമാണോ സന്തോഷമാണോ എത്രമാത്രം എൻ്റെ മാതാവ് എൻ്റെ ഈശോ എന്നെ കരുതുന്നേ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ വന്ന് ഉടമ്പടി എടുത്തതിന് ശേഷം മുതൽ മാതാവിന് ഒരുപാട് കരുതുന്നുണ്ട് ഒരുപാടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് എന്തോ ഒരു സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ വലയും തന്നെ എനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ളത് പോലെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നെ ഒരുപാട് നന്ദി എൻ്റെ മാതാവിന് ഈശോയ്ക്ക് ഒരു കൊടാനുകോടി നന്ദി കരങ്ങളടി സുഖർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ വലിയൊരു സാക്ഷ്യമാണ് കണ്ണമ്മാലിയിൽ നിന്ന് വന്ന ഈ മകൾ കുവൈറ്റിൽ ഒരു കേസിൽ അകപ്പെട്ടത് അപ്സൗണ്ടിങ് കേസായിരുന്നു അപ്പോൾ കൃപാസനത്തിലെയും ഉടമ്പടി എടുത്തിട്ടില്ലേ മകൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് ആ നൊമ്പരം അവ മകൾ ഷെയർ ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ അമ്മ ചെയ്തത് കൃപാസനത്തിലെ മാതാവ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ സഞ്ചാരി മാതാവാണ് അമ്മ നേർ സാമീപ്യം മകൾക്ക് കൊടുത്തു രണ്ട് മൂന്ന് തവണ അമ്മ ഇങ്ങനെ അടുത്ത് വരികയും അകന്നു പോവുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് ഈ മകളുടെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന അത്ഭുതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർച്ച് പതിനൊന്നാം തീയതി ഈ മകൾ റൂമിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അമ്മ ഒരു സന്ദേശം കൊടുക്കുകയാണ് ഈ മകൾ ഓൾറെഡി നേർന്നിരുന്നു നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഞാൻ കൃപാസനത്തിൽ വന്ന് ഉടമ്പടി എടുത്തു കൊള്ളാമെന്ന് മാർച്ച് പതിനൊന്നിന് ഹസ്ബൻഡുമായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ അമ്മ ഒരു സന്ദേശം കൊടുക്കുകയാണ് രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഈ രാജ്യത്തൊരു നിയമം വരും ആ നിയമം വന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം മകൾക്ക് ഈ നാട് വിട്ട് കയറി പോകാൻ പറ്റും ഈ കേസിൽ നിന്ന് ഒഴിവായി കിട്ടുമെന്നായിരുന്നു ആ സന്ദേശം അതുപോലെ തന്നെ ടി വിയിൽ ആ ന്യൂസ് ഈ മകൾ കാണുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു അപ്സ്കോണ്ടിങ് കേസുള്ളവരെ മൊത്തം വിടുവിക്കുന്ന കയറി പോകാൻ അനുവദിക്കുന്നൊരു നിയമം പക്ഷേ ഈ മകൾ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന സ്ഥാപനം ഈ മകളെ ഒരു ട്രാപ്പിൽ പെടുത്തിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എയർപോർട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ എമിഗ്രേഷൻ ക്ലിയറൻസിൻ്റെ ആ ഒരു വിഷയം വന്നപ്പോൾ മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്നാം തീയതി എയർപോർട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ വീണ്ടും ഈ മകളെ തടഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ പേര് രണ്ട് പാസ്പോർട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ കെട്ടിവെച്ചാൽ മാത്രം ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ മകൾ വീണ്ടും അമ്മയോട് പരാതി പറഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം അമ്മയോട് നമ്മൾ ദൈവത്തോടും പരിശുദ്ധമ്മയോടും നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും പരാതി പറയുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ വിശ്വാസം മലയിൽ തൊണ്ണൂറ് നിൽക്കുമ്പോൾ നേരെ വന്ന് ഒന്നിലോട്ട് കൂപ്പ് കുത്തിയെന്ന വിഷയമാണ് പരാതി പറയുക കാരണം ഈശോയുടെ അമ്മയുടെ ആധ്യാത്മികത എന്ന് പറയണത് അവരെല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികളായിരുന്നു ഈ മകൾ പരാതി പറഞ്ഞു എന്നാണ് പറഞ്
അതായത് ജോഷുവ മൂന്ന് നാല് തിരുവചനമാണ് ജോഷുവ മൂന്ന് നാല് തിരുവചനം ആ പുതിയ വഴി അതായത് ഉടമ്പടി പ്രകാരമുള്ള പുതിയ വഴി ആ എയർപോർട്ടിൽ വെച്ച് ഈ അമ്മ ഈ മകൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു ആ വഴിയുടെ പ്രത്യേകത ഈ മകൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു ആ വഴിയുടെ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞോ ആ വഴിയിലൂടെ പോകും നമുക്ക് ചെക്കിങ്ങോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല സ്കാനിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാഗ് സ്കാൻ ചെയ്യുന്ന സ്ക്രീൻ ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ഈ വഴിയിലൂടെ പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റിലേക്ക് നേരിട്ട് അതായത് പരിശുദ്ധ അമ്മ സഞ്ചാരി മാതാവ് ആ കുവൈറ്റ് അവിടെ എയർപോർട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതാണ് നിനക്കുള്ള വഴി അതായത് അമ്മ ഇടപെട്ടിട്ടുള്ള പുതിയ വഴി ഇതാണ് കാരണം മറ്റു വഴികളിലൂടെ പോയാൽ വീണ്ടും നൂലാമാലകളൊക്കെ വരും അതുകൊണ്ട് അമ്മ ഇടപെട്ടിട്ടാണ് നിയമം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അമ്മയാണ് നിന്നെ പുറത്തിറക്കുന്നത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അമ്മ പറഞ്ഞു അതായത് ജോഷുവ മൂന്ന് നാല് അനുസരിച്ച് ഇതാണ് വഴി ഇതിലേ പോവുക അപ്പോൾ ഈ പുതിയ വഴി ഉടമ്പടി പ്രകാരമുള്ള വഴി മകൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഈ മകൾ ഞെട്ടിപ്പോയി ആ വഴിയിലൂടെ ചെന്നപ്പോൾ നേരെ ഫ്ലൈറ്റിലോട്ട് കയറുമായിരുന്നാണ് ഈ മകൾ പറഞ്ഞത് വലിയൊരു അത്ഭുതമാണ് കുവൈറ്റില് കൃപാസനത്തിലെ സഞ്ചാരി മാതാവ് ഉടമ്പടി എടുക്കാമെന്ന് നേർന്നു ഈ മകള് ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ സെറ്റാവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കൃപാസനത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഉടമ്പടി എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ മകള് ആ സമയം പ്രഗ്നന്റ് ആയിരുന്നു പിന്നീട് നാട്ടിൽ വന്നു നാട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എട്ടാം വയസ്സിൽ ഈ മകൾക്ക് ഇപ്പൊ മുപ്പത്തി അഞ്ച് വയസ്സുണ്ട് എട്ടാമത്തെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കും അല്ലെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ മകൾക്ക് റൊമറ്റോയുടെ അർത്രൈറ്റിസ് വന്നു അതിന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എല്ലാം എടുത്തത് ഫുൾ ഹീൽ ആയതായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ മകൾക്ക് ഒരു പേടി മനസ്സിൽ കണ്ട് കിടന്നിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃപാസനത്തിൽ വന്ന് ഉടമ്പടി എടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ഈ മകള് ആ വിഷയം ഉടമ്പടിയിൽ വെച്ചിരുന്നു അപ്പൊ അമ്മ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാല് അതിന്റെ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ബ്ലഡിൽ ഇല്ല എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മകളുടെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ മാറ്റിക്കളഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ അമ്മയുടെ വലിയ സാന്നിധ്യം ഈ ഡെലിവറിയിൽ ഉടനീളം ഉണ്ടാകുമെന്നും അമ്മ കൂടെ നിന്നാണ് ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ മകളുടെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ മാറ്റിക്കളഞ്ഞു പിന്നീട് ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു ആൺകുഞ്ഞിനെ സുഖപ്രസവത്തിലൂടെ ഈ മകൾക്ക് ലഭിച്ചു ഇപ്പോൾ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ വലിയ സാക്ഷിയായിട്ടാണ് അമ്മയുടെ മുമ്പിൽ ഈ മകൾ നിൽക്കുന്നത് കൃപാസനത്തിലെ അമ്മ സഞ്ചാരി മാതാവാണെന്നും ഉടമ്പടി എടുക്കുന്ന മക്കൾ ഈ മകൾ ഉടമ്പടി എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ തന്നെ പരിശുദ്ധ അമ്മ തൻ്റെ സാന്നിധ്യം കുവൈറ്റിൽ ഈ മകൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു അത് നേരിട്ട് ശബ്ദമായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സാമീപ്യമായിട്ടും ഈ മകളുടെ കൂടെ പരിശുദ്ധ അമ്മ നിന്ന് ഈ വിഷയങ്ങളെല്ലാം നടത്തി കൊടുത്ത വലിയൊരു സാക്ഷ്യമാണ് നമുക്ക് കരങ്ങളടിച്ച് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്താം ഹാലലൂയ 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 യേശുവേ നന്ദി യേശുവി സ്തോസ്ത്രം യേശുവി ആരാധന ഹാലലൂയ എൻ്റെ പേര് ബൈജു ഞങ്ങൾ തിരുവല്ല എന്ന് വരുവാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി ആണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തുന്നത് ഇവിടെ ഉടമ്പടി എടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഞങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ഉടമ്പടി പുതുക്കി അങ്ങനെ ലാസ്റ്റിൽ അച്ഛനെ കാണാനായിട്ട് ഇടയായി അച്ഛനെ കണ്ട് കാര്യം ബോധിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ അച്ഛൻ അപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ആൾത്താരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നാല് മാസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആനി പ്രഗ്നൻ്റ് ആവുമെന്ന് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയേഴാം തീയതി പ്രഗ്നൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷമായി അച്ഛൻ പറഞ്ഞ ആ വാക്ക് എത്രത്തോളം ഫലവത്തായി എന്നുള്ളത് അത് അച്ഛനെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചത് കൃപാസനം ആലയത്തിൽ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായി അച്ഛൻ്റെ നാവ് കൊണ്ട് അത് കൃപാസന മാതാവ് തിരുക്കാവണ്ട തിരുക്കുമാരോട് അപേക്ഷിച്ച് പറയിപ്പിച്ചതായിട്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടത് അങ്ങനെ ഒക്ടോബർ രണ്ടാം തീയതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഒക്ടോബർ രണ്ടാം തീയതി ഡെലിവറിയായി ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കുഞ്ഞിനെ സമ്മാനിച്ചു ഇപ്പോൾ ആറ് മാസം പിന്നിട്ടു ഏകദേശം പതിനേഴ് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കുഞ്ഞിനെ ദൈവം തരുന്നത് കരങ്ങളടിച്ച് നമുക്ക് കർത്താനും മഹത്വപ്പെടുന്നത് ഉടമ്പ
ാണ് <laughs> 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 വലിയൊരു സാക്ഷിയാണ് കാരണം ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോസഫസിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു നാല് മാസത്തിനുള്ളില് നീ ഗർഭവതി ആകുമെന്ന് ഫെബ്രുവരിയില് ഈ മകള് പ്രഗ്നന്റ് ആയി ആ കണക്ക് കറക്റ്റ് ആണ് ഇന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഡിസംബർ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി നാല് മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഈ മകള് ഗർഭവതിയായി ഒക്ടോബർ മാസം രണ്ടാം തീയതി അല്ലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഒക്ടോബർ മാസം രണ്ടാം തീയതി ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു ആൺകുഞ്ഞിനെ സുഖപ്രസവമായിരുന്നോ സിസേറിയനായിരുന്നു സിസേറിയനായിരുന്നു സിസേറിയനിലൂടെ ആരോഗ്യ ആനായിട്ട് ഒരു ആൺകുഞ്ഞിനെ നൽകി ഈ കുടുംബത്തിന്റെ കണ്ണുനീര് പരിശുദ്ധ സ്വന്തമായിട്ട് ഏറ്റെടുത്ത് ആരോഗ്യവാനായിട്ട് ആൺകുഞ്ഞിനെ നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചു ഇത് ലൂക്ക ഒന്നേ ഒന്നേ മുപ്പത്തേഴ് തിരുവചനമാണ് ദൈവത്തിന് ഒന്നും അസാധ്യമല്ല അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ രണ്ടുപേരുടെ ഏജ് ചോദിച്ചത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സാണ് ഈ മകൾക്ക് കാരണം ദൈവത്തിന് ഈ മകളുടെ വിശ്വാസം പ്രത്യാശയെല്ലാം ദൈവം ഇങ്ങനെ കണക്കുകൂട്ടി ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഉടമ്പടിയിലൂടെയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോസഫസിന്റെ പ്രാർത്ഥന വഴിയാണ് ഈ ദമ്പതികൾക്ക് സന്താന സൗഭാഗ്യം നൽകി അമ്മ അനുഗ്രഹിച്ചത് ഒരിക്കൽ കൂടി കരങ്ങളടിച്ച് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്താം ഹാലലൂയ 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 ഐശ്വേ നന്ദി നമ്മൾ എന്താവശ്യപ്പെട്ട് ഇവിടെ വരുന്നു അത് നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചേറ്റെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നൊരു ഉപദേശം കൂടി ഞാൻ തരികയാണ് പരിപൂർണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുക അതിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഇന്ന് നേടാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് ഉദാഹരണമാണ് ഒരു ചെറിയ രണ്ടു പരിപാട് നന്ദിയോടെ ഞാൻ സ്തുതി പാടിടും എൻ്റെ യേശുനാഥ എനിക്കായി നീ ചെയ്തൊരു നന്മയ്ക്കും ഇന്നു നന്ദി ചൊല്ലുന്നു ഞാ എൻ്റെ പേര് സുമി ജിയോ ഞാൻ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ഇരിങ്ങാലക്കുട രൂപതയിൽ നിന്ന് വരുന്നു ആദ്യമായി തന്നെ കൃപാസന മാതാവിന് കൊടാനോട് നന്ദി പറയുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ എനിക്ക് അമ്മ തന്ന വലിയൊരു അനുഗ്രഹത്തെ ഓർത്ത് ഞാനിന്ന് ഇവിടെ സാക്ഷ്യം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഞാൻ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയ ടൈമിൽ എനിക്ക് ഫിഫ്ത്ത് മന്ത് ആയപ്പോൾ എനിക്ക് ബ്ലീ ബ്ലീഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒരു ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നു അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഓക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ പിറ്റേ ദിവസം എനിക്ക് ബ്ലീഡിങ് സ്റ്റാർട്ടായി ഞാൻ അവിടെ അടുത്തുള്ളൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ എമർജൻസി സ്കാൻ ചെയ്യണം സ്കാൻ ചെയ്തു സ്കാൻ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു റിസൾട്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു യൂട്രസിൻ്റെ ഇൻറ്റർണൽ ലോസ് ഓപ്പൺ ആണ് പാർഷ്യലി ഓപ്പൺ ആണ് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നേരത്തെ ഡെലിവറി നടക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഒ ടി എന്നൊരു പ്രൊസീജിയറാണ് അതായത് ഓപ്പൺ ആയ ഭാഗത്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് അത് ക്ലോസ് ആക്കി വയ്ക്കുക കംപ്ലീറ്റ് ബെഡ് റെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ടിൽ ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡെലിവറി അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ച് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ച് കിട്ടിയ ഒരു കുഞ്ഞായിരുന്നു അത് അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെ ഞാൻ ഇൻഫോം ചെയ്തു ഫോണിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ മാഡം പറഞ്ഞു സുമിക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ മാത്രം ട്രാവൽ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ആഗ്രഹം എനിക്ക് അവിടെ പോയി മാഡത്തിനെ കാണണം എന്നായിരുന്നു നേരത്തെ എനിക്ക് പരിചയമുള്ളൊരു ഡോക്ടർ തന്നെയായിരുന്നു ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ വെച്ച് ഞാൻ അവരടുത്ത് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഡിസ്ചാർജ് വേണം അപ്പോൾ അവർക്ക് വില്ലിങ് ആയിരുന്നില്ല കാരണം ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു സാഹചര്യം ആയിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ ഡിസ്ചാർജ് കൺസെൻറ്റ് സൈൻ ചെയ്ത് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് വാങ്ങിപ്പോന്നു എൻ്റെ റിസ്ക്കിൽ തന്നെ ഞാൻ ഡിസ്ചാർജ് വാങ്ങിപ്പോന്നു ഞാൻ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ ഞാൻ ഇതുവരെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൃപാസനം മാതാവിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നത് ഞാൻ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ എൻ്റെ മൊബൈലിൽ ഞാൻ കാൻഡിൽ ലൈറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് പ്രയർ ഞാൻ സെൻഡ് ചെയ്തു അതിങ്ങനെയായിരുന്നു പരിശുദ്ധ അമ്മ മാതാവി സമയത്തിൻ്റെ മേലധികാരമുള്ള അമ്മയല്ലേ ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ എൻ്റെ റിസൾട്ട് നോർമലാക്കി തരണേന്ന് ഞാൻ ട്രാവൽ ചെയ്തു അവിടെ ചെന്നു സ്കാൻ ചെയ്തു
ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡോക്ടറിന് തന്നെ വളരെ ഷോർട്ടായിപ്പോയി കാരണം റിസൾട്ട് എൻ്റർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരുന്നു ഓസ് ക്ലോസ്ഡ് ആയിരുന്നു ബ്ലീഡിങ് സ്റ്റോപ്പായി എല്ലാം നോർമലായിരുന്നു ഞാൻ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇത് കൃപാസന മാധവ് തന്ന വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണെന്ന് ഇപ്പോഴും ഓരോ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലും ഞാൻ മാതാവിൻ്റെ റിക്വസ്റ്റ് അയക്കും മാതാവ് അതിൽ നിരന്തരം ഇടപെട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നു യേശുവേ നന്ദി യേശുവേ സ്തോത്രം ടു തൗസൻഡ് ട്വൻ്റി ജൂൺ ട്വൻ്റി ഫിഫ്ത്തിന് ഞങ്ങളൊരു ആൺകുഞ്ഞ് എനിക്കൊരു ആൺകുഞ്ഞിന് മാതാവ് തന്നു അവന് പ്രസുഖമായി ിക്കുന്നു അവന് പൊന്നര വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു യേശുവി നന്ദി കൃപാസന മാതാവിനെ ഒരായിരം നന്ദി കരങ്ങളടിച്ച് നമുക്ക് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്താം ഈ സുമി എന്ന സഹോദരിയുടെ സാക്ഷി ലൈറ്റ് ക്യാൻഡിൽ പ്രയർ വഴി കിട്ടിയ വലിയൊരു ദൈവാനുഭവമാണ് ഈ മകള് അഞ്ചാം മാസം പ്രഗ്നൻ്റ് ആയ സമയത്ത് ഒത്തിരിയേറെ ആഗ്രഹിച്ചും പ്രാർത്ഥിച്ചുമായിരുന്നു ആ കുഞ്ഞിനെ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയത് അപ്പോഴാണ് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടായി ഒരു ട്രാവലിംഗ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടായി ഈ മകള് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഈ മകളുടെ റിസൾട്ട് ഇപ്രകാരമായിരുന്നു ഇൻ്റേർണൽ ഓസ് പാർഷ്യലി ഓപ്പൺ അല്ലേ പാർഷ്യലി ഓപ്പൺ എന്നായിരുന്നു അതായത് ഇങ്ങനെ ഇൻ്റേർണൽ ഓസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗർഭപാത്രത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഓസ് ഓപ്പൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടേഴ്സ് സാധാരണ പറയാറ് ഈ പ്രഗ്നൻസി പീരീഡ് മുഴുവനും ഈ വ്യക്തി പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലേഡി കംപ്ലീറ്റ് ബെഡ് റെസ്റ്റ് എടുക്കണം അതാണ് അതിൻ്റെ ഇവർ പറയാറുള്ള മെഡിക്കൽ ഇൻ്റർവെൻഷൻ എന്ന് പറയണം പിന്നെ അനങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഈ മകൾക്ക് ആകെ ഒരു വിഷമമായി കാരണം ഇങ്ങനെ മുൻപോട്ട് എങ്ങനെ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇപ്പം തന്നെ ബ്ലീഡിങ്ങും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മകൾ ചെയ്തത് പ്രകാരമാണ് ഈ മകൾ കൺസൾട്ട് ചെയ്തിരുന്ന ആ ഡോക്ടറിനെ വിളിച്ചു അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെയായിരുന്നു ഈ മകൾക്ക് തുടർന്നും ഈ ഡോക്ടറിനെ കണ്ടായിരുന്നു തുടർന്ന് ഡെലിവറി തുടർന്നുകൊണ്ട് പോകാനാണ് ഈ മകൾ ആഗ്രഹിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ ഡോക്ടറിനെ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ ഇത് നോർമൽ എന്ന് സ്കാനിങ് റിപ്പോർട്ടിൽ പരിശോധനയിൽ തെളിയണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ നിയോഗം മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ മകൾ ലൈറ്റ് ക്യാൻഡിൽ പ്രയർ ഇടുന്നത് അത്ഭുതം സംഭവിച്ചു ഈ ഡോക്ടറിനെ എടുത്ത് കാണാൻ ചെന്നപ്പോൾ ഇൻറ്റേർണൽ ഓസ് പാർഷ്യലി ക്ലോസ്ഡ് അല്ല ഓപ്പൺ എന്നുള്ളത് ക്ലോസ്ഡ് എന്നാണ് ഈ മകൾക്ക് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടി സ്കാനിങ് ആണോ ചെയ്തത് സ്കാനിങ്ങിൽ ഈ ഇൻറ്റേർണൽ ഓസ് പാർഷ്യലി ഓപ്പൺ എന്നുള്ളത് ക്ലോസ്ഡ് എന്ന് അവിടുത്തെ സ്കാനിങ്ങിൽ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടി ഈ മകൾക്ക് ആ പ്രഗ്നൻസി തുടരാൻ പറ്റി ബെഡ് റെസ്റ്റ് എടുക്കേണ്ട വന്നോ പിന്നെ ബെഡ് റെസ്റ്റ് വേണ്ടി വന്നില്ല ബേബി ഹെൽത്തി ആയിരുന്നു ബ്ലീഡിംഗ് ഉണ്ടായില്ല ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ബേബി ഓക്കെ ആയിരുന്നു ആ നോർമൽ ഡെലിവറിയിലൂടെ ഈ മകൾക്ക് ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു ആൺകുഞ്ഞിനെ നൽകി പരിശുദ്ധമ്മ അനുഗ്രഹിച്ചു ഇത് ആ ലൈറ്റ് ക്യാൻഡിൽ പ്രയർ ഇട്ട ഒരു മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ നടന്ന സംഭവമായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൃപാസന അൾത്താരയിൽ സാക്ഷ്യം പറയുന്നത് ഉടമ്പടിയിൽ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തികളും നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു വിഷയം വന്നു നിങ്ങൾക്ക് കൃപാസനത്തോട് വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഇപ്രകാരമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോസഫ് അച്ഛൻ കൃപാസനം ധ്യാനകേന്ദ്രം തുടങ്ങുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിലാണ് അപ്പോൾ എൺപത്തി ഏഴ് മുതൽ ചൊല്ലി ഞങ്ങൾ ഈ ശുശ്രൂഷകർ ചൊല്ലിയ അതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോസഫ് അച്ഛനെ കരങ്ങളിലൂടെ വിശുദ്ധനായ വൈദികനാണ് ജപമാലയുടെ ഒരു വൈദികനാണ് അച്ഛൻ ചൊല്ലി ആ പ്രാർത്ഥന മൊത്തം ടാഗ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ലൈറ്റ് ക്യാൻഡിൽ പ്രയർ വെബ്സൈറ്റിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എപ്പോൾ ആ വിഷയം ഇടുന്നോ ഉടനടി അനുഭവമാണ് ലൈറ്റ് ക്യാൻഡിൽ പ്രയർ വഴി കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒത്തിരി വ്യക്തികൾ വിളിച്ചിട്ട് പരാതി പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾ ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടിയില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്രകാരമാണ് നിങ്ങളുടെ വിദേശത്തുള്ള വ്യക്തികൾക്കും മക്കൾക്കും എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വിഷമം ഉണ്ടായ നിങ്ങൾ പ്രയർ റിക്വസ്റ്റ് ഇടേണ്ടത് അമ്മ സന്നിധാനത്തിലെ മരിയൻ വെബ്സൈറ്റിലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വലിയ സാക്ഷിയാണ് ഈ സുമി എന്ന മകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി നമുക്ക് അരങ്ങളടിച്ച് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്താം ഹാലലൂയ 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 എൻ്റെ പേര് ജോഷി തോമസ് സ്ഥലം ചേർത്തല ഞാൻ നവംബർ ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് ഉടമ്പടി എടുത്തത് ഞാൻ ഉടമ്പടി എടുക്കാനുണ്ടായ സാഹചര്യം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധി വരിക ഉണ്ടായി ഞാനൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ എൻ്റെ ജോലിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കോ
ഞാനൊരു പ്രതിസന്ധി വന്ന് ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് വന്ന മുഴുവൻ സ്ത്രീകളാണല്ലോ അപ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്താണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് എനിക്ക് ആകെ ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ ഡിസ്റ്റർബ്ഡായി അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഞാൻ മാനസികമായിട്ട് ഇതുതന്നെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഒരു ദിവസം വൈകിട്ട് കുർബാന കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വണ്ടി ഓടിച്ച് പോകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരു വചന ഇങ്ങനെ വരിക മത്തായി പതിനാല് ഇരുപത്തൊന്ന് അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പും ഇതിന് ശേഷം ഇതുപോലൊരു അനുഭവം എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല വളരെ ശക്തമായിട്ട് എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വചനം വരിക മത്തായി പതിനാല് ഇരുപത്തൊന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ബൈബിൾ തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ കിട്ടിയ വചനം അപ്പം തിന്ന് ഭക്ഷിച്ച് തൃപ്തരായ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഒഴികെ അയ്യായിരത്തോളം പുരുഷന്മാരായിരുന്നു അപ്പം എനിക്ക് ഭയങ്കര വലിയ ആശ്വാസം ഞാനിത് സ്ത്രീകളാണല്ലോ മൊത്തം ഇവിടെ നിന്നോർത്ത് വളരെ ദുഃഖിച്ച് പിന്നെ എനിക്കുണ്ടായ ദുരനുഭവത്തെ കുറച്ച് ദുഃഖിച്ചിരുന്നപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വചനം എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായ ദൈവം എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധാലുവാണ് ഇവിടെ ശരിക്കും ദൈവമാതാവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാനും ഇവിടെ ഉടമ്പടിയെല്ലാം കറക്റ്റാണ് എന്നെനിക്കൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായി കാരണം ഞാൻ ഒരിക്കലും മെഴുകുതിരി കത്തിച്ച് വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച ഒരു ശീലനിക്കില്ല അപ്പോൾ ഈ മെഴുകുതിരി കത്തിച്ച് വെച്ചൊക്കെ പ്രാർത്ഥന കണ്ടപ്പോൾ എനിക്കത് അങ്ങ് വിശ്വാസത്തിൽ എനിക്കൊരു വലിയൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു ഇതൊക്കെ ശരിയാണോ എന്ന് പക്ഷേ ഈ ഒരു അനുഭവത്തോട് എനിക്ക് വിശ്വാസത്തിൽ കൂടുതൽ ഉറയ്ക്കാനും അതിനുശേഷം ഞാൻ ഉടമ്പടി പാലിച്ചു വരികയും ചെയ്തു പലപ്പോഴും എനിക്കുണ്ടായ ഒരു അനുഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യം അഞ്ചരയാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് അതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ അഞ്ചരയ്ക്ക് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ ആരോ വിളിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്ന പോലെ എല്ലാ ദിവസവും എഴുന്നേറ്റ് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് ഉടമ്പടി പ്രാർത്ഥന ചെല്ലുമായിരുന്നു അതൊരു വലിയ അത്ഭുതമാണ് കാരണം എനിക്ക് നേരത്തെ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്ന ശീലമൊന്നും അത്ര കൃത്യമായിട്ടില്ല പക്ഷേ ഉടമ്പടി എഴുത്തിന് ശേഷം ഇതൊരു അത്ഭുതമായിട്ട് ഉടമ്പടി കാലഘട്ടം മുഴുവൻ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഭയങ്കര മുടി കുഴിച്ചിലായിരുന്നു അപ്പം മുടി മുറി നിറച്ച് മുടിയാണ് എപ്പോഴും നോക്കുമ്പോൾ അടിച്ചു വരുമ്പോൾ മുറി അപ്പോൾ ഞാൻ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ചെയ്യും ഉടമ്പടി തൈലം തലയിൽ പെരട്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഭാര്യയുടെ മുടി കുഴിച്ചിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും നിലച്ചു എന്ന് തന്നെ പറയാം പിന്നെ എനിക്കെൻ്റെ കാലിൽ ഒരു ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫംഗസായിട്ട് ഭയങ്കര വല്ലാത്തൊരു ദുരവസ്ഥയായിരുന്നു ചൊറിച്ചിലും ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഉടമ്പടി തൈലം പുരട്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായി അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും സൗഖ്യപ്പെട്ടു ഞാൻ ഒരൊറ്റ പ്രാവശ്യം പുരട്ടിയുള്ളൂ അതോടുകൂടി പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ മാറിക്കിട്ടി പിന്നെ എൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ മാമോദിസ സമയത്ത് മാമോദിസ നിശ്ചയിച്ച സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് കലശലായ ഒരു പനി വരികയും ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ആവുകയും ചെയ്തു അതുകൂടാതെ തന്നെ തലോട്ടപ്പനും തലോട്ടമ്മയായിട്ട് നേരി ആകാം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നവർക്കും പെട്ടെന്ന് വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നു അവർക്കും വരാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥ അപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ഞാൻ ഉടനെ ഉടമ്പടി പുതുക്കാൻ വന്നപ്പോൾ ഈ ഒരു നിയോഗം മാതാവിന് സമർപ്പിച്ചു പിന്നീട് അധികം താമസിയാതെ തന്നെ ദൈവഷ്ട പ്രകാരം വളരെ ലളിതമായി ദൈവഹിത പ്രകാരമുള്ള മാ തലോട്ടപ്പനും തലോട്ടമ്മേനും കിട്ടി എൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ മാമോദിസം നടത്തുവാൻ സാധിച്ചു പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ കുറച്ച് നാൾ എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ വീട്ടിലായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ പച്ചക്കൃഷി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ സാധാരണ മരുന്ന് കളിക്കുക ചെയ്യുന്നത് മരുന്ന് കളിക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞിനൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ച് ചോദിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായി ഞങ്ങൾ ഉടമ്പടി ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കലക്കി മരുന്നിന് പകരമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ആ പച്ചക്കൃഷിയിലുള്ള ആ കീടബാധയൊക്കെ മാറിക്കിട്ടി പിന്നെ ഞാൻ ഉടമ്പടി എടുത്തത് രണ്ടായിരം നവംബർ ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിനാണ് അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ രണ്ട് വർഷവും അഞ്ച് മാസവുമായി ഞാൻ നേരത്തെ സൗദി അറേബ്യയിലായിരുന്നു ഞാൻ ജോലി വിട്ടിട്ട് വന്നു അതിനുശേഷം ഞാൻ കോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് ഉടമ്പടി എടുത്തത് ഉടമ്പടി എടുത്തതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ രണ്ട് വർഷവും അഞ്ച് മാസമായി എനിക്ക് ജോലിയില്ല ഇതിനിടയ്ക്ക് എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഒരു മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് ചെറിയ ജോലി കിട്ടി എന്നല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ജോലിയില്ല ഞങ്ങൾ വാടക വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഒമ്പതിനായിരം രൂപ വാടകയുണ്ട് എനിക്ക് ഇതിനിടയ്ക്ക് രണ്ട് കുട്ടികൾ ജനിച്ചു പക്ഷെ ദൈവകൃപയാൽ ഇതുവരെ ഒരു കുഴപ്പം ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് തന്നെ പോകുന്നു ദൈവത്തിന് ഒരായിരം നന്ദി കരങ്ങളടിച്ച് നമുക്ക് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്താം ചേർത്തലയിൽ നിന്ന് ജോഷി തോമസ് എന്ന സഹോദരൻ വലിയ വലിയ സാക്ഷ്യങ്ങളാണ് കൃപാസൻ അൽത്താരയും മുമ്പിൽ അമ്മയുടെ മധ്യസ്ഥതയിൽ ഈ മകന് ലഭിച്ചു എന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയത് ഒന്നാമതായിട്ട് ഈ മകൻ ഒരു
കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാരൊക്കെ സാധാരണ കീടനാശിനികളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കീടത്തിനെതിരെ പ്രയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ കുഞ്ഞുള്ളതുകൊണ്ട് ഇവർ തീരുമാനിച്ചു കൃപാസനത്തിൽ വെഞ്ചിരിച്ച ഉടമ്പടി ഉപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഇതെല്ലാം മാറുമെന്ന് എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ അനുഭവം ഒന്ന് പറയാമോ ഞങ്ങൾ ചെന്ന ഉടനെ തന്നെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്നപ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ പപ്പ ഇങ്ങനെ മരുന്ന് കളിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്ത് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രതിസന്ധി ആണല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഒരു കാര്യം ചെയ്യാമോ ഇങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ കുടാസനത്തിൽ ഉപ്പുണ്ട് നമുക്ക് ഈ തളിക്കാമെന്ന് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്നെ ഉടനെ മരുന്നിൻ്റെ കീടനാശീടെ ആ ഒരു ബോട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്ന ആ സാധനം കൊണ്ടുവിട്ട് അതിനകത്ത് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഉപ്പിട്ടു അതിനകത്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ച് പിന്നെ ഞങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കീടനാശിനിക്ക് പറഞ്ഞാൽ കീടനാശിനി അടിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ മൊത്തം തളിച്ച് ഇനി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവാനുഗ്രഹത്താൽ കീടബാധ മാറിക്കിട്ടി കരകളടിച്ച് നമുക്ക് അർത്ഥമാവും മഹത്വപ്പെടുത്താൻ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഉടമ്പടി നേർച്ച വസ്തു വഴി അതുപോലെ തന്നെ ഈ കൃപാസനത്തിൽ വന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന വഴിയാണ് ഈ മകനെ നടന്ന് കിട്ടിയത് തുടർന്ന് നല്ലൊരു ജോലി ഈ മകനെ കംപ്ലീറ്റ് വിശദീകരിച്ച് ശക്തീകരിക്കാനായിരുന്നു ദൈവമായ കർത്താവ് ഓരോരോ വിഷയങ്ങളിലൂടെ ഈ മകനെ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോയി കൃപാസനത്തിൽ അമ്മ സന്നിധാനത്തിൽ അഭയം പ്രാപിച്ച് തുടർന്നും കൃപയിലായിരിക്കുക കാരണം വലിയ കൃപയാണ് വീണവരോടും എല്ലാം പരിശുദ്ധമ്മ കാണിക്കുന്നത് അതേ കൃപയിൽ നിലനിന്ന് നമുക്ക് നിത്യജീവൻ വരെ സ്വന്തമാക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് ഉടമ്പടി പ്രാർത്ഥന ഒപ്പം തന്നെ ഈ മകൻ്റെ സാക്ഷ്യം വെളിവാക്കുന്നത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് ഉടമ്പടി എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവിക സംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് കുടുംബത്തിലുടനീളം ആ സംരക്ഷണം ഈ ഉടമ്പടി പ്രാർത്ഥന വഴി കുടുംബത്തിന് ലഭിച്ചു ഒരിക്കൽ കൂടി കരങ്ങളടിച്ച് നമുക്ക് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്താം ഹാലലൂയ ഹാലലൂയ യേശുവേ നന്ദി യേശുവേ സ്വസ്ത്രീ ശിവരാധന ഞാൻ എറണാകുളം തിരുവാണിയൂർ എന്ന സ്ഥലത്താണ് വരുന്നത് ഞാനൊരു യാക്കോബായ സഭയിലത്തെ ആളാണ് എൻ്റെ പേര് യാക്കോബ് എന്നാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കൊച്ചു മകന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സാക്ഷ്യം പറയുന്നത് ഈ മകൻ പന്ത്രണ്ട് വർഷമായിട്ട് പിക്സ് രോഗമായിട്ട് പിക്സ് രോഗമുണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് വളരെ സമർത്ഥരായ ഡോക്ടർമാർ പല ഡോക്ടർ ആശുപത്രികളിൽ മാറി മാറി കണ്ട് ചികിത്സ നടത്തി പക്ഷേ രോഗത്തിന് യാതൊരു ഗുണവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് മെയ് മാസം ഒന്നാം തീയതിയാണ് ഞാനിവിടെ വന്ന് ഉടമ്പടി എടുത്തത് ആ ഉടമ്പടിയിൽ ഒന്നാമത്തെ നിയോഗമായി വച്ചിരുന്നത് ഈ മകൻ്റെ രോഗമായിരുന്നു ഈ എല്ലാ മാസവും ഇവന് ഈ രോഗം വരാറുണ്ട് അവസാനമായപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വീതം ഒരു ദിവസം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഞാൻ ഇത് ഈ കൃപാസനത്തെ പറ്റി കേട്ടത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഏപ്രിൽ മാസത്തിലായിരുന്നു അന്ന് തന്നെ ഞാനിവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഈ മകനും ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാ ഇവരുടെ മകൻ്റെ മാതാപിതാക്കളും ഒന്നിച്ചു വന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് പോയി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് മെയ് മാസം ഒന്നാം തീയതി വന്ന് ഞാൻ ഉടമ്പടി എടുത്തു ഉടമ്പടിയിൽ വെച്ച ആദ്യത്തെ കാര്യം മകൻ്റേതായിരുന്നു മകൻ്റെ രോഗം പൂർണ്ണമായി സൗഖ്യപ്പെട്ടു ഇത് മാതാവിൻ്റെ മാതാവ് വഴി കിട്ടിയതാണെന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു കരങ്ങളടിച്ച് നമുക്ക് കർത്താവിന് മഹത്വപ്പെടുത്താം ഈ മകനിപ്പോൾ എത്ര വയസ്സുണ്ട് കൊച്ചുമകന് എന്താ കൊച്ചുമകൻ എത്ര വയസ്സുണ്ട് ഇപ്പോൾ പതിനാറ് വയസ്സ് പതിനാറ് വയസ്സ് പന്ത്രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഫിറ്റ്സിൻ്റെ അസുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു മെഡിസിൻ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നതായിരുന്നു ആണ് പക്ഷെ മാറിയില്ല കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു മാറിയില്ലായിരുന്നു കൃപാസനത്തിൽ വന്ന് മെയ് മാസമാണ് ഉടമ്പടി എടുത്തത് അല്ലേ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് അല്ലേ അതെ ആ എന്നാണ് ഡോക്ടർ പിന്നെ അടുത്ത ഇ ജി ചെയ്തത് ഡോക്ടറുടെ ആദ്യം തുടങ്ങിയ തന്നെ രോഗം ഉണ്ടെന്നുള്ളതിന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊണ്ട് രോഗം രോഗം മാറിയതായിട്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഞങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ആ തന്നിട്ടില്ല ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ആ അല്ല അത് മനസ്സിലായി ആദ്യമായിട്ട് ഈ നാല് വയസ്സിലായിരുന്നു ഈ മകന് നാല് വയസ്സിലാണ് തുടങ്ങിയത് ആ നാല് വയസ്സിലായിരുന്നു ഈ ഇ ജിയിൽ അബ്നോർമാലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് ഇന്ന് ഈ അപ്പച്ചനും അതുപോലെ തന്നെ കൊച്ചുമകനും കൃപാസന അൾത്താറിൽ വന്ന് ഇവിടെ സാക്ഷ്യം പറയുന്നത് ഇ ജി റിപ്പോർട്ടോട് കൂടിയിട്ടാണ് അതായത് ഡോക്ടർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ റിപ്പോർട്ട് ഈ മകൻ്റെ ഇ ജി റിപ്പോർട്ടിൽ ഒരു എപ്പിലപ്റ്റിക് അബ്നോർമാലിറ്റി ഇല്ല എന്ന റിപ്പോർട്ട് കൂടിയിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ടോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഈ കുടുംബം വലിയൊരു അത്ഭുതം കൃപാസന അൾത്താറയിൽ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നത് ഇതിനു മുമ്പ് ഈ എപ്പിലപ്റ്റിക്
Kribasanatil Vana, Udambadi at the Prathishuari, Parishatama, Sundamaita, Ah Visham, Asugated the Purna Saukuturi Tana, Imagan, Iponamabil Nakana, Imagan Udathini Mongan and there the Buddhimutan there, the Fitzur Manganer, Talarang Viduerna, Parna, Vidunula, while a current dig in all the while a current dig in all the dono erno. Other Nalu is Mulang and Erno. Nalam to Isle in Yakadanor Umbra, Nalam to Isle, Yakadanor Umbra, Niki, Aria, other in the virtual diapodegim, Boda, Australia, and in a Pagalirin in a Kimbrum, and classic classic Kimber, a queer arena. I did the Prana, Shirkim and the Moon, or you some Moon on a Kadipizuna, but buying great Parno, Parno, and Bomber, and Bomber. Well, you got a pile on the earth attention. Are there any Muna Doctor Ganche? Are there any Doctor Ganche? Are there any Randor Sandipu, Doctor Matti? Are there any Randam the Doctor name? We do Matti out of Marilla Danam. Are there any Munam the Doctor Nanganja? And there are Sheria, other the Karang lagi semua kerja tanya mahu tu pertama ni dalam tu saksi mana, tu business ini bisanya mana ni ada lah. Alah, saksi mana ni bang bayi pada ni semua jodih kono. Biar ni mana mana SLC, nala SLC pergi cek bangkit kan orang dah. Cepi saksi mana ni dia tiada sih orang orang dia ni. Ini orang tu pon dah. Nala SLC itu am pon, alah. Ada, ada. Ah, okay. Dan dalam tu saksi mana? Awak nanti janggala scholarship pergi cek. Ia adalah satu semacam perisai yang dia dahana bersih kiti ila, yang kita pelajaran walau sama dengan hari itu, bersih ini mana ini macam ni ente, adik yang kalau nama hari kita, pada nanti nak walau macam macam hari, bersih perisai, nala mark dan nama, makanya, wajib pun yang saya pernah mai visus sih cuma dahana dengan walau cuma dua orang, nala perisai orang dahana pun pada nanti dahana. Bisnes ini bersih dan, ah, dan dah ada, ente makan. Rendah Kariu ni, ni yoga tu, on tanda mudah bercerita nu. Ina company valde, adiam abisans valde adiam program itu, ina muna mission onde, pata jodi kariu onde. Ina valde adiam abiurte petir onde, adan deh tanda mudah ni yoga mai jenu. Muna onde, ina deh kucur makal tinsa ana, awer tinsa ayu onde awer persembra mangu deh mudah m, ye malserij. Nada kau yang lada, pendidikan itu no, prarti itu no, anisaran itu lo, agane orang ini lahir no, adil orang ini muthi muthi tu ni, ada orang ni yoga mai tu ecil no, ina orang kari mai tu, orang ni adiam serdeh orang ni pendidikan, anisaran mai tu orang ni prarti ke lunch ini nunda. Karang lagi sih? Nalai muda, nalai muda, janda itu poten ber number orang nanti dia ada atau niel, acchen orang ni. Message you are not in the case. Message you are not the case. The third people are out of the organ. Pay the sugar put on an item in the case. Check them. I thought you put on diagonal. Yana some way to or to end the case. Any kid any idea came a message in the young man's and we are to end the organ or no eyes. Okay, but to. Pindu ini, anda yang lalu, sehari le, kalau ni mutton le, biasa na, sehari le, tu le biasa na, kalau ni ada pada, tu orang lu undai rnu, ah, ini lama kerja asal na, tu le, benjeri cia, ah, yang yang lalu, benda kalu beli cia, na, ini dia orang sokim, kita ni jangan bawa nama Yesus sih kuno. Karang lelaki semua kerana mahathir pertama kali saksi yang lana ikut dengan betina kerbau asli tulen mana 
Udumbri at the Rapsu Libichada, or Namai to Pandora to Russia, to Lima and Fitz, the Ola Business Lab Burdi, the Ola Nekunjangal Day, a Lavishing Labarishama, Protega Mite, a better, Vishing Lampari Edichu, other Bola than Ne, with Tibur Mitral or Anipum, Krabasana Til, one of the Dumbri to Varsivi, a person in Gitti, a Taipa, the Human Brother Joseph and Sunday Shamparano, any can another Purna Mite Vishus to Pratichu, Albuda Mite Soaking Gitti. Illan Grail can none never wonder. Hallelujah, <laughs> In the Varta, we need a third Varshamaya Pogavelli Martin Sadichu. And down with the Vachan Yogum, and Kin and Jelly, I don't know, under the Varshamayan Marinarikinum. A poor dozen, the Lagar gave an upper mass patrick on diaper doctor and Jagranja and on the Varnum. Apanyan Nangana Chedilla, we end the Lissi Hospital Poepa Doctor Bernum, I don't know the Garichamadi, Modanga the Garikanam and Norn. Under the Varshamayan, I don't know the Garichina Samethan and Yvadavan or Dumbri. If you want to be a man, you can't get a job. 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 You I was in the middle of the day. 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 Illa and the Chosapo and Udvarno, a letter and the worship. And the Ibada and the Kali put in a chassis the Valitilla. Fuga Valitilla, Luru, Albuda, a lay. A man irritated or the under our shaiter, it was the Pugavili, and I under our shaiter, husband Puga Valitil and the Varno, Randamadaita, Bahuman Pata Joseph Sunday, Kaiva Pusrusha very heartily bloke and Irono, other medicine at Thunder in the Irono, Magala, Achende Kaiva Pusrusha, Lebich and Thunder. Tudoran, Tudoran, In the Pede, Rainy Paul, Nan Arnalatuno, I don't know. Nan would embody to the Padinete Mune, Randati Padinetilana, Enda Mogan Matthew Paul, no Indiana, Nan would embody to the Avana Luri Julie to the Nino Indiana. Young Lord embody to the Nuba, the Nodamadi Parthenay, Lokapanga to the Nupe, Avana, Australia, Padikan Bogan and Tony. Angin yang anggal orang beri pudik kepa, ani agam itu. Yanggal ke korai orang beri aja, illa ni orang galom sahdi cuti. Ada mai tenne orang beri itu tu, satu tahun setahun lalu, enda mau ina Australia lepo amiti. Tanda amda itu IELTS, nalla score odu odi pasai. Orang amda itu nalla orang university le admission lepi cuci. Pine Bangalore orang, visaya melalui madaw, kereta samai itu nol le seria kita nno. Pine ini magal plus tu, ini nalla marco rodi pasai, manggal abrit tu visaya tarap pi kat admission gitu. Pine ini barata awi ne, itu tanjau asma itu nda enna pagai li seila madaw mai kita nno. Mohon Australia leh, part time jolie na ada lebi cilla. Biar ada orang beri bersih mai wacapu, wacam part time jolie gitu. Nyalah orang beri putikikai, nyapa alat cina kandirono. 
അപ്പോൾ ബിസിനസ്സിൽ ഉയർച്ച വേണമെന്ന് അച്ഛനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അച്ഛൻ ഒരു കാശ് രൂപം വെഞ്ചിരിച്ച് തന്നു അത് കമ്പനിയിൽ വെച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു അപ്പോൾ ധാരാളം ഓർഡറുകളൊക്കെ കിട്ടി ഇപ്പോഴും ധാരാളം ഓർഡറുണ്ട് ധാരാളം വർക്കുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സാധിച്ചു തന്ന മാതാവിനും തിരുക്കുമാരനും ഒരായിരം നന്ദി പറയുന്നു സാക്ഷ്യം പറയാൻ വൈകിയതിൽ ക്ഷമ യോജിക്കുന്നു ഈ ആൾത്താരയിൽ വന്ന് സാക്ഷ്യം പറയാൻ സാധിച്ചതിന് ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറയുന്നു കരങ്ങളടിച്ച് നമുക്ക് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്താം മകൻ എം ബി ബി എസ് പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ ആളാണ് അല്ലേ അല്ല ബി ടെക് കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എം എസ് പഠിക്കാനായിട്ട് പോയത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വലിയൊരു സാക്ഷിയാണ് കാരണം ആ മകന് ചെറിയൊരു ജോലി മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ കൃപാസനത്തിൽ വന്ന് ഉടമ്പടി എടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ആ മകന് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഉപരി പഠനത്തിനായിട്ട് പോകാൻ പരിശുദ്ധമ്മ വഴി തുറന്നു കൊടുത്തു ഒപ്പം തന്നെ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഭർത്താവിൻ്റെ മദ്യപാനശീലം അല്ലേ എന്നല്ലേ പുകവലി പുകവലി ശീലം പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറിക്കിട്ടി ഒപ്പം തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോസഫ് അച്ഛനെ കണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ബിസിനസ് മേഖലയിൽ അഭിവൃദ്ധി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥനാ സഹായം ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അച്ഛൻ ഒരു വെഞ്ചിരിച്ച കാശ് രൂപം ആ നിയോഗം വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് മകൾക്ക് കൊടുത്തു അത് വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കൊണ്ടുവെച്ചപ്പോൾ കൂടുതൽ ഓർഡർ കിട്ടി ആ മേഖല കർത്താവ് അനുഗ്രഹിച്ചു വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് കൃപാസനത്തിൽ വന്ന് ഉടമ്പടി എടുത്ത് പാർസിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ മേഖലകളെയും സാമ്പത്തിക മേഖല മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ദുശീലങ്ങൾ എല്ലാം പരിശുദ്ധമ്മ സ്വന്തമായിട്ട് ഈ ഭവനത്തെ ഏറ്റെടുത്തു ഇപ്പോൾ സാക്ഷ്യം പറയാൻ വൈകി അതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വീട്ടിൽ പ്രകടമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടാകാം അതുകൊണ്ടാണ് ആ ക്ഷമാപണം പറഞ്ഞത് തീർച്ചയായിട്ടും അമ്മ ഈ സാക്ഷ്യം കണക്കിലെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് ചേർന്ന് ഈ മകൾക്ക് കിട്ടിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കുടുംബത്തിന് കിട്ടിയ അനുകൾക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി കരങ്ങളടിച്ച് കർത്താനെ മഹത്വപ്പെടുത്താം ഹാലലൂയ 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 എൻ്റെ പേര് അന്ന സൗമ്യ ഞാൻ പുതുവയ്പിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് എറണാകുളം എന്ന ജില്ലയിലാണ് ഞാൻ എനിക്ക് എനിക്ക് അമ്മ മാതാവ് ചെറുതും വലുതുമായ ധാരാളം അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇരുപത്തേഴ് പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് ഞാൻ ഉടമ്പഴി എടുത്തത് അപ്പോൾ അമ്മ എനിക്ക് ധാരാളം അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിൽ ചില അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം പറയാനാണ് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഒന്നാമതായി ഉടമ്പടി തൈലം വിശ്വാസ പ്രമാണം ചൊല്ലി വൈറ്റത്ത് പുരട്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായി എൻ്റെ അമ്മയുടെ മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷം പഴക്കമുള്ള മൂത്രനാളം ചുരുങ്ങുന്ന ആ രോഗം പൂർണ്ണമായും അമ്മ സുഖപ്പെടുത്തി വിശ്വാസ പ്രമാണം ചൊല്ലി ഉടമ്പടി തൈലം ഉടമ്പടി പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷം നിത്യം അമ്മ പുരട്ടുമായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഫലമായാണ് ഈ മാതാവ് ഈ അനുഗ്രഹം നൽകിയത് രണ്ടാമതായി എനിക്ക് ഈ പീരീഡ് ടൈമിൽ അതികഠിനമായ വയറുവേദന ഉണ്ടായിരുന്നു ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു ഭയങ്കര വയറുവേദന ആയിരുന്നു പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെറിയ തോതിൽ ബ്ലീഡിങ്ങും ഉണ്ടായിരുന്നു ഉടമ്പടി തൈലം പുരട്ടുകയും ഉപ്പ് കഴിക്കുകയും ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലമായി അതും അമ്മ പൂർണ്ണമായും സുഖപ്പെടുത്തി മൂന്നാമതായി എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിന് ഒരു ബിസിനസ് തകർച്ചയിൽ ഏഴ് ലക്ഷം രൂപയോളം നഷ്ടപ്പെട്ടു അത് കഴിഞ്ഞ ഭയങ്കരമായ ഒരു വളരെ നിരാശയിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അപ്പോൾ ആ നിയോഗം ഞാൻ ഉടമ്പടിയിൽ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഫലമായി ഇപ്പോൾ ചെറിയ തോതിലൊക്കെ ബിസിനസ് ആരംഭിക്കാൻ സാധിച്ചു അത് ഉടമ്പടിയിൽ നിയോഗം വെച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അത്രയും തകർന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ആ ഒരു ചെറിയ തോതിലെങ്കിലും തുടങ്ങാൻ സാധിച്ചത് നാലാമതായി ഞങ്ങളുടെ ഗോൾഡ് എല്ലാം ആ ബിസിനസ് തകർച്ചയിൽ പൂർണ്ണമായും നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു വിധത്തിലും ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ നിയോഗവും ഞാൻ ഉടമ്പടിയിൽ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഉടമ്പടിയിൽ ആ നിയോഗം ഇരിക്കണോണ്ട് മാത്രമേ ഇരിക്കും ആ നഷ്ടപ്പെട്ട പോയ ഗോൾഡിന് പതലി അതിലും കൂടുതൽ ഗോൾഡ് വാങ്ങാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു അതെല്ലാം വളരെ ഒരു അത്ഭുതകരമായി അമ്മ ഇടപെട്ടതാണ് ഇത്ര വലിയ ഉപകാരം ചെയ്തതെന്ന എൻ്റെ അമ്മയ്ക്കും തിരിക്കുമാരനും ഒരായിരം നന്ദി പറയുന്നു കരങ്ങളടിച്ച് നമുക്ക് കർത്താനെ മഹത്വപ്പെടുത്താം അമ്മയ്ക്ക് എന്തായിരുന്നു അസുഖം പറഞ്ഞല്ലോ മൂത്രനാളം ചുരുങ്ങുന്ന ട്ട് വികസിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കണായിരുന്നു മൂത്രനാളം ചുരുങ്ങുമ്പ അതിൽ ഇ സി ഹോസ്പിറ്റലിൽ
പിന്നെ ഇന്ന് വരെ ആ ട്യൂബ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ വലിയൊരു അത്ഭുതമാണ് അല്ലെ മുപ്പത്തഞ്ച് കൊല്ലമായിട്ട് അനുഭവിച്ചിരുന്ന മാറാതുരിതമാണ് കൃപാസനത്തിലെ വെഞ്ചിരിച്ച ഉടമ്പടി നേർച്ച വസ്തുവായ ഉടമ്പടി തൈലം വിശ്വാസ പ്രമാണം ചൊല്ലി അടിവയറ്റിൽ പുരട്ടിയതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഇന്നേ വരെ അമ്മയ്ക്ക് ഈ മകളുടെ മകൾക്ക് ഇപ്പൊ മുപ്പത്തിനാല് വയസ്സുണ്ട് അല്ലെ ആ ആ പ്രസവിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അങ്ങനെ ഒരു ആരോഗ്യപരമായിട്ടൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് അമ്മയ്ക്ക് വന്നത് അത്രയും വർഷത്തെ ആ ദുരിതം ഇത് മുപ്പത്തെട്ട് വർഷമായിട്ടുള്ള തളർവാദ രോഗം ഈശോ ബെറ്റ്സീത കുളർക്കരെ വന്നപ്പോ ആ മകന്റെ ഗതി ജീവിതത്തിന്റെ ഗതി മാറ്റിക്കളഞ്ഞ് അല്ലെ ഈശോ പിടിച്ചു എഴുന്നേൽപ്പിച്ചല്ലോ ആ തളർവാദ രോഗി ആ ഒരു അത്ഭുതമാണ് ഈ കുടുംബത്തിൽ നടന്നത് അമ്മ ഇത്രയും നാൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആ ഒരു വലിയ ദുരിതം ഈ മകൾ ഉടമ്പടി എടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചിന്റെ ഫലമായിട്ട് ആ ഒറ്റ ഉടമ്പടി നേർച്ച വസ്തുവിലൂടെയാണ് ആ കുടുംബത്തിന്റെ ആ അമ്മയുടെ ആരോഗ്യത്തിന്റെ വിഷയം ദൈവം മാറ്റിമറിക്കുന്നത് വലിയൊരു അത്ഭുതമാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് ഈ മകൾ പറഞ്ഞ സാക്ഷി എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു ബിസിനസ് തകർച്ച അല്ലെ ആ പിരീഡ് സമയത്ത് കഠിന വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു അത് മാറി എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടാമതായിട്ട് പറഞ്ഞ വലിയൊരു സാക്ഷി എന്ന് പറയണത് ബിസിനസ് തകർച്ച ബിസിനസ് തകർച്ചയിൽ വന്നപ്പോ ഈ മകള് അതും ഉടമ്പടിയിൽ വിഷയം വെച്ചിരുന്നു അല്ലെ അപ്പോ ആ ബിസിനസ് കേറി ഇപ്പോ എങ്ങനെയുണ്ട് ബിസിനസ് നന്നായിട്ട് തുടർന്ന് വരുന്നുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ആ ബിസിനസിന്റെ തകർച്ചയോട് അനുബന്ധിച്ചാണ് ഈ ഗോൾഡ് എല്ലാം പണയം വെക്കേണ്ടി വന്നത് അപ്പൊ അതും എടുക്കാൻ പരിശുദ്ധമ്മ സഹായിച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇവരറിയാതെ തന്നെ അമ്മ കയ്യിൽ പൈസ കൊണ്ടോന്ന് കൊടുത്തു അത് എടുക്കാൻ തിരിച്ചെടുക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് രണ്ട് വലിയ അത്ഭുതങ്ങളാണ് ഉടമ്പടി എടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചത് വഴി കുടുംബത്തിന് പരിശുദ്ധമ്മ നൽകിയത് ഒരിക്കൽ കൂടി നമുക്ക് അരങ്ങളടിച്ച് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്താം ഹാലലൂയ 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 യേശ്വി നന്ദി യേശ്വി സ്തോസ്ത്രം എൻ്റെ പേര് പിങ്കി ജോസ് ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഞാൻ ഓൺലൈൻ ഉടമ്പടിയാണ് എടുത്തത് എൻ്റെ ഉടമ്പടിയിൽ ഒരു നിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഒരു ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ഫിസിയോതെറാപ്പി ക്ലിനിക്ക് തുടങ്ങണമെന്ന് ഒരു വർഷമായിട്ട് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതൊന്നും സാധിച്ചിരുന്നില്ല ഞാൻ ഉടമ്പടി എടുത്ത് ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിന് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഫിസിയോതെറാപ്പി ക്ലിനിക്ക് ബാംഗ്ലൂരിൽ തുടങ്ങാൻ സാധിച്ചു മാതാവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ഇപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ നിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഞാൻ വീട് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ഇടത്തെ കണ്ണിൽ ഒരു കെമിക്കൽ തെറിച്ചു വീണു കഥയൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് തെറിച്ചു വീണിട്ട് എൻ്റെ കണ്ണിന് ഭയങ്കര വേദന വരികയും ഇറിറ്റേഷനൊക്കെ ആയി അങ്ങനെ ഡോക്ടറിനെ കാണിച്ചപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു കണ്ണിന് ഡ്രൈനസ് ആയി കണ്ണിൻ്റെ വെള്ളമയം പൂർണ്ണമായിട്ട് നഷ്ടമായി ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കണ്ണിൽ മരുന്നൊഴിക്കേ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു മാസത്തോളം മരുന്നൊഴിച്ചെങ്കിലും എനിക്ക് കണ്ണിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മാറ്റവും തോന്നിയില്ല നല്ല വേദന അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു കണ്ണിനകത്തുള്ള ചെറിയ വെയിൻ എല്ലാം പുറത്തോട്ട് എടുത്ത് അറിയാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഞാൻ ഉടമ്പടി എടുത്തു പിറ്റേ ദിവസം മുതൽ തന്നെ എൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ വേദനയും ഇറിറ്റേഷനും എല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറി ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷമായിട്ട് ഞാൻ കണ്ണിന് ഒരു മരുന്നും ഒഴിക്കുന്നില്ല ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഡോക്ടറിനെ ചെന്ന് കാണിച്ചപ്പോൾ കണ്ണിൻ്റെ ഡ്രൈനസ് അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറി എന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ എൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ സാക്ഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പി സി ഒ ഡി ഉണ്ട് അപ്പം കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഒരു ആറ് വർഷമായിട്ടും കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും ആയിട്ടില്ല പി സി ഒ ഡി തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തോളം ആയി അപ്പം ഈ പന്ത്രണ്ട് വർഷമായിട്ടും പി സി ഒ ഡി മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തു കല്യാണത്തിന് ശേഷം ഒരുപാട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ പി സി ഒ ഡി കുറഞ്ഞതും ഇല്ല എൻ്റെ ഓവറിക്കകത്തുള്ള ഹോർമോൺ ഒരുപാട് ഇമ്പാലൻസ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ പി സി ഒ ഡി മാറാനായിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ എല്ലാം ചെയ്തു എന്നിട്ടും കുറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ഉടമ്പടി എടുത്തു മെയിൽ ഉടമ്പടി എടുത്തു സെപ്റ്റംബറിൽ ഞാൻ പിന്നെ സ്കാനും ചെയ്തു ഈ ഓവറിയിലുള്ള ഹോർമോൺ ഇമ്പാലൻസ് മാറിയോ എന്നറിയാനൊരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എൻ്റെ പി സി ഒ ഡി ഒരുപാട് കുറഞ്ഞു ഹോർമോൺ ഒരുപാട് നോർമലായി അപ്പോൾ ഡോക്ടറിനെ കാണിച്ചപ്പോൾ ഡോക്ടർ
കരങ്ങൾ അടിച്ച് നമുക്ക് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്താം കൃപാസ്ത്രത്തിലെ ലോക്ക്ഡൗൺ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അമ്മ തന്ന വലിയൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ഓൺലൈൻ ഉടമ്പടി പ്രാർത്ഥന അനേകായിരം മക്കളാണ് കൃപാസ്ത്രത്തിൽ വന്ന് ഉടമ്പടി എടുക്കാൻ ആ സമയം ആഗ്രഹിച്ചത് അപ്പോൾ പരിശുദ്ധ അമ്മ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോസഫ് അച്ഛനിലൂടെ നമുക്ക് നൽകിയ വലിയൊരു അനുഗ്രഹമായിരുന്നു ഓൺലൈൻ ഉടമ്പടി ഇപ്പം ബാംഗ്ലൂരിലെ സഹോദരി എന്നായിരുന്നു ഓൺലൈൻ ഉടമ്പടി എടുത്തത് മെയ് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ആ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മെയ് ഒന്നാം തീയതിയാണ് ഓൺലൈൻ ഉടമ്പടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് മെയ് എട്ടാം തീയതിയാണ് ഈ മകൾ ഓൺലൈനിൽ ഉടമ്പടി എടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം തുടർന്ന് അങ്ങോട്ട് പരിശുദ്ധമ്മയുടെ വലിയ സംരക്ഷണമാണ് ഈ കുടുംബത്തിന് അനുഭവവേദ്യമായത് ഒന്നാമതായിട്ട് മകളുടെ ഹസ്ബൻഡ് ഫിസിയോതെറാപ്പി കഴിഞ്ഞ് ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇവർ ഒരു കൊല്ലമായിട്ട് ഒരു ഫിസിയോതെറാപ്പി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചിരിക്കണം ഒന്നും നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ഓൺലൈൻ ഉടമ്പടി എടുത്ത് എത്ര നാൾക്കുള്ളിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ പോകുന്നു മാതാവിന് അനുഭവത്താൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പോകുന്നുണ്ട് ആ നല്ല വരുമാനത്തിൽ തന്നെ പോകുന്നു നല്ല വരുമാനം തന്നെ ഉണ്ട് രണ്ടാമതായിട്ട് മുകളിൽ പറഞ്ഞതാണ് വീട് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ജനലും ഇതൊക്കെ ഫർണിഷ് ചെയ്യുന്ന സംഭവമായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു കെമിക്കൽ കണ്ണിൽ വീണ് ഇടത്ത് കണ്ണിൽ അല്ലേ ഇടത്ത് കണ്ണിൽ ഇടത്തെ കണ്ണിൽ വീണു അപ്പോൾ കണ്ണ് ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആയിപ്പോയി അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ഇത് അല്ലേ എപ്പോഴും സ്ഥിരം മരുന്ന് കണ്ണ് ഇങ്ങനെ വെറ്റാവാൻ ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആ വിഷയവും ഈ മകൾ ഓൺലൈൻ ഉടമ്പടിയിൽ വെച്ചിരുന്നു എത്ര നാൾക്കുള്ളിലാണ് മാറിയത് ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷമായിട്ട് എനിക്കതില്ല ആ ഉടമ്പടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിലാണ് സൗഖ്യം കിട്ടിയത് പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ സൗഖ്യം കിട്ടി ഇത് അമ്മയുടെ നേരിട്ടുള്ള ഇടപെടലാണ് മൂന്നാമതായിട്ട് പറഞ്ഞ വിഷയം വ്യക്തമാണ് ഈ മകൾക്ക് വർഷങ്ങളായിട്ട് പി സി ഒ ഡി അസുഖം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഹോർമോണൽ ഇമ്പാലൻസും ഓവറിയിൽ കുരുക്കൾ അങ്ങനെ കുറേ വിഷയങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ സർജറി ചെയ്തിട്ട് പോലും റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാത്ത പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഓൺലൈൻ ഉടമ്പടിയിൽ വിഷയം വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇപ്പം അതെല്ലാം നോർമലായിട്ട് വരികയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് വലിയ വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് ഈ കുടുംബത്തിന് മേൽ ദൈവം ചൊരിഞ്ഞത് പ്രത്യേകിച്ച് ഓൺലൈൻ ഉടമ്പടിയിലൂടെ പരിശുദ്ധമ്മ ചൊരിഞ്ഞ ഈ വലിയ കൃപകളെ ഓർത്ത് ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിക്കാം ഹാലലോയ 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 ഈശ്വേ നന്ദി യേശ്വി സ്തോസ്ത്രം യേശ്വി ആരാധന ഹാലലോയ അത്യപൂർവ ദൈവാനുഭവങ്ങൾ ഇനി നിങ്ങൾക്കും സ്വന്തം ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ പ്രേക്ഷിതരാവുക എൻ്റെ പേര് ക്രിസ്റ്റി എൻ്റെ സ്ഥലം ചേർത്തല എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡെലിവറി ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു എട്ട് മാസം എട്ട് മാസം സമയമായപ്പോൾ എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് തലച്ചോറിലേക്കുള്ള ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കുറവായിരുന്നു എനിക്ക് ഇരുന്നൂറിൻ്റെ മേലെ ബി പി വരികയും ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും നമുക്ക് നോർമൽ ഡെലിവറി പറ്റില്ല സിസേറിയനെ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ പക്ഷേ ഞാനിവിടെ കൃപാസനത്തിൽ വന്ന് വിശു ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോസഫ് അച്ഛൻ എൻ്റെ തലയിൽ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് അച്ഛൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉടമ്പടി തൈലം വയറിൽ പുരട്ടിക്കോളൂ നിനക്ക് നോർമൽ ഡെലിവറി തരുക ദൈവം തരുമെന്ന് പറഞ്ഞു അത് നീ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താനും തയ്യാറാകണമെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ബി പി ആയിരിക്കെ ബ്ലീഡിങ് ഒന്നുമില്ലാതെ നല്ല മിടുക്കനായ നല്ല ബുദ്ധിയും ആരോഗ്യമുള്ള നല്ലൊരു കുഞ്ഞിനെ എനിക്ക് തന്നു ഇപ്പോൾ അവന് മൂന്ന് വയസ്സായി രണ്ടാമത്തെ നിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു ജോലി ഒരു സർക്കാർ ജോലിയായിരുന്നു എൻ്റെ ആഗ്രഹം പക്ഷേ ഞാൻ എൽ പി സ്കൂളാണ് ചോദിച്ചത് പക്ഷേ ഗസറ്റഡ് റാങ്കിലുള്ള ഹയർ സെക്കൻഡറി അധ്യാപികയായിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്വൈസ് മെമ്മോ മാതാവ് എനിക്ക് തന്ന എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചു ഇത്രയേറെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ തന്ന എൻ്റെ മാതാവിനും ഈശോയ്ക്കും ഒത്തിരി നന്ദി ഞാൻ പറയുന്നു വലിയൊരു സാക്ഷ്യമാണ് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ശക്തമായിട്ട് കരങ്ങളടിച്ച് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്താം ഈ മകൾ പറഞ്ഞ സാക്ഷ്യം വ്യക്തമാണ് എട്ടാം മാസം പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് കുഞ്ഞിന് തലച്ചോറിലോട്ടുള്ള ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കുറഞ്ഞ വളരെ ക്രിട്ടിക്കൽ ഒരു സ്റ്റേജാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ അതുപോലെ തന്നെ പ്രഷറും ബി പിയും കൂടുതലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ
ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു സർക്കാർ ജോലി എൽ പി ഉടമ്പടി എടുത്ത് എന്നായിരുന്നു ഏത് മാസമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജനുവരി ജനുവരിയിൽ എന്നായിരുന്നു എക്സാം എഴുതിയത് എക്സാം ജനുവരി ഇരുപത്തൊമ്പത് ഇരുപത്തൊമ്പതിനായിരുന്നു പി എസ് സി ടെസ്റ്റ് എഴുതിയത് ഇപ്പോൾ ഈ മകൾക്ക് എച്ച് എസ് എസ് ടി ടീച്ചറിൻ്റെ അഡ്വൈസ് മെമ്മോ കൈ കിട്ടി ഇനി ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി ഉടനെ തന്നെ അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ലെറ്ററും കിട്ടും രണ്ട് വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് കൃപാസനത്തിൽ വന്ന് ഉടമ്പടി എടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചത് വഴി ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോസഫൻ ജോസഫ് അച്ഛൻ്റെ കൈവപ്പ് ശുശ്രൂഷ വഴി കിട്ടിയത് നമുക്ക് കരങ്ങളടിച്ച് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്താം എൻ്റെ പേര് ഷിജി ജോസ് ഞാൻ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ പുതുക്കാട് എന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നും വരുന്നു എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ സാക്ഷ്യം പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മാർച്ച് മാസത്തിലാണ് ഉടമ്പടി എടുക്കാൻ കൃപാസനത്തിൽ വന്നത് അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് മുടങ്ങാതെ എല്ലാ മാസവും കൃപാസനത്തിൽ വന്ന് പ്രാർത്ഥനയും ആരാധനയും കൂടുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കെ രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ കക്ഷത്തിന് താഴെ ഏക്സിലായിൽ ഒരു മുഴ കാണപ്പെട്ടു ഹസ്ബൻഡ് അതെന്നെ കാണിച്ചു തന്ന് പറഞ്ഞു നീ ഒന്ന് നോക്കിയേ ഇവിടെ ഒരു മുഴയുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കതുകൊണ്ട് വല്ല വേദനയും ബുദ്ധിമുട്ടുമുണ്ടോ അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് പറഞ്ഞു എനിക്കിതുകൊണ്ട് വേദനയും ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കൃപാസനത്തിൽ വരികയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു ഇതെന്തായാലും മാതാവേ നീ എനിക്കൊന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി തരണമേ എനിക്കറിയില്ല ഇതെന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മുഴ എന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ജോലി കഴിഞ്ഞ് ഹസ്ബൻഡ് വീട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് എന്തോ നല്ല പോലെ പനിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്കറിയില്ല ഇനി ഈ മുഴ കാരണമാണോ എനിക്ക് പനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് എന്തായാലും ഡോക്ടറെ കാണാം അങ്ങനെ ഞാനും എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡും ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോയി ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഒരു ശരീരത്തിൽ വെറുതെ ഒരു മുഴയോ കഴലയോ തടിപ്പോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ജോസെ എന്തായാലും നമുക്കതൊന്ന് എടുത്തു കളയണം അങ്ങനെ ഡോക്ടർ അത് എടുത്തു കളഞ്ഞു എടുത്തു കളഞ്ഞ് അന്ന് അതെന്നെ കാണിച്ചിട്ട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇതിന് നല്ല വലിപ്പമുണ്ടായിരുന്നു ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു ചെറുനാരങ്ങയോളം വലിപ്പമുണ്ട് ഉള്ളിലേക്ക് അപ്പോൾ എനിക്കിത് മുഴുവനായിട്ട് എടുത്തു കളയാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല കാരണം ഇത് ഇത്തിരി സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജോസിൻ്റെ കൈയിൻ്റെ വെയിനുകളിലേക്കാണ് അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അത് എടുത്തു കളഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ജോസിൻ്റെ ചലനശേഷി തന്നെ നഷ്ടപ്പെടാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഡോക്ടർക്കത് സംശയം പോലെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു നമുക്കതെന്തായാലും ബയോപ്സി ചെയ്യണം അങ്ങനെ രണ്ട് പ്രാവശ്യമാണ് ഡോക്ടറുടെ നിർബന്ധ പ്രകാരം അത് ബയോപ്സി ചെയ്തത് മാതാവിനോട് ഞങ്ങൾ അപ്പോഴും കൃപാസനത്തിൽ വരികയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഡോക്ടറുടെ ആ രണ്ട് റിസൾട്ട് നെഗറ്റീവായിരുന്നു പക്ഷേ ഡോക്ടർ അപ്പോഴും വിട്ടിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു നമുക്ക് അവസാനമായിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ബയോപ്സി ചെയ്യാം ജോസെ ഈ എടുത്ത ഭാഗത്തിന് ഒമ്പത് പീസുകളാക്കിയിട്ട് ആ ഒമ്പത് പീസും ബയോപ്സിക്ക് അയച്ചു ഓരോ പീസുകളായിട്ട് അയച്ചപ്പോൾ അതിലൊരു പീസ് പോസിറ്റീവായിട്ട് കണ്ടു മാതാവിനോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടായിരിക്കണം മാതാവ് ഞങ്ങൾക്കത് കാണിച്ചു തന്നു അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു എന്തായാലും നീ അമല ക്യാൻസർ സെൻറ്ററിലേക്ക് ചെല്ലുക അവിടുത്തെ ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മാതാവിനോട് നല്ലപോലെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ആ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് കണ്ടു അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ജോസെ ഇത് ക്യാൻസർ എന്ന രോഗത്തിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണ് പക്ഷേ സ്റ്റേജിലേക്കൊന്നും എത്തിയിട്ടില്ല സ്റ്റാർട്ടിങ് മാത്രമാണ് എന്തായാലും നമുക്കൊരു പെറ്റ് സ്കാൻ എടുത്ത് നോക്കണം അതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് എന്തു മാത്രമുണ്ട് എന്നറിയാൻ പെറ്റ് സ്കാൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ശരിക്കും പേടിച്ചു മാതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പെറ്റ് സ്കാൻ എടുത്തു പെറ്റ് സ്കാൻ്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഡോക്ടർ കാണിക്കാനല്ല പോയത് ആദ്യം കൃപാസനത്തിൽ വന്ന് അച്ഛനെയാണ് കാണിച്ചത് ആ പെറ്റ് സ്കാൻ കണ്ടപ്പോൾ അച്ഛൻ ഞങ്ങളെ അൾത്താരയിലേക്ക് കയറ്റി നിർത്തി ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും തലയിൽ കൈവച്ച് വിശ്വാസ പ്രമാണം എത്തിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു നീ ഒന്നുകൊണ്ടും പേടിക്കേണ്ട നിൻ്റെ ഈ രോഗം മെഡിസിൻ കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും നിനക്കത് സുഖപ്പെടുത്തി തരും മാതാവ് നീ ധൈര്യമായിട്ട് പോയിക്കൊള്ളുക അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നും അടുത്ത ദിവസം അമല ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഡോക്ടറെ കാണാൻ ഈ പെറ്റ് സ്കാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു എന്തായാലും മെഡിസിൻ തുടങ്ങാം കീമോ തെറാപ്പിയും റേഡിയേഷനും അങ്ങനെ ഇത് രണ്ടും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു
ഈസ് എ നോ ഗ്രോത്ത് എന്നാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് മാതാവ് പറഞ്ഞ ഈ വലിയ അനുഗ്രഹത്തിനും അത്ഭുതത്തിനും ഞാൻ ഒരുപാട് കൊടാനു കൂടി നന്ദി പറയുന്നു ദൈവമേ അതുമാത്രമല്ല രണ്ടാമതായിട്ട് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിന് സ്ഥിരമായിട്ട് ജോലിയില്ലായിരുന്നു ആഴ്ചയിൽ ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ദിവസമൊക്കെയാണ് ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ കഷ്ടപ്പാടും ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് ശേഷം കടബാധ്യതകളും വന്നു തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഞാൻ മാതാവിനോട് ഉടമ്പടി വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു ഭർത്താവിന് സ്ഥിരമായിട്ട് ജോലി നൽകി ഞങ്ങളുടെ കഷ്ടപ്പാടും കടബാധ്യതകളും മാറ്റിത്തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ ഫലമായി ഇപ്പോൾ ഒരു കൊല്ലമായി സ്ഥിരമായിട്ട് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിന് ജോലിയുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കഷ്ടപ്പാടും മാറി കടങ്ങൾ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ വീട്ടി വരുന്നു ഈ അനുഗ്രഹത്തിനും മാതാവിനോട് കൊടാനു കൂടി നന്ദി പറയുന്നു കൃപാസനത്തിന് വന്ന് ഉടമ്പടി എടുത്ത് എത്ര നാൾ കഴിഞ്ഞാണ് ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് റിസൾട്ട് ഉണ്ടായത് റിസൾട്ട് ഉണ്ടായത് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് പത്തൊമ്പതിൽ മാർച്ചിൽ വന്ന് ജൂണിലാണ് ഞങ്ങൾക്കിത് കണ്ടത് ഈ മുഴ കണ്ടത് ആ ജൂണിൽ കണ്ട് ജൂണിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ കാണിച്ചില്ല എന്നിട്ടും കൃപാസനത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു മാതാവിൻ്റെ ആരാധന കൂടുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു പക്ഷേ പിന്നെ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഒരു ദിവസം പനിച്ചു ആ പനിക്കൽ കാരണമാണ് മാതാവിനോടൊപ്പം ഹസ്ബൻഡ് പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു ഇത് എന്തായാലും എനിക്കൊന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി തരണമേ എന്ന് മാതാവ് ഇടപെട്ടില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ ജീവന് തന്നെ അത് അപകടകരമായേനെ അത് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടെന്താ പറഞ്ഞത് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു തലങ്ങോട്ട് നോക്കി പറഞ്ഞു അച്ഛൻ ഞങ്ങളുടെ തലയിൽ കൈവെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ജോസ് ഒന്നുകൊണ്ടും പേടിക്കേണ്ട ഈ രോഗം മെഡിസിൻ കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും നിനക്ക് മാറി കിട്ടും നീ ധൈര്യമായിട്ട് പോയിക്കൊള്ളുക അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് പ്രിയമുള്ളവരെ മഹാ അത്ഭുതമാണ് കൃപാസനത്തിൽ വന്ന് ഉടമ്പടിയെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചതിലൂടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോസഫത്തിൻ്റെ കയ്യൊപ്പ് ശുശ്രൂഷയിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊടുത്തത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിരുന്നു അല്ലേ എവിടെയൊക്കെ എന്ത് മാത്രം സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിരുന്നു കൈൻ്റെ വെയിന് വെയിനിലേക്ക് കടന്നിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനി നമ്മൾ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ തളർന്നു കിടന്ന് അങ്ങനെയാണ് തളർച്ചയിലേക്ക് പോകാൻ അപ്പോഴത്രയും സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിരുന്ന ക്യാൻസർ രോഗമാണ് അപ്പോൾ അച്ഛൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു പറഞ്ഞത് ഒന്നും കൊണ്ടും ഭയപ്പെടേണ്ടെന്നാണ് ജോസ് വന്നിട്ടുണ്ടോ വന്നിട്ടുണ്ടോ ജോസിനെ ഇങ്ങോട്ട് വരിക ഞാനിവിടെ കൃപാസനത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് എനിക്കിത് സംഭവം കുറച്ചേശം കുറച്ചേശം മാതാവ് ഇത് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നത് ഒരു അഞ്ചാറ് മാസം ഞാനിത് അറിയാതെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടി ഇത് കഷത്തിലാണ് ഇത് സംഭവം വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ചെറിയൊരു മുഴ പക്ഷെ അത് നമ്മൾക്ക് വേദനയോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് കുളിക്കുമ്പോൾ കൈ കൈൻ്റെ ഉള്ളിൽ തേക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കണ്ണാടയിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ വലുതാവണ മാതിരി തോന്നി അപ്പോൾ ഞാൻ മാതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കും ഇത് വേദനയും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ ഇത് ഒന്ന് മാതാവ് ഇതൊന്ന് അറിയിച്ചു തരാൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ രാത്രി പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് വരാറും ഉണ്ടായിരുന്നു മാസിലൊരിക്കൽ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഞാനിത് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ച് കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കൊരു പനി വന്നു പെട്ടെന്ന് നല്ല ശക്തമായിട്ടുള്ള പനി അങ്ങനെ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോയി ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ഇതൊരു ചെറിയൊരു ഓപ്പറേഷൻ കഴിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞാണെങ്കിൽ നമുക്കത് അറിയാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഇതിന് ബയോപ്സിക്ക് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഡോക്ടർ ബയോപ്സിക്ക് വിട്ടു അതൊരു പന്ത്രണ്ട് പീസായിട്ടാണ് മുറിച്ചത് വലിയൊരു ചെറുനാരങ്ങര വലിപ്പുണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പീസിലാണ് അത് അറിഞ്ഞത് അത് ക്യാൻസർ ആയിരുന്നു എന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ കൃപാസനത്തിലേക്ക് എല്ലാവരും കൂട്ടി വരുമായിരുന്നു മുടങ്ങാതെ വരുമായിരുന്നു അങ്ങനെ മാതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇപ്പം എനിക്ക് ഇതൊക്കെ മാറിപ്പോയത് ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ചെക്കപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇതെല്ലാതും മാറി എന്നാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് മാതാവെ സ്വത്രം യേശുവെ നന്ദി വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട് എൻ്റെ പേര് ബെന്നി മാത്യൂസ് ഞാൻ ഹരിപ്പാടിനടുത്തുള്ള ആനാരിയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മെയ് മാസം പതിനാറാം തീയതിയാണ് ഞാനും എൻ്റെ വൈഫും കൂടി ഇവിടെ വന്ന് ഉടമ്പടി
എന്തോ ഒരു ശക്തി പിന്നോട്ട് പിടിച്ച് വലിക്കുന്നതായി തോന്നുകയും ഞാൻ എൻ്റെ വൈഫിനോട് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാം നമുക്ക് വേറൊരു ദിവസം വന്ന് ഉടമ്പടി എടുക്കാം എന്ന് വളരെയധികം നിർബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോഴൊക്കെ അവളാണ് നിർബന്ധിച്ച് നമുക്ക് നിൽക്കാം ഉടമ്പടി എടുത്തിട്ട് പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞു വളരെയധികം തിരക്കായിരുന്നു ആ തിരക്കിൻ്റെ ഇടയിലും വളരെയേറെ സമയം കാത്തു നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഉടമ്പടി എടുക്കുവാനായിട്ട് കൗൺസിലിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ഉടമ്പടി പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് ഓഡിറ്റോറിയത്തിലെത്തി അവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സമയത്ത് പോലും എനിക്ക് തിരിച്ചു പോകണം എന്നുള്ള ചിന്തയായിരുന്നു മനസ്സിലുള്ളത് ആ സമയത്ത് ആ ഉടമ്പടി പ്രദക്ഷിണം അവിടെ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് ഒരു നറുക്കുണ്ട് ആ നറുക്ക് ഇട്ടപ്പോൾ ഒരു സഹോദരി ഒരു പാത്രത്തിൽ വന്ന് ഒരു പേപ്പർ എടുക്കാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് എന്താണെന്ന് തുറന്നു നോക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ അത് തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ മാതാവ് എന്നാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് ആ ഉടമ്പടി പ്രദക്ഷിണത്തിൽ മാതാവിൻ്റെ തിരുസ്വരൂപം വഹിച്ചുകൊണ്ട് വരുവാനുള്ള ആ ഒരു വലിയ ഭാഗ്യമാണ് എനിക്ക് ആ അവസരത്തിൽ കിട്ടിയത് അതോടുകൂടി എൻ്റെ ആ ആ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ എല്ലാ മറ്റ് ബന്ധനങ്ങളെല്ലാം മാറിക്കൊണ്ട് മാതാവിൽ പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഉടമ്പടിയുടെ ഭാഗമായി മാറുകയായിരുന്നു ഞങ്ങളിവിടെ ഉടമ്പടി എടുക്കുവാൻ വന്നത് എൻ്റെ മൂന്ന് വയസ്സ് പ്രായ ഇപ്പോൾ മാർച്ച് ഇരുപത്തെട്ടിന് അവൻ്റെ മൂന്ന് വയസ്സാകത്തേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ മകൻ്റെ രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അവന് ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അമ്മേൻ്റെ ഉദരത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോൾ അവൻ്റെ ഒരു കിഡ്നിക്ക് വലിപ്പ കൂടുതലാണ് എന്ന് സ്കാനിങ് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോൾ രണ്ട് കിഡ്നിക്കും വലിപ്പ കൂടുതലാണ് എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടാണ് കിട്ടിയത് തുടർന്ന് ഞങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരം എസ് ഐ ടി ആശുപത്രിയിലേക്കാണ് പാരിപ്പള്ളി മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ് അവനെ പ്രസവിച്ചത് തിരുവനന്തപുരം എസ് ഐ ടി ആശുപത്രിയിലേക്ക് അവർ എഴുതി തന്നെങ്കിലും ഞങ്ങൾ കോട്ടയം ഐ സി എച്ചിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോയത് പക്ഷേ അവിടെ ചെന്ന് കണ്ട് നമുക്ക് ഉത്തരവാദിത്തപരമായ ഒരു ചികിത്സയുടെ ഒരു രീതി അവിടെ ലഭിക്കാതെ വന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോരുകയും വീണ്ടും നല്ലൊരു പേഡിയാട്രിക് സർജനെ അന്വേഷിച്ച് കൊട്ടി കൊട്ടിയതിനടുത്തുള്ള കൊല്ലം മെഡിസിറ്റിയിൽ ഒരു സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പീഡിയാട്രിഷ്യൻ പീഡിയാട്രിക് സർജൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ ചെന്ന് കാണുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉപദേശപ്രകാരം വീണ്ടും സ്കാൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കിഡ്നിയുടെയും വലിപ്പ വ്യത്യാസം ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ഒരു പ്രാവശ്യം സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇടത് കിഡ്നിക്ക് ആണ് കൂടുതലെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യം സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വലത് കിഡ്നി അങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷക്കാലമായി തുടർച്ചയായി സ്കാൻ ചെയ്യുന്നു ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ സ്കാനിങ്ങിലും ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് അവന് മരുന്നൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് മാറുകയാണ് ഇത് തീർച്ചയായും ഇത് തന്നെത്താൻ മാറിക്കോളും എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇതേ ഇതേപ്പറ്റി മറ്റ് മെഡിക്കൽ മേഖലയിലുള്ളവരുമായിട്ടൊക്കെ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് ഇത്തരം രോഗങ്ങൾ പ്രാഥമികമായ ചികിത്സയിൽ മാറിയില്ലെങ്കിൽ സർജറി അടക്കം വേണ്ടി വരും എന്നുള്ള ഒരു അറിവാണ് അന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതെനിക്ക് ഞാൻ വീട്ടുകാരോട് പോലും ഇതേപ്പറ്റി പറഞ്ഞിരുന്നില്ല മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് വരെയും അവന് ഒരു മരുന്നും ഇത് സംബന്ധിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല അവൻ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവാനാണ് അവൻ മാതാവിൻ്റെ സംരക്ഷണ സംരക്ഷണത്തിൽ വളരെ മെടുക്കനായി തന്നെ വളരുകയാണ് മാതാവിൻ്റെ സംരക്ഷണം അവന് ഉണ്ട് എന്നുള്ള പൂർണ്ണ ബോധ്യം ഞങ്ങൾക്ക് വെളിവാകുന്ന നിരവധി അനുഭവങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരനുഭവം മാത്രം ഞാൻ പറയാം അത് പറയാതിരിക്കാൻ നിർത്തിയില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ദിവസം ഞാൻ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് മുൻവശത്തുള്ള സോപാനത്തിലിരുന്ന് പത്രം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്നോടൊപ്പം എൻ്റെ രണ്ട് മക്കളും എൻ്റെ അടുത്തിരുന്ന് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് മോള് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു പപ്പ മോൻകുട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ മോള് മാത്രമേ അടുത്തുള്ളൂ മോൻ അടുത്തില്ല ഏകദേശം ഒരു തറനിരപ്പിൽ നിന്ന് എട്ടടിയിൽ കൂടുതൽ ഉയരമുണ്ട് സോപാനത്തിൻ്റെ കൈവരിക്ക് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേന് കൈവരിയിൽ നിന്ന് ആൾ താഴെ പോയിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഓടിച്ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ
നമ്മൾ എടുത്ത് കിടത്തിയിരിക്കുന്ന പോലെ കിടക്കുകയാണ് ഞാൻ ഓടിച്ചെന്ന് അവനെ ഭാര്യ എടുത്ത് ആ മോനെ എന്ന് വിളിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അവൻ കരയാൻ തുടങ്ങിയത് തന്നെ അവൻ വീണത് അറിഞ്ഞത് എപ്പോഴാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതുപോലെ ഉള്ള ആ ഒരു മാതാവിൻ്റെ വലിയൊരു കരസ്പർശം മാതാവിനെ കരങ്ങളിൽ താങ്ങിയതാണെന്ന് ഞങ്ങൾ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു അതുപോലെ നിരവധി അപകടകരമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അവനെയും ഞങ്ങൾ എൻ്റെ കുടുംബാംഗ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെ അടക്കം നിരവധി സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നും അമ്മ ഇന്നും കാത്ത് സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ടാമതായി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എൻ്റെ വൈഫ് നേഴ്സാണ് നേരത്തെ കുവൈറ്റിൽ ജോലിയായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് ജോലി മതിയാക്കി തിരികെ പോയിരുന്നതാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ വീടുപണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കുറേയേറെ കടബാധ്യതകൾ വന്നു ആ കടബാധ്യതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വീണ്ടും പോകുവാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുകയും ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഉടമ്പടി എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് പോകുവാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഒക്ടോബർ മാസം പത്താം തീയതിയാണ് പോകുന്നത് ഇവിടെ മാതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഒക്ടോബർ മാസം പത്താം തീയതി ഇവിടുന്ന് പോകുന്നു പതിനഞ്ചാം തീയതിക്ക് മുമ്പായി ജോലിയിൽ കയറുവാൻ തക്കവണ്ണം അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാണ് പോയത് തീർച്ചയായും വൈഫ് അവിടെ സുരക്ഷിതമായി എത്തി പതിനഞ്ചാം തീയതിക്ക് മുമ്പായി തന്നെ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ നല്ല സുരക്ഷിതമായ ഒരു ജോലി പ്രതീക്ഷിച്ചത്ര സാലറിയോടുകൂടി തന്നെ ആ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ സാധിച്ചു എങ്കിലും നിർഭാഗ്യവശാൽ രണ്ട് മാസത്തോളമേ ആ ജോലി ചെയ്യുവാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ ചില കാരണങ്ങളാൽ ആ ജോലി വിടേണ്ടി വന്നു പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് സ്ഥിരമായൊരു ജോലി ലഭിക്കാതെ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു താൽക്കാലികമായി അത്യാവശ്യം ചെലവിനുള്ള ജോലികൾ മാത്രം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് കോവിഡ് സാഹചര്യം വരികയും ലോക്ക്ഡൗൺ ആകുകയും ചെയ്തത് തുടർന്ന് അങ്ങോട്ടൊരു ആറ് മാസത്തോളം ജോലിയില്ലാതെ റൂമിനകത്ത് തന്നെ ഇരിക്കേണ്ടി വന്നു ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് വിഷമിച്ചു വിഷമിച്ചെങ്കിലും ഈ സമയത്ത് ഉടമ്പടി പ്രാർത്ഥന ഞാൻ വീട്ടിലും അവൾ അവ അവർ താമസിക്കുന്ന റൂമിലും കൃത്യമായി ചൊല്ലുന്നുണ്ടായിരുന്നു മാതാവിനോട് ലൈറ്റ് ഒക്കെ ആൻഡിൽ പ്രയർ റിക്വസ്റ്റ് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇപ്പോൾ വീണ്ടും നല്ല ജോലിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു പ്രതീക്ഷിച്ചത്ര സാലറി വന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും മാന്യമായി കടബാധ്യതകൾ തീർത്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലേക്കുള്ള സാലറിയിൽ നല്ലൊരു ജോലിയിൽ അവളിപ്പോൾ തുടരുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഈ ലൈവ് പ്രോഗ്രാം അവിടെ ജോലി സമയത്ത് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലൈവ് പ്രോഗ്രാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയുമാണ് അടുത്തതായി ഞാൻ ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇവിടെ നിന്ന് ബ്രദറും ഇവിടുത്തെ പ്രധാന സിസ്റ്റേഴ്സും പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ ചുരുക്കിയാണ് എഴുതി കൊടുത്തത് എൻ്റെ സഹോദരിക്ക് കണ്ണിൻ്റെ കൺപോളയിൽ ഒരു ചെറിയ ഞൊണല് പോലെ വന്നു ആദ്യം അത് കൺകുരുവാണെന്നാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ പിന്നീട് അത് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ വളർന്നു വളർന്നു വന്നു വളർന്നു വളർന്ന് വന്നിട്ട് അത് അകത്തോട്ട് ആയിട്ട് കൺപോളയ്ക്ക് അകത്ത് ഒരു വ്രണമായി മാറി വളരെ വളരെ ഗുരുതരമായൊരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഉടമ്പടി എടുത്ത ഉടമ്പടി തൈലം വിശ്വാസ പ്രമാണം ചൊല്ലി സ്ഥിരമായി ഒരു ഒരാഴ്ചയോളം കണ്ണിൽ പുരട്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായി ആ കണ്ണിനകത്തേക്ക് വ്രണമായി വളർന്ന ആ മുഴ മുഴയെന്ന ചെറിയൊരു മുഴ അത് നിശേഷം അതിൻ്റെ ഒരു പാട് പോലും അവശേഷിക്കാത്ത രീതിയിൽ അത് മാറിക്കിട്ടിയ വലിയ കൃപയാണ് അമ്മ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാനിവിടെ ഉടമ്പടി എടുക്കാൻ വരുമ്പോൾ വലിയ കടബാധ്യതയിലാണ് വന്നത് ഏകദേശം ബാങ്ക് ലോണുകൾക്ക് അപ്പുറത്ത് വ്യക്തികൾക്ക് തന്നെ മാസം ഏണ്ട പതിനാറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ മാസം പലിശ ഇനത്തിൽ കൊടുക്കണമായിരുന്നു ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഞാനിവിടെ വന്നത് ഞാനൊരു സർക്കാർ ജീവനക്കാരനാണ് ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉടമ്പടി പ്രാർത്ഥിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചത് മെയ് മാസം പതിനാറാം തീയതി ആണ് വന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും മെയ് മാസം ജൂൺ മാസത്തിൽ ഈ പലിശ കൊടുത്തേ പറ്റും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രാവശ്യം കൂടി ഈ പലിശ കൊടുക്കുകയും അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഈ വ്യക്തികൾക്കുള്ള പലിശ കൊടുക്കുന്ന അത് ഒഴിവാക്കി തരുന്ന രീതിയിൽ അമ്മ അനുഗ്രഹിക്കണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ പ്രൊവിഡം ഫണ്ടിൽ നിന്നും നമുക്ക് റിട്ടയർ ആകുമ്പോൾ കിട്ടാനുള്ള പണത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ലക്ഷം ര
Output transcript Out on the Jana by handle Abesha Vanga, the Sura Regis Official Kunduogiano. Opum Enda Goda and the Saka Prota Idega and Kadi the Mendula Abesha under other Jan Kundui. Out of Chenna in the Prana, out of another, either another, younger either younger official passing authority under our proceedings. Our paper would be under the Sanshana get the Rampa to your lunar. I'm going to Yangla Tirichu. Jangan deh prosedur ini jangka, jangan pedul pedul di lana berkerja itu, alat perut pedul pedul di eksekutif jangan lana cegah itu. Pini ada mana, akar yang laku cegah itu, cegah itu, samai dah ana, jangan ada, jangan ada, jangan ada mana, hat clerk HC beraya itu, adakah is, ini akar ini mana, muda masa mumba, apa esok itu jangan ana, adakah ini tu repot ana, sanksi ni hilang, aduk anda, boleh boleh, jangan deh paper kita kundu bawa ana orang, angan jangan deh muda beran deh paper kita, paper kita ana. Aduh, tuh sem pogan aja, trisuri aja pogan aja diri manis. Atau trisuri aja pogan aja diri manis, jadi atau trisuri yang tu, trisuri yang tu, jangan, ini mohon beri kerja mohon section lah, ini paper kuda kena. Jangan entah section ni jadi entah paper kuda kumbu. Am, am, ada jadi sahaja itu. Entah itu ni macam apa sahaja proceeding sih, mana orang jadi kundur mana. Apa ni? Benar. Ada ni awasi ni lalu, am benar. Account ni pasal apa ni lalu ni macam. Apa jangan entah phone atau message ni nak kena. Abang, saya pernah sahaja saya nak kerja dengan apa, saya nak kerja pun, anda phone ada anjalan sendiri, akun dia kredit ajar lagi anu. Pasalnya, anda, anda kerja mohon masam, mumpu kerja tapi sekarang proceeding, saya nak kerja 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 tu. Ia proses, ia paper, ia perdana perdana paper tidak ada, ia panam sains nak ada. Pasalnya, amai dia alfa dari mana sekitar, ada, saya kira sahaja ajar lagi, ada tu masam ada la, wakti kalau dia pelajar kerja, saya kira kerja kerja lagi jadi, ini pola, wife anda. Jauh jauh ini nula bermain apa yang dicunda. Yang laga, mereka ada dua bank yang ada loan anda itu. Adilah, orang kooperatif bank yang ada loan, polis itu ada loan mana. Ada loan yang perlu kosih yang sahaja itu dunda. Itu yang karya yang lebih jadi mana. Polis itu amai kim, terukumar ini, air mana itu nanti agak perlu dunda. Adalah orang pandan ini, ini sami itu perlu air ikhwan ini. Ini polis itu amai itu terima dari mana ini sahaja yang lalu. Nengal kumpa ke pergeri di kemana? Awasan itu mana? Semua sekitar ayat itu ada. Valia kerbau ke? Atau kedai mana? Nanti mereka pergi ke mana? Mertu. Benny Matthews. Mondi kini balipam mari mari beri mana? Ile. Ii duduk sama ayah wasta kerbau sangat terlibat. Nada ni selesa. Ia pernah sokip betul. Kerbasan itu lama, pernah, ada anak orang beri lama mata ni juga macam macam. Ini ke samai orang ni, terang alat itu. Samai, ni ana asam itu, ini samai bentuk itu macam orang lepas perayaan ni nak, awal cinta poli lah. Aduh, ni, kita samai macam mana lepas perayaan itu. Pasalnya, ada mona mata scan orang tu, normal. Terang alat sangat ni ana. Ada arah masa ni. Arah masa. Buat apa dia putih kiri tu. Orang mana yang dua orang pun dukki? Ini mana orang tu orang pun dukki? Karena itu penjara resi itu pada mana anda tidak pernah datang. Pernah datang. Karena kalau di sini kita tahu ni baru satu. Kita mula baru kini balik pecah mari mari baru ini adalah satu bila anda duduk dalam ayam pasti ya. Kita bayi di sastra pagacchan ini kan nafas tidak ada. Kerbasan itu lebih banyak orang beri itu. Orang beri itu kerana orang beri dua tahun orang pun dukki kerana pertanyaan. Parishut Thamma Adalipputa Garam Aita Dabatta Saukhyam Kudukkiya. Pinnay Benni Paranjari Kairin Kripasanathil Vanna Pada Tandairithe Pathambadu Mee Padinaar Naa Vanna 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 Nalla Therak Kairin. E Therakil Pinnot Valikandu Nuri Shakti Onda Ayarana. Parishay Parishut Thamma Adi Rupam Kaigal Kittiya Pada Valiya Sandosha Vum Samdhatna Vum Kittiya. Ia sangat singkat kerana anda boleh sedari kan? Kebangsaan yang parasutha ma pertetcha pertama mana? Dan air itu nale Desember ini na, rendah mupadina, bukhman yang pada jossa pachena, parasutha ma, samai kadigaram, nencil charti, khadeyetil charti, pertetcha perta, bumi anu. Ia amma itu padam padinya bumi an. Pih bumi lek warige itu nolada sangkedi ke mai tada sengalun naga, percaya wandh kari nyal, aban detse beteri kuwan nala urapan beni udah sahce. Ada ane beni deh jiwatir pinir do naga nolada. 
സർജറി പോലും ചെയ്യാതെ കർത്താവ് പരിശുദ്ധമ്മയുടെ മാധ്യശക്തിയാൽ സൗഖ്യം വർഷിക്കുക നഴ്സിംഗ് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട് തിരിച്ചു പോയി അവിടെയും അമ്മ ഇടപെടുകയാണ് അപ്പോൾ ബെന്നി നാ വൈഫ് നാട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ ലൈറ്റ് ക്യാൻഡിൽ പ്രയർ റിക്വസ്റ്റ് ഇടുകയാണ് വെബ്സൈറ്റിൽ തിരുതലിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഇത് ലോകത്തിന് നാനാ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇരുന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആർക്കും ചെയ്യാം നിങ്ങൾ അലട്ടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ കൃപാസനം മാതാവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷീകരണ മാതാവിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിയോഗ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ലൈറ്റ് എ ക്യാൻഡൽ പ്രയർ റിക്വസ്റ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം ഇടപെടും അതിന് സാക്ഷിയാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കൺപോളയിലുണ്ടായിരുന്ന വ്രണം ഉടമ്പടി തൈലമാണ് ഇത് അഭിഷേക തൈലമാണ് സൗഖ്യത്തിൻ്റെ തൈലമാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ഒരൊറ്റ ഡ്രോപ്പേ ഉപയോഗിക്കാവുള്ളൂ വാരി ഒഴിച്ച് കളയരുത് ഇത് അത്ഭുത തൈലമാണ് അഭിഷേക തൈലമാണ് അപ്പോൾ സ്ഥലം അധികാരത്താൽ ആശീർവദിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരൊറ്റ ഡ്രോപ്സ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കും അതാണ് ദൃഢമായി തീർന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് കർത്താവ് പൂർണ്ണ സൗഖ്യം നിൽപ്പിക്കുക വ്യക്തിപരമായ പലിശ കടങ്ങൾ മോചനം മറ്റും അവിടെയും ദൈവം വഴി തെളിയിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അവരുടെ നാനാവിധമായ ജീവിത വിഷയങ്ങളിൽ പ്രതിസന്ധികളിൽ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിൽ കൃപാസനം അഭയകേന്ദ്രമായി തീരുകയാണ് കൃപാസന പ്രതിഷ്ഠയായ പരിശുദ്ധമ്മ അവർക്ക് സംരക്ഷകയായിട്ട് മാറുകയാണ് ഈ സാക്ഷ്യം കേൾക്കുന്നവർ നിങ്ങളുടെ നിയോഗങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സങ്കടങ്ങൾ വേദനകൾ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ബെന്നി മാത്യൂസ് ആശുപത്രം സാക്ഷ്യത്തോടൊപ്പം കരങ്ങളിയോത്ത് സ്തുതിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധ അമ്മ മാതാവ് ജീവനോടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ഈ ആൾത്താരയിൽ കടന്നു വന്ന് അമ്മ മാതാവും അവിടുത്തെ തിരക്കുമാരനും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചൊരിഞ്ഞു നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറയുവാൻ സാധിച്ചതിന് ഒരായിരം നന്ദി അമ്മ മാതാവിനും തിരക്കുമാരനും കരയേറ്റുന്നു എൻ്റെ പേര് പീറ്റർ സൺ ഞാൻ ഹരിപ്പാട് കുമാരപുരം സെൻറ്റ് മേരീസ് പള്ളി ഇടവാങ്ങവും പള്ളി ട്രസ്റ്റിയുമാണ് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മെയ് മാസം പത്തൊമ്പതാം തീയതി ഇവിടെ വന്ന് ഉടമ്പടി എടുത്തു ഉടമ്പടിയിൽ ആറ് നിയോഗങ്ങൾ ഞാൻ സമർപ്പിച്ചു അതിലൊന്നാമത്തെ നിയോഗം എൻ്റെ മോന് വിദേശത്ത് എം എസ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു ആ എം എസ് വിജയകരമായിട്ട് പൂർത്തീകരിക്കുവാനും അതിനുശേഷം ആ സ്ഥലത്ത് തന്നെ നല്ലൊരു ജോലി ലഭിക്കുവാനും ഒന്നാമത്തെ നിയോഗം വെച്ചിരുന്നു അമ്മ മാതാവ് ആ പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആ അമ്മ മാതാവ് ഞങ്ങൾ ആ മകനെ അനുഗ്രഹിച്ചു ആ മകനിപ്പോൾ നല്ലൊരു ജോലി ഈ കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി മാസം ഒന്നാം തീയതി മുതൽ നല്ല ശമ്പളത്തോടു കൂടി നല്ലൊരു ജോലി ലഭിക്കുകയും ആദ്യത്തെ ശമ്പളത്തിൻ്റെ ഓഹരി ആ മകൻ കൃപാസനത്തിലേക്ക് അയച്ചു തരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തത് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഫെബ്രുവരി മാസം ഞാനൊരു സർക്കാർ ജീവനക്കാരനായിരുന്നു ഫെബ്രുവരി മാസം ഞാൻ റിട്ടയർ ചെയ്തു എൻ്റെ പെൻഷൻ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് അത് ലഭിക്കുവാനായിട്ട് തടസ്സം നേരിട്ടു ആ നിയോഗം ഞാൻ അമ്മ മാതാവിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഒക്ടോബർ നവംബർ മാസത്തോടുകൂടി എനിക്ക് പെൻഷൻ ലഭിക്കുവാൻ സാധിച്ചു മൂന്നാമതായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഫ്ളാറ്റുകൾ വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കുവാനുണ്ടായിരുന്നു ആ അത് വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കുവാനായിട്ട് ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചിട്ടും നടന്നില്ല ഈ വിഷയം അമ്മ മാതാവിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു അതിലൊരു ഫ്ളാറ്റ് ഉടമ്പടി എടുത്ത് മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കുവാൻ വാടകയ്ക്ക് നൽകുവാനായിട്ട് അമ്മ മാതാവ് ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചു എൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളിയുടെ കുടുംബസ്വത്ത് ഓഹരി ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളും കേസുകളുമൊക്കെ ആയി നിൽക്കുമായിരുന്നു ഈ വിഷയം അമ്മ മാതാവിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു രമ്യതയോടുകൂടി ഈ വിഷയം പരിഹരിക്കുവാൻ അമ്മ മാതാവ് ഇടപെട്ടു ഇപ്പോൾ സഹോദരങ്ങളെല്ലാവരും വളരെ സൗഹൃദത്തിലാവുകയും ഓരോരുത്തർക്കും അവകാശമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ അളന്നു തിരിച്ച് അത് കൈവശമാക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ പൂർത്തീകരണം നടക്കുവാനായിട്ട് എല്ലാ ദൈവമക്കളുടെയും പ്രാർത്ഥനാ സഹായം കൂടി യാചിക്കുകയാണ് അടുത്തതായിട്ട് എൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളിയുടെ തൊഴിൽ മേഖലയിൽ തൊഴിലുകളൊക്കെ വളരെ കുറവായിരുന്നു അമ്മ മാതാവിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു തൊഴിൽ മേഖലയിൽ 
നല്ല രീതിയിലുള്ള ജോലികൾ ലഭിക്കുവാൻ തുടങ്ങി അമ്മ മാതാവിന് ഒരായിരം നന്ദി പറയുന്നു ഉടമ്പടി നേർച്ച വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് എനിക്ക് അമ്മ മാതാവ് നൽകിയ രണ്ട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൂടി ഈ അവസരത്തിന് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഏതാണ്ട് അൻപത് വർഷത്തോളം പഴക്കമുള്ള എൻ്റെ വലതുകാലിലെ കണ്ണയിലുള്ള ഒരു അലർജി രോഗം അതായത് കുഞ്ഞുനാളിലെ ചെരുപ്പിട്ട് നടന്ന സമയത്ത് കാല് കാല് ഇടതുകാലിലെ ചെരുപ്പ് ഈ കണ്ണയിൽ ഒരഞ്ഞ് ചെറിയ ഒരു സ്പോട്ടായിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെട്ടത് പ്രായമായപ്പോൾ ഒരു വലിയ പത്രുവാൻ തൊട്ടിൻ്റെ വലിപ്പത്തിൽ ആ അത് രൂപാന്തരപ്പെട്ട് വന്നു വലിയ ചൊറിച്ചിലും മറ്റും സഹിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഇരുന്നു ഈ സമയത്ത് അമ്മ മാതാവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ഉടമ്പടി തൈലം വിശ്വാസ പ്രമാണം ചൊല്ലി ദിവസങ്ങളോളം ഞാൻ അത് ഉപയോഗിച്ച് പുരട്ടി അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും അത് മാറിക്കിട്ടി അടുത്തതായിട്ട് എനിക്ക് കപക്കെട്ടിൻ്റെയും ചെറിയ ചുമയുടെയും ചെറിയ ശ്വാസമൂട്ടലിൻ്റെയും അസുഖമുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഉടമ്പടി തേൻ കഴിച്ചതിൻ്റെ വഴിയായിട്ട് അമ്മ മാതാവ് അതെല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ട് എനിക്ക് മാറ്റിത്തന്നു കൂടാതെ ഉടമ്പടി എടുത്ത സമയത്ത് വളരെ ഭയാശങ്കയോടു കൂടിയായിരുന്നു ഞാൻ ഉടമ്പടി എടു എടു എടുക്കാനായിട്ട് കടന്നു വന്നത് കാരണം ഉടമ്പടിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുവാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളൊരു വലിയ ഭയാശങ്ക ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അമ്മ മാതാവ് അന്ന് രാത്രിയിൽ തന്നെ എൻ എന്നിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും വെളുപ്പിനെ നാലര മണിക്ക് എന്നെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് അമ്മ മാതാവിൻ്റെ ജവമാലയും കരണക്കൊന്തയും ബൈബിൾ വായനയും അതിനുശേഷം ശാലോം ടി വിയിലുള്ള വിശുദ്ധ കുർബാന ആറര മണിയോടുള്ള വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് സംബന്ധിക്കുവാനും സാധിച്ചു അഞ്ചര മണിയോടുകൂടി അമ്മ മാതാവിൻ്റെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന നീലത്തിരി കത്തിച്ച് വെച്ച് ഈ ദിനം വരെ മുടക്കം കൂടാതെ ചെല്ലുവാനായിട്ട് അമ്മ മാതാവ് എന്നെയും കുടുംബത്തെയും സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ക്ഷമിക്കേണ്ട കുറേ മേഖലകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് വ്യക്തികളോട് നേരിട്ട് പോയി ക്ഷമ ചോദിക്കാനായിട്ട് പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങളിൽപ്പെട്ട് കിടക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ ആ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എനിക്ക് അവരോട് ക്ഷമിക്കുവാനും അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും സാധിച്ചു കൂടാതെ രണ്ട് വർഷത്തിൽ രണ്ട് തവണ കുമ്പസാരിച്ച് കുർബാന കൈക്കൊള്ളുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഞാൻ ഉടമ്പടി എടുത്തതിന് ശേഷം എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും പുന്നപ്ര ബിയാനി പള്ളിയിൽ കടന്നു വന്ന് കുമ്പസാരിക്കുവാനും വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ വിശുദ്ധ ആരാധനയിലും സംബന്ധിക്കുവാനും സാധിച്ചു ഇത്രയും അനുഗ്രഹങ്ങൾ അമ്മ മാതാവും അവിടുത്തെ തിരുക്കുമാരനും എനിക്കും എൻ്റെ കുടുംബത്തിനും ചെയ്തു തന്നതിനെ ഓർത്ത് ഒരായിരം നന്ദി കരയറ്റുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ ഒത്തിരിയേറെ അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് ഉടമ്പടി ഒരു പ്രത്യേകത താണ് ഉടമ്പടി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ദൈവമാണ് കൂടെ വരുന്നത് പുറപ്പാട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് പത്താം ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെ വരുമെന്നുള്ള സംവിധാനത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഉടമ്പടി ഉടമ്പടി ഒരു ആദ്യ ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ് ദിവസമാണ് അതായത് പരിശുദ്ധമ്മ എലിസബത്തിൻ്റെ ഭവനത്തിലായിരുന്നത് തൊണ്ണൂറ് ദിവസമാണ് എലിസബത്തിന് ആവശ്യമായത് എല്ലാ കൃപകളും അതിൻ്റെ ധാരാളിത്വത്തിൽ വർഷിച്ചിട്ടാണ് അമ്മ പോകുന്നത് ഇതാണ് ഉടമ്പടി ചെയ്യുന്ന ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും കിട്ടുന്നത് ഓരോ കുടുംബത്തിൽ ലഭിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴേ പീറ്റേഴ്സൻ്റെ കുടുംബത്തിന് ദൈവം കൊടുത്ത കൃപ ഏതാവും ഒത്തിരി ഒത്തിരി അനുഗ്രഹങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചു എന്തൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതെല്ലാം കൊടുത്തു എം എസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ജോലി കിട്ടുന്നു പെൻഷൻ്റെ വിഷയങ്ങൾ ഇടപെടുന്നു ഫ്ലാറ്റ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു കുടുംബ ഓഹരിയിൽ ദൈവം ഇടപെടുന്നു നേർച്ച വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ അൻപത് വർഷമായിട്ട് അല്ലേ അൻപത് വർഷമായിട്ടുള്ള കാലിൻ്റെ കണ്ണയിലുണ്ടായിരുന്ന കണ്ണിലെന്താ ഉണ്ടായിരുന്ന പഴു അലർജി രോഗം അലർജി രോഗം അത് തടി വലിയ തടിപ്പായിട്ട് വന്നിരുന്നു തട്ടത്തിലായി മാറിയോ അക്കാല് ഓക്കെ അൻപത് വർഷമായിട്ടുള്ളതാണ് അത് നേർച്ച വസ്തു ഉപയോഗിച്ചതിലൂടെ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചതിലൂടെ കർത്താവ് കൃപ ചുരിഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഉടമ്പടി ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ട് എടുക്കാൻ കഴിയുമോ 
ഇത് നമ്മളെടുക്കുന്നവർ കൊള്ളതാണ് പക്ഷെ ഉടമ്പടി പരിശുദ്ധമ്മയുടെ മുന്നിൽ വന്ന് നിങ്ങൾ ഉടമ്പടി സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള സമയം ഉടമ്പടി കരുണ്യ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാനുള്ള സമയം അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ പ്രേക്ഷിത പ്രവർത്തനം ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ആന്തരിക വിശുദ്ധീകരണം ആത്മീയ ശാക്തീകരണം എല്ലാ മേഖലയിലും നിങ്ങൾ ഉടമ്പടിയിൽ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യതയോടെ ചെയ്യാനുള്ള പരിശുദ്ധാത്മശക്തി ഉടമ്പടി ചെയ്യുന്ന ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും കിട്ടും അതിന് സാക്ഷിയാണ് പീറ്റർ സാർ ഉടമ്പടി എടുത്തപ്പോഴുണ്ടായിരുന്ന ഭയം പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറി അത് ജീവിതത്തെ മുഴുവൻ ക്രമീകരിക്കുകയാണ് ചിട്ടപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് ക്ഷമിക്കാനും കുമ്പസാരിക്കാനും ഒക്കെ കൃപ ചൊരിയാണ് കൂതാശ ജീവിതം അധ്യാത്മ ജീവിതം ഉടമ്പടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളെയും പ്രദാനം ചെയ്യുകയും എല്ലാ മേഖലയിലും ഇടപെടുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ദൈവം ഒത്തിരിയേറെ കൃപകൾ കൊണ്ട് പിറ്റുസന്ധൻ്റെ കുടുംബത്തെ ആശീർവദിച്ചു കരങ്ങളടിച്ച് നമുക്ക് നന്ദി പറയാം അമ്മയുടെ മാധ്യസ്ഥിതി നന്ദി പറയാം യേശുവെ സ്തോത്രം യേശുവെ ആരാധന യേശുവെ മഹത്വം എൻ്റെ പേര് ഫിലോമിന ഞാൻ കൊല്ലത്ത് നിന്ന് വരുന്നു ഞാൻ എനിക്ക് പതിനാല് വർഷം കൊണ്ട് ഭവനമില്ലാതിരുന്ന് എനിക്ക് ഭവനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി ഉടമ്പടി പ്രാർത്ഥനയിൽ ഞാനൊരു പ്രാവശ്യം ഇവിടെ വന്ന സാക്ഷ്യവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളിക്ക് സൗഖ്യം ലഭിച്ച സാക്ഷ്യം ഞാൻ അന്നേരം ഞാൻ മാതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു എനിക്ക് ഒരു മുറിയെങ്കിലും കിട്ടണമെന്ന് അച്ഛൻ അത് കേട്ടിട്ട് ആരാധന സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി എനിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞ് ഉടമ്പടി പുതുക്കാൻ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു യാദൃശികമായ അച്ഛൻ ഇവിടെ രണ്ടു മൂന്ന് ഒരു തലയ്ക്ക് പിടിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കണ്ട് ഞാനും അച്ഛനെടുക്കെ ചെന്നു അച്ഛൻ എൻ്റെ തലയ്ക്ക് പിടിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നിൻ്റെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും മാറും നിനക്ക് ഭവനവും ലഭിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പോയി എനിക്കിപ്പോൾ ആറ് മാസമായി എനിക്ക് എൻ്റെ മാതാവ് എനിക്ക് ഭവനം തന്നു ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഒരു മാസം കൊണ്ട് എനിക്കെല്ലാം ഭവനം എല്ലാം ശരിയാക്കി തന്നു ഭവനം തന്നത് മാത്രമല്ല എനിക്ക് മാതാവിൻ്റെ ജന്മദിന ദിവസം എനിക്ക് അവിടെ കയറി താമസിക്കാനും മാതാവ് എനിക്കിനെ സഹായിച്ചു സെപ്റ്റംബർ എട്ടാം തീയതി മാതാവിൻ്റെ ജന്മദിന ദിവസമാണ് ഞാൻ അവിടെ താമസിക്കുന്നത് പിന്നെ ഉടമ്പടി തൈലം രണ്ടാമത്തെ സാക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഉടമ്പടി തൈലം ഞാൻ പെരട്ടി എൻ്റെ അടിവയറ്റിന് വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എൻ്റെ കാലിനും വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് രണ്ടിടത്തും ഞാൻ വിശ്വാസ പ്രമാണം ചൊല്ലി വിശ്വാസത്തോടു കൂടി തന്നെ ചൊല്ലി വിശ്വാസ പ്രമാണം ചൊല്ലി എൻ്റെ പ്രാ വയറ്റിൻ്റെ വേദനയും കാലിൻ്റെ വേദനയും മാറിക്കിട്ടി പേര് നിഷ ഞാൻ കൂത്താട്ടോളത്ത് നിന്നാണ് വരുന്നത് വടകര ഇടവക ഞാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടര കൊല്ലമായിട്ട് ഒരു കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹെൽത്ത് കെയർ ഫെസിലിറ്റിയിൽ ജോലി ചെയ്ത് വരുമായിരുന്നു ഞാൻ നേഴ്സാണ് പക്ഷേ അവിടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഐ എൽസിന് ട്രൈ ചെയ്തെങ്കിലും കിട്ടിയില്ല നമ്മുടെ കേരളത്തിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഭയങ്കര ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സാം ആയിരുന്നു കാരണം വെച്ചാൽ ലിസണിങ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഓഡിയബിൾ ആയിട്ട് സ്പീക്കറിൽ ഇടത്തുള്ളൂ നമുക്ക് മൈക്രോഫോൺ ഒന്നും തരത്തില്ല അപ്പോൾ എക്സാം ട്രൈ ചെയ്തെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മൊഡ്യൂളിന് എപ്പോഴും എപ്പോഴും പോകുമായിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ പേരൻസ് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനിവിടെ സെപ്റ്റംബർ പത്തിന് വന്ന് ഉടമ്പടി എടുത്തു സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തൊന്നിന് ഞാൻ അവിടുന്ന് ജസ്റ്റ് ഫെയർ ആയിട്ടൊരു റഫ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ വേണ്ടി ഒരു ഒ ഇ ടിയുടെ ഡേറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് വന്നത് പക്ഷേ അതിന് വലിയ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ നാട്ടിൽ ലീവിന് വന്നതാണ് പക്ഷേ ഞാൻ പോയി എഴുതി ദൈവം മാതാവ് അനുഗ്രഹിച്ച് ഞാൻ ഒ ഒ ഇ ടിയുടെ എക്സാം ക്ലിയർ ചെയ്തു വളരെ പെട്ടെന്നായിരുന്നു കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഉടമ്പടി എടുത്തിട്ട് റഫ് ആയിട്ട് പോയി എഴുതിയതാ ഫെയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എക്സാം വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരുന്നു പക്ഷേ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തൊന്നിനുള്ള എക്സാം തന്നെ ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അയർലൻഡിലോട്ടുള്ള പേപ്പർ വർക്ക് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു കുറച്ച് ഫാമിലിയുടെ പ്രോബ്ലംസ് കൊണ്ട് ഞാൻ അയർലൻഡാണ് ചൂസ് ചെയ്തത് ന്യൂസിലാൻഡ് എത്ര സ്യൂട്ടായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല അതുകൊണ്ട് അയർലൻഡ് പേപ്പർ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തെങ്കിലും കുറച്ച് ഡിലേ നേരിട്ടു പക്ഷേ എന്നാലും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എൻ്റെ മാരേജ് കഴിഞ്ഞു കുറേ കുറേ നല്ല കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് സംഭവിച്ചു നല്ലൊരു ജോബ് ഓഫർ കിട്ടി അയർലൻഡിന്
കരങ്ങളടിച്ച് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്താം ഉടമ്പടി ഈ മകളുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റി മറിച്ചു എന്നാണ് ഈ മകൾ പറഞ്ഞത് കാരണം ന്യൂസിലാൻഡിൽ നിന്ന് മൂന്ന് തവണ ഐ എൽ ടി എസ് എഴുതി അപ്പോൾ അവിടുത്തെ രീതികളൊക്കെ വ്യത്യാസമായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ മകൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഐ എൽ ടി എസിന് ഫെയിലായി അതിനുശേഷം അമ്മയാണ് പറഞ്ഞത് കൃപാസനത്തിൽ വന്ന് ഉടമ്പടിയെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചു അതിൻ്റെ എല്ലാ വിഷയവും സെറ്റാകും ഈ മകൾ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി കൃപാസനത്തിൽ വന്ന് ഉടമ്പടിയെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചു പറഞ്ഞ ഒരു വിഷയം നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഒ ഇ ടി ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാതെയാണ് എഴുതിയത് പക്ഷേ എനിക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ജസ്റ്റ് പോയി എഴുതി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഉടമ്പടിയുടെ ആ ഒറ്റ യോഗ്യതയാൽ എഫ് എസ് എൻസ് രണ്ട് എട്ട് തിരുവചന വിശ്വാസം വഴി കൃപയാലാണ് നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് അത് നിങ്ങൾ നേടിയെടുത്തതല്ല കർത്താവിൻ്റെ ദാനമാണ് അമ്മ ഈ മകളുടെ കൂടെ നിന്നു യോഗ്യ യാതൊരു യോഗ്യതയും നോക്കാതെ തന്നെ തുടർന്ന് എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ക്രമപ്പെടുത്തി ഇപ്പോൾ മകൾക്ക് യാതൊരു പൈസ മുടക്കവും ഇല്ലാതെ അയർലൻഡ് ജോലി കിട്ടി നാളെ കൃത്യം എട്ടേ കാലിന് മകൾ അയർലൻഡിലോട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ തുടർന്നും ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കും ഒരുപാട് മക്കളാണ് നമുക്കറിയാം കൃപാസൻ അൾത്താരയിൽ വന്ന് അവരുടെ യാതൊരു യോഗ്യതയും നോക്കാതെ അമ്മ വിഷയങ്ങളെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് അവരെ യാത്രയാക്കുന്നത് ഒരിക്കൽ കൂടി നമുക്ക് കരങ്ങളടിച്ച് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്താം എല്ലാ മക്കളെയും ഇതുപോലെ ഒ ഇ ടി ഐ എൽ ടി എസ് വർഷങ്ങളായിട്ട് എഴുതിക്കൊണ്ട് പാസ്സാതിരിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളെയും സമർപ്പിച്ച് പരിശുദ്ധമ്മയുടെ പാദത്തിൽ സമർപ്പിച്ച് നന്ദി പറഞ്ഞ് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം എൻ്റെ പേര് ബിനു ഞാൻ എറണാകുളം നെട്ടൂരിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് എനിക്ക് മൂന്ന് രോഗസൗഖ്യമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതിലൊന്നാമത്തേത് എൻ്റെ മോളുടെയാണ് ഇവൾക്ക് ഒൻപത് മാസം ആയപ്പോൾ തുടങ്ങി എപ്പോഴും ഫിക്സ് വരുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ന്യൂറോനെ കണ്ടു രണ്ട് വർഷം മരുന്ന് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം മരുന്ന് നിർത്തി ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും ഫിക്സ് വന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും രണ്ട് വർഷം മരുന്ന് കൊടുത്തു വീണ്ടും ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും ഫിക്സ് വന്നു പിന്നെയും രണ്ട് വർഷം കൊടുത്തു അപ്പം ഞാൻ ഇനിയിപ്പോൾ വരില്ല എന്ന് കരുതിയിരിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒൻപത് വയസ്സായപ്പോഴേക്കും അവൾക്ക് പഠനത്തിൽ കുറച്ച് പുറകോട്ടായിട്ട് ട്യൂഷൻ മാം കണ്ടു അപ്പം ലേണിംഗ് ഡിസേബിലിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞങ്ങൾ പീഡിയാട്രീഷ്യനെ ചെന്ന് കണ്ടു അപ്പോൾ പീഡിയാട്രീഷ്യൻ പറഞ്ഞു എന്തായാലും ഫിക്സ് വന്ന കുട്ടിയല്ലേ നമുക്കൊന്ന് ഈ ഇ ജി എടുത്ത് നോക്കാം എന്നിട്ട് തീരുമാനിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ഇ ജി എടുത്തപ്പോഴേക്കും ഇപ്പം ഇതുവരെ ഫിക്സ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇനി കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലായിരിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ കരുതിയത് പക്ഷേ ഈ ജി വന്നപ്പോഴേക്കും അവൾക്ക് അബ്നോർമലായിരുന്നു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് നമ്മളറിയാതെയും ഫിക്സ് വരുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഉറക്കത്തിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കളിക്കുമ്പോഴോ പഠിക്കുമ്പോഴോ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു സെക്കൻഡോ രണ്ട് സെക്കൻഡോ വന്ന് പോകുന്നുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ അബ്നോർമാലിറ്റി കാണിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഞങ്ങൾക്ക് മരുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമായിരുന്നു ഇവൾ പെൺകുട്ടിയല്ലേ ഇത്ര ഒൻപത് വയസ്സായില്ലേ ഇപ്പോഴും ഫിക്സ് വരുന്നത് കൊണ്ട് ഇനി അങ്ങോട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് കരുതി നല്ല വിഷമമായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഹസ്ബൻഡിനോട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് വേറൊരു ഡോക്ടറെ കൂടെ കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അമൃത ഹോസ്പിറ്റലിൽ പീഡിയാട്രിക് ന്യൂറോനെ പോയി കണ്ടു അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു നമുക്ക് എന്തായാലും വേറൊരു ഇ ഇ ജി എടുക്കാം അതൊരു എട്ട് മണിക്കൂർ കണ്ടിന്യൂസ് എടുക്കുന്നൊരു ഇ ഇ ജിയാണ് അപ്പോൾ രാത്രി നിങ്ങൾ ഇവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഹസ്ബൻഡും മോളും രാത്രി അവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്തു ആ സമയം ഒക്ടോബറിൽ ഓൺലൈൻ ജപമാല റാലി നടക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു രാത്രിയിൽ ഫുൾ ഞാൻ ഇവർ ഹോസ്പിറ്റലിലും ഞാൻ വീട്ടിലിരുന്ന് ആ ഓൺലൈൻ ജപമാല റാലി കൂടി പ്രാർത്ഥിച്ചു സാക്ഷ്യം പറയാമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു ലൈറ്റ് എ ക്യാൻഡിൽ പ്രയർ റിക്വസ്റ്റ് ഇട്ടു അത് കഴിഞ്ഞ് റിപ്പോർട്ട് വന്നപ്പോഴേക്കും ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഈ ഇ ഇ ജി റിപ്പോർട്ടിൽ എനിക്ക് കാണുന്നില്ല നമുക്കിപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത മരുന്ന് പയ്യെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ പഠനത്തിലും കുഴപ്പമില്ല അവളിപ്പോൾ സാധാരണ എല്ലാ കുട്ടികളും പഠിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് എനിക്ക് ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് ഒരു സിസ്റ്റ്
അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയാൽ എന്തായിരിക്കും എന്ന് കരുതി വളരെ വിഷമിച്ചു മാതാവിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ആയിരം പ്രാവശ്യം നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയും ചൊല്ലി ആയിരം പ്രാവശ്യം വചനം എഴുതി ഒരു ദിവസം നാല് കൊന്തവീതം ചൊല്ലി വിശ്വാസ പ്രമാണം സം കർത്താവിൻ്റെ സംരക്ഷണ പ്രാർത്ഥന നിരന്തരം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു പക്ഷേ ബയോപ്സിയുടെ റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ ഫെയിലായിട്ടുള്ളൊരു റിപ്പോർട്ടാണ് വന്നത് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇത് ക്യാൻസർ ആണെന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ല എന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് വീണ്ടും ഒരുപാട് വിഷമിച്ചു ഞങ്ങൾ വേറൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ പിന്നെ സിസ്റ്റർ അത് എടുത്ത് കളയാം എന്നിട്ട് അത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ബയോപ്സിക്ക് അയക്കാം എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ എന്നിട്ട് വേറൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ കാണാൻ പോയി അപ്പോൾ അവർ വീണ്ടും ഈ മാമോഗ്രാം ഡിജിറ്റലും സോണോ എല്ലാം വീണ്ടും എടുത്തു അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോഴെല്ലാം കാശ് രൂപം കയ്യിൽ മുറുക്കി പിടിച്ചിട്ട് ഞാൻ പോകുകയുള്ളായിരുന്നു മാതാവിൻ്റെ ഫോട്ടോയും നോക്കി കൊന്തയും ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിച്ച് ഫുൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഞാൻ ഇരിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ രണ്ടാമത് സോണോ ഞാൻ മാമോഗ്രാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പോയപ്പോഴേക്കും ആദ്യം ഡിജിറ്റൽ ചെയ്തപ്പോഴേക്കും ആ ഡോക്ടർക്ക് വീണ്ടും സംശയമായി പിന്നെ എന്നെ സോണോ ചെയ്യാനായിട്ട് വിളിച്ചു അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ പുറത്ത് നിന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു മാതാവെ എനിക്ക് ഇനി എനിക്ക് ടെൻഷൻ എടുക്കാൻ വയ്യ ഇപ്പോൾ എന്നെ കൊണ്ട് താങ്ങാവുന്നതിലും കൂടുതൽ ടെൻഷൻ ഞാൻ എടുത്തു ഇനി ഞാൻ ചത്തു പോകും എനിക്കിനി പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഈ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ മാതാവ് എൻ്റെ അവിടെ ഉണ്ടാവണം ഡോക്ടർക്ക് പകരം മാതാവായാൽ മതി എനിക്ക് മാതാവ് എന്തെങ്കിലും എനിക്കൊരു സമാധാനം കിട്ടുന്ന ഒരു വാക്ക് പറയണം എനിക്ക് ഇനി ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇനി ഒരു റിപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടി ഇനിയും കാത്തിരിക്കാനുള്ള ശക്തി എനിക്കില്ല എനിക്കിപ്പോൾ തന്നെ എനിക്കറിയണം ആ ഡോക്ടറുടെ മേലെ മാതാവ് അന്നെ മാതാവ് ആയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പോയത് അപ്പോൾ ഈ ഓൺകോളജിസ്റ്റ് പോലും ഒരു ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിൽ ആ എനിക്ക് ആ റേഡിയോളജിസ്റ്റ് സ്കാൻ ചെയ്ത ആ സമയം തന്നെ പറഞ്ഞു ഇത് നൂറ് ശതമാനം ക്യാൻസർ അല്ല നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ടി ബി ആകാനാണ് സാധ്യത എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ വീണ്ടും തിരിച്ച് ഞങ്ങൾ സർജന കാണാൻ വന്നു അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇതെന്തായാലും ടി ബി ആണെങ്കിൽ ആണോ എന്ന് നോക്കാതെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വീണ്ടും രണ്ട് പ്രാവശ്യം നീഡിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ടി ബി തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മാതാവിലൂടെ ആ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് അതേപോലെ തന്നെ എനിക്ക് സംഭവിച്ചു ഇപ്പോൾ സിസ്റ്റം ഒന്നും എടുത്ത് കളയണ്ട അല്ലാതെ തന്നെ ടാബ്ലറ്റിലൂടെ മാറുമെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെയുള്ളത് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഹസ്ബൻഡ് ആർമിയിലാണ് അവിടെ ബാസ്ക്കറ്റ് ബോൾ പ്ലെയറാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും കളിക്കുമ്പോഴേക്കും കാലിൻ്റെ തൊടയുടെ അടിഭാഗത്തായിട്ട് എപ്പോഴും കൊളത്തി പിടിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് കൊളത്തി പിടിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്കും വേദന സഹിക്കാൻ പറ്റാതെയായി നടക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായി അപ്പോൾ സ്പോർട്സ് മെഡിസിൻ്റെ ഡോക്ടർ പോയി കണ്ടു അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ഞരമ്പ് കട്ടാവാറായി ഇരിക്കുവാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും സർജറി ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സർജറി ചെയ്താൽ ടൂർണമെൻറ്റ് കളിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു ആയുർവേദ ഡോക്ടർ പോയി കണ്ടു അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് മൂന്നാഴ്ച ഇവിടെ അഡ്മിറ്റായിട്ട് നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഹസ്ബൻഡ് അപ്പോഴും അങ്ങോട്ട് പോയില്ല തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഇവിടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ളൊരു ആയുർവേദിക് ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവുകയാണ് ചെയ്തത് പക്ഷേ അതുകൊണ്ടൊന്നും വേദനയൊന്നും കുറഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടിലൊരു ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് മാതാവിൻ്റെ തൈലം കാലിൽ പെരട്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു ലീവ് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഞാൻ പകരമായിട്ട് എൻ്റെ കാലിൽ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ കാലായിട്ട് കരുതണേ മാതാവേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ കാലിൽ ആ തൈലം തേച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡിന് കാലുവേദന അത് മാറി ഓപ്പറേഷനൊന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ മാറി ടൂർണമെൻറ്റ് കളിക്കാനും പറ്റി അതിൽ വിജയിക്കാനും പറ്റി ഇത്രയും അനുഗ്രഹം തന്ന മാതാവിന് മാതാവിന് ഈശോയ്ക്കും നന്ദി കരങ്ങൾ ഇടിച്ച കർത്താവെന്ന് പറയട്ടെ അത് ശക്തമായി കേടിച്ചു എന്ന് പറയും മൂന്ന് അത്ഭുതങ്ങൾ ഈശോ നടത്തുക ഒന്ന് ഫിറ്റ്സാം അത് ശക്തമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നാണ് ഓൺലൈനിൽ അഖണ്ഡ ജപമാല പങ്കെടുത്ത് വിശ്വാസത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നെഗറ്റീവായി മാറി രണ്ട് ബ്രസ്റ്റിലെ മുഴയാണ് അവിടെയും ക്യാൻസറാ
എന്തും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും ലഭിക്കുക തന്നെ ചെയ്തിരിക്കും അപ്പോൾ അത് വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ പരിശുദ്ധം ഉടപെടുകയാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായി ചെയ്തത് ഒന്ന് ഉടമ്പടി കാശുരൂപം തൈലേന്തി പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു രണ്ട് ഉടമ്പടി തൈലം ഉപയോഗിച്ചു മൂന്ന് കൃപാസനം ഓൺലൈൻ അഖണ്ഡ ജപമാല പങ്കെടുത്ത് ജീവിത നിയോഗങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചു ഇപ്പം ഈ ശുശ്രൂഷ ഓൺലൈനിൽ കാണുന്നവരുണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കേൾക്കണം എങ്ങനെയാണ് ഉടമ്പടിയെടുത്തൊരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഉടമ്പടി എന്ന് പറയുന്നത് ഈസിയായിട്ട് എടുത്തു പോകുന്നതല്ല മറിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അതിനകത്തുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അത് കൃത്യമായിട്ട് പിന്നെ ചെയ്തപ്പോഴാണ് ദൈവം ഇടപെട്ടത് കർത്താവ് കൊടുത്ത എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നന്ദി പറയാം ഇതുപോലെ ഫിക്സ് രോഗം ബാധിച്ചിട്ടുള്ളവരെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രശ്ന അസുഖമുള്ളവരെ എല്ലാവരെയും കർത്താവിനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ശക്തമായി സ്തുതിക്കട്ടെ യേശുവേ സ്തോത്രം യേശുവേ നന്ദി നന്ദി കർത്താവ് സ്തോത്രം ദൈവമേ ആലേരുവിയ യേശുവേ നന്ദി യേശുവേ സ്തോത്രം എന്റെ പേര് ഷൈനി ലൂക്കോസ് കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ചൂരനാട് സെന്റ് ജോസഫ് ഇടവക അംഗമാണ് ഞാൻ ഉടമ്പടി എടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഡിസംബർ പതിനഞ്ചാം തീയതിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതി ഈ പരിശുദ്ധമായ ആൾത്താരിയിൽ കയറി എനിക്ക് ഉടമ്പടിയിൽ വെച്ച കാര്യങ്ങൾ സാധിച്ചതിന് സാക്ഷി പറയാൻ അവസരം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി ശേഷം ഓപ്പൺ ഓഡിയോ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലും എനിക്ക് സാക്ഷ്യം പറയാനുള്ള ഒരു അവസരം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി പിന്നീട് കിട്ടിയ അനുഭവങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ കൊറോണ സമയമായിരുന്നു കൂടിക്കിടന്ന സമയമായപ്പോൾ എനിക്ക് അതികഠിനമായിട്ടുള്ള വലത് സൈഡ് മുഴുവനായിട്ട് വേദനയും ആ സൈഡ് കിടന്നുറങ്ങുവാനും ഒന്നും പറ്റില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഹോമിയോ മെഡിസിൻ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു പക്ഷേ എന്നിട്ടൊന്നും കുറവുണ്ടായില്ല ഞാൻ അത് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഉടമ്പടി വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുകയും അഖണ്ഡ ജപമാല ആയിരത്തി മൂന്ന് മണിയുടെ ആ ജപമാല ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പ്രത്യക്ഷീകരണത്തിന് ശേഷം കണ്ണുനീരോടുകൂടി മൊത്തവും ചെല്ലി തീർത്ത് അന്ന് വൈകുന്നേരം ഉറങ്ങിക്കിടന്നപ്പോൾ ഇതേ ഇതേ കളറിലുള്ള മാതാവ് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഈ സൈഡ് മുഴുവനും തഴുകി എന്നെ തലോടിയതിന് ശേഷം പിന്നീട് എനിക്ക് ഒരിക്കലും ആ ഒരു വേദന അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടില്ല രണ്ടാമതായിട്ട് എൻ്റെ വായിൽ മേലെണ്ണാക്കിലായിട്ട് ഒരു ബോൾ പോലെ ഒരു മുഴ രൂപപ്പെട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ആകെ അങ്ങ് ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകണോ പോകണ്ടായോ എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചു പിന്നീട് വിചാരിച്ചു അതിലും വലിയ മെഡിസിൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടല്ലോ ഉപ്പും തേനും തൈലവും ചാലിച്ച് പ്രഭാതത്തിൽ പ്രത്യക്ഷീകരണ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷം അഞ്ച് ദിവസം ഞാനിത് ചെയ്തേക്കാമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു അഞ്ചാമത്തെ ദിവസമായപ്പോഴേക്കും ആ മുഴ അപ്രത്യക്ഷമായി പോവുകയും ചെയ്തു അതുപോലെ വീണ്ടും എനിക്ക് തൊണ്ടയ്ക്ക് വേദനയും ആഹാരം ഇറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ നീര് വന്ന് അപ്പോഴും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഉടമ്പടി വസ്തുക്കൾ വിശ്വാസ പ്രമാണം ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിച്ച് ഉപയോഗിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അസ്വസ്ഥത പിന്നീട് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അടുത്തതായിട്ട് എൻ്റെ ഈ നെറ്റി ഭാഗത്താണെങ്കിൽ വല്ലാതെ ചൊറിഞ്ഞ് അങ്ങനെ ബോൾ പോലെ പൊങ്ങുമായിരുന്നു അത് കണ്ടപ്പോഴും ഞാൻ ആകെ ഭയപ്പെട്ടു എങ്കിലും ഞാൻ പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയില്ല നമ്മുടെ കയ്യിൽ നല്ല മെഡിസിൻ ഇരിപ്പുണ്ടല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഉടമ്പടി വസ്തുക്കൾ തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് വിശ്വാസ പ്രമാണം ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് പിന്നീട് അങ്ങനെ ഒരവസ്ഥയും എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിന് ഒരു ദിവസം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ ഇടത് സൈഡിൽ നെഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗത്തായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു വേദനയും കൈ ഉയർത്തുവാനോ പൊക്കുവാനോ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ ഉണ്ടായി ഞങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി അപ്പോൾ ഇ സി ജിയും എക്സ്റേ എടുക്കാൻ ഡോക്ടർ ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രകാരം ഞങ്ങൾ ചെയ്തു അതിൽ ചെറിയ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ കൊല്ലം ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുകയും കാർഡിയോളജിയെ കാണണമെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയി കാർഡിയോളജിയെ കണ്ടപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു എക്സ്റേ ഇ സി ജിയും വീണ്ടും ആദ്യം മുതൽ ഒന്നുകൂടി എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അത് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ നേർച്ച വസ്തുക്കൾ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ കൊടുത്തതിന് ശേഷമായിട്ടാണ് ടെസ്റ്റിന് പറഞ്ഞു വിട്ടത് അതിനുശേഷം ഞാൻ അച്ഛൻ്
പിന്നീട് എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ ഒരു ദിവസമായിട്ട് കുളിപ്പിക്കാനായിട്ട് കുളിമുറിയിൽ കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ തിളപ്പിച്ച വെള്ളവും അവിടെ വെച്ചിട്ട് കുഞ്ഞിനെ അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ഞാൻ തോർത്ത് ഉപയോഗി എടുക്കുവാനായിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴത്തേക്കിന് അവൾ മഗ്ഗിൽ വെള്ളമെടുത്ത് ആ തിളപ്പി തിളച്ച വെള്ളമെടുത്ത് വയറ്റിലൂടെ ഒഴിച്ചു ഭയങ്കരമായ കരച്ചിലേട്ടുണ്ട് ഓടി ചെന്നപ്പോൾ കുഞ്ഞ് കടന്ന് കരയുകയാണ് അപ്പോൾ ചൂടുവെള്ളം ഇവിടെ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് വീണു അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം പേസ്റ്റ് എടുത്ത് ദേഹത്തല്ല ഇട്ടു പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇതല്ലല്ലോ ഉടമ്പടി വസ്തുക്കൾ ഇരിപ്പുണ്ടല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ നേർച്ച വസ്തു പായ തൈലവും പിൻ തേനും മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് പുരട്ടിയിട്ട് ഞാൻ മാതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയേക്കാം ഒരു കുഞ്ഞ് പാട് പോലും എൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ദേഹത്തുണ്ടാകരുതെന്ന് പറഞ്ഞു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് എല്ലാം തുടച്ച് മാറ്റിയപ്പോൾ ഒരു പാട് പോലും ഇല്ലാതെ എൻ്റെ കുഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെട്ടു അതുപോലെ എൻ്റെ കാലിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും പുറകിലാണെങ്കിൽ ഉപ്പ് ഊറ്റി വെടിച്ചു കീറുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു പള്ളിയിലൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മുട്ട് കുത്തുമ്പോൾ എനിക്ക് നാണക്കേടാ മറ്റുള്ളവർ കാണുമല്ലോ കാണുമല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ഭയമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ മുട്ട് കുത്താറില്ല ചില സമയത്ത് ഞാനിങ്ങനെ പാൻസ് വലിച്ച് താഴോട്ട് താഴോട്ട് ഇടും ആരും കാണല്ലോ കാണല്ലോ എന്നിങ്ങനെ ഞാൻ മാതാവിനോട് സങ്കടപ്പെടുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ വൈകിട്ട് ഉടമ്പടി പുതുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ശകലം തൈലം എടുത്ത് ഞാൻ രണ്ട് ഉപ്പൂറ്റിലും പരട്ടുമായിരുന്നു അപ്രത്യക്ഷമായി ആ പാടുകൾ ഒരു പാട് പോലും ഇല്ലാതെ തന്നെ അത് അപ്രത്യക്ഷമായി പോവുകയും ചെയ്തു ഇത്രയൊക്കെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ തന്ന അമ്മയ്ക്കും തിരുക്കുമാരനും കോടി നന്ദി പറയുന്നു അതുപോലെ എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് മൊബൈൽ ഇല്ലായിരുന്നു ഞാൻ അയ്യായിരം ആറായിരം രൂപ റേഞ്ച് വരുന്ന ഒരു മൊബൈൽ വേണമെന്ന് ഞാൻ മാതാവിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു എങ്കിലും എനിക്ക് പതിനയ്യായിരം രൂപ വില വരുന്ന ഒരു മൊബൈൽ കിട്ടി എങ്കിലും ഞാൻ അതിൽ മറ്റൊന്നും ഉപയോഗിക്കാറില്ല ആകെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൃപാസന ഓപ്പൺ ചെയ്ത് യൂട്യൂബിൽ കയറുക കൃപാസന അച്ഛൻ്റെ ധ്യാനങ്ങൾ ആരാധനകളൊക്കെ കാണും അല്ലാതെ ഞാൻ ആ ഫോൺ ഒന്നിനും ഉപയോഗിക്കില്ല ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഞാൻ അതിൽ മാതാവിനെ കാണുന്നതുകൊണ്ട് ആ ഫോൺ ഞാൻ അതിന് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക പിന്നീട് മാറ്റി വയ്ക്കുക പിന്നെ ഞാൻ ഒന്ന് ഒരു ആരെങ്കിലും അർജൻറ്റായിട്ട് കോൾ വിളിക്കാതെ മാത്രമേ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ പിന്നീട് എനിക്ക് മൂന്ന് പേർക്ക് നന്ദി പറയണം എൻ്റെ മനസ്സിലങ്ങ് അത്രയ്ക്കും അതികഠിനമായ സന്തോഷത്തോടെ ഞാൻ കയറി ഈ സ്റ്റേജിൽ ഈ അൽത്താരയിൽ നിൽക്കുന്നത് ജോസഫ് അച്ഛന് നന്ദി പറഞ്ഞേ പറ്റുകയുള്ളൂ കാരണം ഈ കൊറോണ സമയത്ത് ഈ ജനമെല്ലാം ധാരാളമായ പ്രതിസന്ധി നേരിട്ട സമയത്ത് പോലും കൃപാസനത്തിൽ നിന്ന് പലവിധമാകുന്ന ശുശ്രൂഷകളിലൂടെ നമ്മെ ഈശോയിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുപ്പിച്ച നമ്മുടെ ചങ്കായ ജോസഫ് അച്ഛന് ആയിരം നന്ദി പറയുകയാണ് അതുപോലെ അച്ഛനൊപ്പം അതേ തൂക്കത്തിൽ തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ പാട്ട് പാടി നമ്മളെ മാതാവിലേക്കും ഈശോയിലേക്കും വാഗ്ദാനമൊക്കെ പേടകമേ എന്ന പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ട് എത്ര മനസ്സലിയാത്തവരെയും അലിയിക്കുന്ന രീതിയിൽ പാടുന്ന ചേട്ടനും ചേച്ചിക്കും ഞാൻ ഒരായിരം നന്ദി പറയുന്നു ജീവിതത്തിലൊത്തിരിയേറെ കൃപകളാണ് ദൈവം കൊടുത്തത് ഒത്തിരിയേറെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അപ്പോൾ മേലന്നാക്ക് അതെങ്ങനെ സൗഖ്യപ്പെട്ടത് അത് ഉടമ്പടി വസ്തുവായ ഉപ്പും തേനും തൈലവും ഞാൻ ശകലമെടുത്ത് കയ്യിൽ പുരട്ടി ഇങ്ങനെ കുഴച്ച് കുഴച്ച് മേലെണ്ണാക്കിൽ ഇങ്ങനെ പുരട്ടി കൊടുക്കും അഞ്ച് ദിവസത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അമ്മ അഞ്ച് ദിവസത്തിനകം ഇത് മാറ്റിത്തരണം ഞാനൊരു ഹോസ്പിറ്റലിലും പോകത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഫലമായി അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം ഒരു പാട് പോലും ഇല്ലാതെ ആ ഭാഗം എനിക്ക് കിട്ടി ഉടമ്പടി നേർച്ച വസ്തുക്കളാണ് ഷൈനി ലൂക്കോസിൻ്റെ ജീവിതത്തെ ദൈവം ശക്തിയായി അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഈ ഉടമ്പടി നേർച്ച വസ്തുക്കളെന്ന് പറയുന്നത് ഈ സാക്ഷ്യം കേൾക്കുന്നവരും ഉടമ്പടി എടുത്തിട്ടുള്ളവരൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം അതായത് ഉടമ്പടി നേർച്ച വസ്തുക്കൾ തൈലമാണ് ഉപ്പാണ് കാശുരുവുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസ പ്രമാണം ചൊല്ലി ഉപയോഗിച്ചാൽ ദൈവം അച്ചിട്ടായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളുടെ മേലിടപെടും വിശ്വാസ പ്രമാണം എന്ന് പറ റോമ ഒമ്പത് പത്ത് അധരം കൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഏറ്റുപറയും ഹൃദയത്തിലവൻ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെണീറ്റ ദൈവമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ടാണ് കുഞ്ഞിനെ പൊള്ളലേറ്റപ്പോഴും കുഞ്ഞ് ചൂടുവെള്ളം എടുത്ത് ദേഹത്തോട് ദേഹമാശാലം പൊള്ളപ്പോഴും നമുക്ക് ഉടമ്പടി വസ്തുക്കളുണ്ടല്ലോ അതാണല്ലോ പുരട്ടേണ്ടത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് തോന്നിച്ചതാണ് ഷൈനിക്ക് അതിട്ട് മാറിപ്പൊട്ടി ഒരു പാട് പോലും ഇല്ലാതെ കർത്താവ്
അതിന് സാക്ഷിയാണ് ശൈനി കാര്യങ്ങൾ ഇടിച്ചു കർത്താവ് എന്ത് പറയട്ടെ യേശുവെ സ്തോത്രം യേശുവെ നന്ദി യേശുവെ ആരാധന ഷീജ ജോൺസൺ പത്തനംതിട്ട യേശുവെ സ്തോത്രം യേശുവെ നന്ദി എൻ്റെ പേര് ഷീജ ഞാൻ പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്നും വരുന്നു ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മെയ് ഇരുപത്താറിനാണ് ആദ്യമായി ഇവിടെ വന്ന് ഉടമ്പടി എടുത്തത് എൻ്റെ ഉടമ്പടിയിൽ ആറ് നിയോഗങ്ങളാണ് വെച്ചിരുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ നിയോഗം ഞാനൊരു എട്ട് വർഷമായി എനിക്ക് തീരെ പ്രാർത്ഥിക്കാനോ ബൈബിൾ വായിക്കാനോ ഒന്നും കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയോ വല്ല വല്ലാത്തൊരു അസ്വസ്ഥതയായിരുന്നു വിശുദ്ധ കുർബാനം കൂടാൻ പോകാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ ഉടമ്പടി എടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായി എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള കൃപ കിട്ടി വിശുദ്ധ കുർബാന കഴിയുന്ന അവസരങ്ങളിലെല്ലാം എവിടെയെങ്കിലും എനിക്ക് ചാൻസ് കിട്ടിയാൽ ഞാൻ പോയി വിശുദ്ധ കുർബാന കൂടാനുള്ള കൃപ എനിക്ക് ലഭിച്ചു രണ്ടാമത് എൻ്റെ മോളുടെ വിവാഹമായിരുന്നു എന്ന് എൻ്റെ മോള് ജോലി റേഡിയോഗ്രാഫി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു മോൾക്ക് എവിടെയും ജോലി ശരിയായില്ല ജോലി കിട്ടി എവിടെ എന്തെങ്കിലും ആകാതെ ഞാൻ കല്യാണത്തിന് സമ്മതിക്കുകയില്ല എന്ന് അവൾ തീർത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി വിഷമിച്ചിരുന്നു ആ ഒരു വിഷയത്തിൽ മോൾ എന്നിട്ട് ഐ എൽ ടി എസ് എക്സാം എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ഉടമ്പടി വെച്ചിരുന്നു ആദ്യം അവൾ ഐ എൽ ടി എസ് എക്സാം മാതാവിൻ്റെ കാശു രൂപം കൊടുത്തുവിട്ട് വലിയ ട്രെയിനിങ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ അവൾ ഐ എൽ ടി എസ് എക്സാം എഴുതി അത് പാസ്സായി അതിനുശേഷം ജോലി കിട്ടിയിട്ട് മതി കല്യാണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ അവൾ യു കെക്ക് പോകാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ജനുവരി പതിനാലാം തീയതി പോകാമെന്ന് വരെ ഉറപ്പിച്ച് നവംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ഡിസംബർ അവൾക്കൊരു നവംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് അവൾക്കൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പാസ്സായി നിനക്ക് ജനുവരി പതിനാലിന് പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി അവർ ഇൻ്റർവ്യൂ പോലും എടുക്കാതെ മോളെ റിജക്റ്റ് ചെയ്തു നീ എടുത്ത കോഴ്സ് ശരിയല്ല നിനക്ക് ഇത്ര നല്ല മാർക്കുണ്ട് ഈ കോഴ്സ് എടുക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മാനസികമായി വളരെയധികം വിഷമിച്ചു എൻ്റെ മോള് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ജോസഫ് അച്ഛൻ്റെ എസ് എം എസ് മെസ്സേജ് അയക്കാനുള്ള നമ്പർ എനിക്ക് യൂട്യൂബ് വഴി കിട്ടി ഉടമ്പടി ധ്യാനം മുടങ്ങാതെ കൂടുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ആ നമ്പറിലേക്ക് അച്ഛന് മെസ്സേജ് അയച്ചു അച്ഛ പരാജയവും ദുഃഖവും വിഷമവും മാത്രം സഹിക്കാനായിട്ട് എനിക്കിനി ജീവിക്കേണ്ട എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനയും ദൈവം കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ ഞാനും എൻ്റെ മോളും മരിക്കാനെങ്കിലും അച്ഛൻ ഇനി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇനി എനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഞാൻ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു ആറ് മണിക്കാണ് ഞാൻ അച്ഛന് വെളുപ്പിനെ മെസ്സേജ് ഇട്ടത് ഒരു ഏഴ് മണിയൊക്കെ ആയപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാരം എല്ലാം വല്ലാതെ കുറയുന്ന എന്തോ ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഫീൽ അനുഭവപ്പെട്ടു അപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ മനസ്സിലിങ്ങനെ ആരോ പറഞ്ഞു ആരും എനിക്ക് വേണ്ടി ശക്തമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഫോൺ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ അച്ഛൻ്റെ ഒരു മെസ്സേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു നീ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കാണുക കർത്താവ് നിന്നെ എത്ര സ്നേഹത്തോടെ സംരക്ഷിക്കുന്നു നീ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കാണുക ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എന്നൊരു മെസ്സേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം ജനുവരി മോൾ പോകുന്നില്ലായിരുന്നു അതിനുശേഷം പെട്ടെന്ന് മോൾക്കൊരു വിവാഹാലോചന വന്നു ഞങ്ങൾ ഞാൻ ഉടമ്പടി വെച്ച് അതും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു നല്ലൊരു കത്തോലിക്ക കുടുംബത്തിൽ ദൈവവിശ്വാസമുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൽ എൻ്റെ മകളെ വിവാഹം കഴിച്ച് അയക്കാൻ ദൈവമേ എന്നെ അനുവദിക്കണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവർ വിവാഹം നടന്നാൽ ഞാൻ എൻ്റെ മോനെയും മോളെയും കൊണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞോളാം അമ്മയും അമ്മയുടെ ആൾക്കാരിൽ കയറി നിന്ന് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞോളാം എന്ന് ഞാൻ നേർന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കെ എൻ്റെ മോൻ്റെ പപ്പ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിന് ഫോണിൽ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾ മോളുടെ ഫോട്ടോ കണ്ടു ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞങ്ങളൊന്ന് വന്ന് മോളെ ഒന്ന് കണ്ടുപോയിക്കോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു അങ്ങനെ അവർ വന്ന് കണ്ടു പിന്നെ എല്ലാം വളരെ പെട്ടെന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മുന്നോട്ട് നീങ്ങി കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച ഏപ്രിൽ പതിനൊന്നാം തീയതി എൻ്റെ മോടെ കല്യാണമായിരുന്നു എൻ്റെ മോളും മോനുമാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അവർ യു കെക്ക് അടുത്തത് അവർ യു കെക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അവരുടെ പ്രോസസ്സിങ് എല്ലാം നടക്കുകയാണ് ഏകദേശം ഒരു പകുതിയോളം
എന്നെക്കാളും ഉപരി എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഒരു ഡയാലിസിസ് പേഷ്യൻ്റ് ആണ് നാലര വർഷമായി ഡയാലിസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കോവിഡ് ആയതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകമായ വരുമാന മാർഗം എന്ന് പറയാൻ ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ എന്നാൽ ഇന്ന് വരെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും കൂടാതെ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും കൂടാതെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭംഗിയായി നടത്താൻ അമ്മമാതാവ് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചു പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ചെറുതും വലുതുമായ ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഉടമ്പടി എടുത്തതിന് ശേഷം കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇനിയും എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രതികൂലങ്ങളെയും മാറ്റി അവരെ പോകാൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു പോകാനുള്ള കൃപ ഉണ്ടാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെറിയൊരു പിണക്കത്തിലായിരുന്നു അതും വിഷയം വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അമ്മ എല്ലാവരുമായി സന്തോഷത്തോടെ കഴിഞ്ഞു പോകാൻ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് വളരെ ഭംഗിയായ രീതിയിൽ ഇത്രയധികം ആരോഗ്യ പ്രശ്നമുള്ള ഒരു ഹസ്ബൻഡിനെ കൊണ്ട് ഒരിക്കലും നടക്കുന്ന സാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ എല്ലാവരുമായി സഹകരിച്ച് വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ എൻ്റെ മോട കല്യാണം നടത്തുവാനും അമ്മ സഹായിച്ചു അമ്മ അമ്മ മാതാവും ഈശയും ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന അനുഗ്രഹത്തിന് ഓർത്ത് ആയിരമായിരം നന്ദി ഞങ്ങൾ പറയുന്നു കരങ്ങളടിച്ച് നമുക്ക് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ വലിയൊരു സാക്ഷ്യമാണ് വളരെ സ്വീഡായിട്ടാണ് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞതെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ അമ്മ പറഞ്ഞത് ഷീജ എന്ന ഈ സഹോദരി കൃപാസനത്തിൽ വന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് ഉടമ്പടി എടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ജീവിതത്തിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്നാമതായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ളൊരു കൃപ കിട്ടണം വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പങ്കെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള കൃപ കിട്ടണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് മാർത്തോമ സഹോ വിശ്വാസത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സഹോദരിയാണ് അപ്പോൾ ഈ മകൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിരുന്നു ഒന്ന് എൻ്റെ മകൾക്ക് ഒരു കത്തോലിക്ക വിശ്വാസിയുള്ള വിശ്വാസത്തിലുള്ളൊരു മകനെ ജീവിത പങ്കാളിയായിട്ട് ലഭിക്കണം അപ്പം തന്നെ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഈ മകളെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഈ മകളുടെ ജോലി വിഷയം ശരിയായില്ല അപ്പോൾ മകൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു വലിയൊരു വാശിയുടെ പുറത്ത് പറഞ്ഞായിരുന്നു എൻ്റെ ജോലി ശരിയായാൽ മാത്രമേ ഞാൻ വിവാഹത്തിന് സമ്മതിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് അപ്പം ഈ അമ്മ പെട്ടെന്ന് തകർന്ന് തരിപ്പണമായിട്ട് മാനസികമായിട്ട് ഒരു വളരെ വിഷമപ്പെട്ട് വിഷമിച്ചാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നവംബർ ഇരുപത്തിയേഴാം തീയതി ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോസഫ് അച്ഛന് ഇങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജാണ് അയച്ചത് ഞാനും എൻ്റെ മകളും മരിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാമോ എന്ന് അത് വലിയൊരു ഒരു വിശുദ്ധനായ വൈദികൻ്റെ ഫോണിലോട്ടാണ് ആ മെസ്സേജ് ഇട്ടത് ഞാനിപ്പോൾ ഈ സാക്ഷി ഞാൻ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നത് വലിയൊരു വാക്കാണ് ജോസഫ് അച്ഛൻ്റെ വാക്ക് കാരണം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശാപം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആരും ഇല്ലാത്തതാണ് അച്ഛൻ അൾത്താരയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്കാണത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശാപം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആരും ഇല്ലാത്തതാണ് ഈ മകൾക്ക് കൃപാസനത്തിൽ ജോസഫ് അച്ഛൻ്റെ ആ നമ്പറിലോട്ട് ഈ മെസ്സേജ് അയച്ചപ്പോൾ അച്ഛൻ ഓൺ ദ സ്പോട്ട് അവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കാരണം ഞാനപ്പോൾ ഫോണിൽ മെസ്സേജ് വായിച്ചു നോക്കി കറക്റ്റാണത് അച്ഛൻ്റെ നമ്പറിൽ നിന്ന് തന്നെ അച്ഛൻ മെസ്സേജ് വിട്ടിട്ടുണ്ട് ആ മെസ്സേജ് ഇപ്രകാരമായിരുന്നു വെയ്റ്റ് ആൻഡ് യു വിൽ സി ഹൗ കെയറിംഗ് ഈസ് ദ ലോഡ് ഐ വിൽ പ്രേ ഫോർ യു നൗ ഇതായിരുന്നു അച്ഛൻ തിരിച്ച് മെസ്സേജ് ഇട്ടത് വെയ്റ്റ് ആൻഡ് അതായത് നീ വെയ്റ്റ് ചെയ്യുക ഈശോ എത്ര കെയറിങ് എത്ര സംരക്ഷണമാണ് നിനക്ക് നൽകുന്നതെന്ന് നീ കാണും ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോസഫ് അച്ഛൻ ആ ഫോണിൽ വന്ന ആ ആ മെസ്സേജിന് കൊടുത്ത റിപ്ലൈ ആ ഓൺ ദ സ്പോട്ടാണ് അച്ഛൻ പ്രാർത്ഥിച്ച സമയം തന്നെ ഈ അമ്മയ്ക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്നൊരു ഭാരം ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നു അതോടുകൂടി ആ ജീവിതത്തിൽ അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ മിറാക്കിൾസ് സംഭവിക്കാൻ തുടങ്ങി മകൾ വിവാഹത്തിന് സമ്മതിച്ചു ആ വിവാഹം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നടന്നു കയ്യിൽ യാതൊരു കാശ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് ഒരു ഡയാലിസിസ് പേഷ്യനെയും കൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ മകളുടെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ആ സമയത്ത് പോലും വീട് റിനോവേറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ സഹോദരങ്ങളുമായിട്ട് സഹകരിച്ച് വഴക്കെല്ലാം മാറി നല്ല രീതിയിൽ ദൈവാനുഗ്രഹപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു വിവാഹ ചടങ്ങ് കൂതാശകർമ്മം അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ നടക്കാൻ ദൈവം തിരുമനസ്സായി വലിയൊരു അത്ഭുതമാണ് ഒരിക്കൽ കൂടി കരങ്ങളടിച്ച് ഉടമ്പടി വഴി കുടുംബത്തിലേക്ക് ദൈവം കടന്നു വന്ന പ്രവർത്തിച്ച അവൻ കാര്യങ്ങളെ ഓർത്ത് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം ഹാലലൂയ ഹ
അപ്പൊ ഇതൊരു ഹിന്ദുക്കട വസ്തുവാണ് താഴത്തെ കണ്ട അവരോട് ഞങ്ങൾ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് മുതൽ ചോദിക്കുവാണ് അതൊന്ന് വെട്ടിക്കയറ്റിക്കോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ സമ്മതിക്കത്തില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും അവരോട് ചോദിച്ച് ഞങ്ങൾ എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ പുരയുടെ അങ്ങ് പിച്ചിങ് കെട്ടിത്തിരിച്ചോട്ടെ അതും അവർ സമ്മതിക്കത്തില്ല പിച്ചിങ്ങും കെട്ടിക്കത്തില്ല കണ്ടത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ മണ്ണ് വെട്ടി കയറ്റിക്കത്തില്ല നമ്മുടെ പുരയുടെ അതിനോട് അതിനോട് അങ്ങ് താന്ന് പോവുകയാണ് നമുക്കൊത്തിരി സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരാണ് വലിയ സാമ്പത്തികമൊന്നും ഇല്ലാത്തവരാണ് അപ്പം അത് അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പിന്നെ അത്ഭുതമായിരുന്നു ഞാനിവിടെ പത്തൊൻപത് ജനുവരി കൊണ്ടുവന്ന് ഉടമ്പടി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ നേരിട്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ മാതാവിൻ്റെ രൂപം പിടിച്ചുകൊണ്ട് തൻ്റെ ഇടമായിട്ട് തന്നെ അവരുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്ന് വെട്ടിക്കയറ്റാൻ സമ്മതിക്കുമോ അല്ലെ പിച്ചിങ്ങ് കെട്ടിക്കോട്ടെ അന്നേരം ഈ പയ്യനെന്ന് പറയുന്ന ആ കൊച്ചനെ ഒരു കൊട്ടേഷനാണ് മെയിൻ ഒരു കൊട്ടേഷനായിട്ടുള്ള ഒരു കൊച്ചനാണ് ആ കൊച്ചന് അപ്പോൾ അവരത് സമ്മതിക്കത്തതേ ഇല്ല അപ്പം എന്തായാലും ഒരു തൻ്റെ ഇടമായിട്ട് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു എനിക്കൊരു ഇത് ദൈവം എനിക്ക് തന്നു ചെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു പറയാം പറയാം പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്തായാലും ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് സെപ്റ്റംബർ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് അവർ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറയാൻ തുടങ്ങി അപ്പം ഞാനിവിടെ അന്ന് കൗൺസിൽ ചെയ്തപ്പോൾ എന്നോട് സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു മോളൊരു കാര്യം ചെയ്യണം ആ കണ്ടത്തിലൊക്കെ ഇറങ്ങി നിൽക്കുമ്പോഴേ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവും സബ്ജക്റ്റുള്ള പിതാവും അങ്ങ് ചെല്ലണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ എപ്പോഴും അവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടന്ന് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ ഉപ്പൊക്കെ ഉള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഇട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഉപ്പിട്ട വെള്ളമൊക്കെ അവിടെ കൊണ്ട് തളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പം ഈ കണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അൻപത് സെൻറ്റ് വസ്തുവാണ് അപ്പം പിന്നെ ഇവർ തരുത്തുമില്ല പിന്നെ നമുക്ക് അത്രയും മേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ പുരയിടത്തിനോട് ചേർന്നുള്ളത് മതി എന്തായാലും ആ പയ്യൻ ഇങ്ങോട്ട് ഇപ്പം ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് സെപ്റ്റംബർ ആയപ്പം നമ്മുടെ ഓഗസ്റ്റ് ആയപ്പം മുതലേ നമ്മുടെ അങ്ങ് വന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങി ആൻ്റി അത് മേടിയിരും 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 മൊത്തവും കൂടെ നമുക്ക് തരാനായിട്ട് നിൽക്കുക അപ്പം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു മോനെ മൊത്തവും കൂടെ വേണ്ട നമ്മുടെ പുരയിടത്തിനോട് ചേർന്നുള്ള വസ്തു മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും സെപ്റ്റംബറിൽ പിന്നെ സെപ്റ്റംബർ എട്ടാം തീയതി നമ്മൾ ആ വസ്തു പിന്നെ ആധാരം എഴുതി നമ്മുടെ പേര് മേടിച്ച് ഇരുപത്തിനാല് സെൻറ്റ് വസ്തു അതും അയ്യായിരം രൂപ വില വെച്ച് ഈ കൊച്ചം വന്ന് പതിനയ്യായിരം ചോദിച്ച് നമ്മൾ ഒറ്റ വിലയെ പറഞ്ഞുള്ളൂ അയ്യായിരം എന്ന് അതിനോടുകൂടി അത് സംബന്ധിച്ചു നമുക്ക് ആ ഇരുപത്തിനാല് സെൻറ്റ് വസ്തു വന്നു അപ്പം നമുക്കൊരു പെര വെക്കുന്നതിലും വലിയൊരു ആവശ്യമായിരുന്നു അത് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടണേ കിട്ടണേ എന്ന് വലിയൊരു ആഗ്രഹവും ആവശ്യമായിരുന്നു എന്തായാലും അത് കിട്ടി അത് സാധിച്ചു അതിന് ആയിരമായിരം നന്ദി പറഞ്ഞു എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും മതി വരത്തില്ല ഇപ്പോഴും അത്ഭുതം അതിനകത്തോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അയ്യോ ഇത് നമുക്ക് കിട്ടിയോ എന്ന് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് സംശയമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്നത് അപ്പം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ പഴയ ഒരു വീടായിരുന്നു ഓടിട്ട് ഒരിക്കലും അതൊന്ന് പൊളിച്ച് പണിയുമെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പോലും നമുക്കത് അർഹിക്കാത്തത് നമുക്ക് കിട്ടുമോന്നുള്ളൊരു സംശയമായിരുന്നു അപ്പം അതൊന്ന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് എൻ്റെ മോൻ ഇപ്പോൾ ഇരുപത്താറ് വയസ്സായ അവൻ ദുബൈയിലാണ് ഇലക്ട്രീഷ്യനായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വേറെ നമുക്ക് വലിയ വരുമാനങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല അച്ചായനും വേറെ ചെറിയ പിന്നെ കൂലിപ്പണി അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ആ പെരയുടെ നമുക്കൊന്ന് മെയിൻറ്റനൻസ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹിച്ചതേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ എങ്ങനെയാ എന്തുവാണെന്നുള്ള എനിക്കറിയത്തില്ല ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി രണ്ടാം തീയതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി രണ്ടാം തീയതി മൂന്ന് മണിക്ക് നമ്മൾ കല്ലിട്ടെന്നുള്ളതാണ് പെര മൊത്തമേ പൊളിച്ച് നമ്മുടെ പുരയിടത്തിൽ തന്നെ നമ്മളൊരു ഷെഡ് വെച്ച് ഞങ്ങൾ അതിനകത്തോട്ട് താമസിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഇ ആ ഇരുപത് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി രണ്ടാം തീയതി മൂന്ന് മണിക്ക് കല്ലിട്ട് ആ കല്ലിട്ട് അന്നത്തെ ഒരു മഴയെന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വരെ നമ്മൾ കാണാത്ത ഒരു മഴ രണ്ടച്ഛന്മാർ വന്ന് കല്ലിടാൻ വന്നേ അവർക്ക് നിൽക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല പിന്നെ ഒരു ടാർപ്പാ വലിച്ച് കിട്ടിയാണ് കല്ലിട്ടത് അപ്പോഴും നമുക്ക് പേടി ായിരുന്നു ഇത് എന്താ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചതിന് നമ്മുടെ ദോഷം കൊണ്ടാണോ എന്നൊക്കെ സംഭവിച്ചു ഇപ്പോഴല്ലേ പിന്നെ നമുക്ക് എപ്പോഴും അപ്പോൾ ഈ മാതാവിൻ്റെ രൂപം നമ്മൾ കൈ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നടക്കുന്നത് എൻ്റെ മോളാണെങ്കിൽ ഇതേന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങ് നടക്കുക ഞാനും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു വിശ്വാസത്തോടും പ്രാർത്ഥനയോടും നടന്ന് ഇരുപത് ഓഗസ്റ്റ് കല്ലിട്ടു ഇരുപത്തിരണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി ആയപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ പിന്നെ എല്ലാ
എഴുപത്തയ്യായിരം രൂപയുടെ ഒരു ഇരുത്തിലെന്ന് പറയുമ്പോൾ എൺപത്താറായിരം രൂപയുടെ എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് വന്നു അപ്പം അതൊരു മൂന്ന് പശുവിനെ വളർത്താനായിട്ടുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കി തന്നു ഇപ്പം നാല് പശുക്കളുണ്ട് രണ്ട് കറവയുള്ള പശുക്കളാണ് അങ്ങനെ അതെല്ലാം തന്നു പിന്നെ ഉടമ്പടി വെച്ച് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് ഒരു മൂവായിരം രൂപയുടെ ശമ്പളം കൂട്ടിക്കിട്ടി മോൾക്കാണേ പ്ലസ് ടുവിന് ഈ പെരയുടെ പണിയുടെ സമയത്തും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണേലും എഴുപത്തിയെട്ട് ശതമാനത്തോളം മാർക്കോടുകൂടി അവൾ പാസ്സായി ഇപ്പോൾ അവൾ പോണ്ടിച്ചേരി പിംസ് കോളേജിലെ നേഴ്സിങ്ങിന് പോയി ഈ ജനുവരി പതിനാറാം തീയതി ആണ് ഇപ്പോൾ വീട്ടിലാണ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സാണ് നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇത്രത്തോളം അനുഗ്രഹങ്ങൾ തന്നു പിന്നെ പിന്നെ ഉപ്പ് നേർച്ച എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓരോന്നും എടുത്തു പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും തീരത്തില്ല മോൾക്കാണേ മിക്ക എല്ലാ മാസവും ഇങ്ങനെ വയറുവേദന വരും അപ്പം അത് ഈ ഉപ്പിട്ട വെള്ളവും അല്ലെ നേർച്ചയൊക്കെ തൂത്തു അതെല്ലാം അങ്ങ് മാറും അങ്ങനെ ഒത്തിരി 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 അനുഗ്രഹങ്ങൾ എത്ര സ്തുതിച്ചാലും മതി വരത്തില്ല യാജിപ്പീൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും മുട്ടുവീൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് തുറക്കപ്പെടുമെന്ന് കർത്താവ് അരളി ചെയ്തു അതുപോലെ യാചിച്ചു അമ്മയെന്നൊന്നും ഒരു ഒറ്റ വിളി വിളിക്കുമ്പോൾ അമ്മ കൂടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം മുമ്പേ നമ്മളെ പിന്നെ സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഓരോ സാധനവും കാണാതെ വരുമ്പോൾ അമ്മയെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കണ്ടു കഴിയാൽ അത്ഭുതപരമായിട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ തീരാത്ത അനുഗ്രഹങ്ങളും അനവധി നന്മകളും തമ്പരാൻ തന്നു ഇനി എനിക്ക് എൻ്റെ മോനൊന്നും വന്ന് ഇതുവരെ പെര കണ്ടില്ല അപ്പം അതൊരു പ്രയാസമുണ്ട് അവൻ ഓഗസ്റ്റ് വരണമെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു കുറേ കൊറോണയുടെ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അതും അമ്മ മാതാവ് നടത്തി തരും എന്നുള്ള പ്രത്യാശയോട് വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഇരിക്കുന്നു ഉടമ്പടി എടുത്ത് എത്ര നാൾ കഴിഞ്ഞാണ് ഭവനത്തിൻ്റെ പണി ആരംഭിച്ചത് ഉടമ്പടി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ജനുവരി പതിനേഴ് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് വസ്തുവിൻ്റെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി രണ്ടാം തീയതി നമ്മൾ കല്ലിട്ടു ഉടമ്പടി പുതുക്കിയിരുന്നു ആ ഉടമ്പടി ഞാൻ എല്ലാം കറക്റ്റ് സമയത്ത് വന്നു ചെയ്യാം സാർ എല്ലാം കറക്റ്റ് സമയത്ത് പത്രവും മേടിക്കും വർഷം പഴക്കമുള്ള വീടായിരുന്നു പഴക്കം തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിലായിരുന്നു തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ നമ്മൾ താമസമായ വീടായിരുന്നു അതൊരു പഴയ പെരയുടെ സാധനം വെച്ച് പണിഞ്ഞ വീടുമായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപെടലാണ് ഉടമ്പടി എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഉടമ്പടി പുതുക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഉടമ്പടി നമ്മൾ വെക്കുന്ന എല്ലാ നിയോഗങ്ങളും പിന്നെ ഉടമ്പടി പുതുക്കുമ്പോൾ നമുക്കുള്ള അപ്പോൾ ആവശ്യമായ നിയോഗങ്ങൾ ഉടമ്പടി പുതുക്കുമ്പോൾ സമർപ്പിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഓമന പറഞ്ഞത് എല്ലാ കാര്യത്തിലും അമ്മ എന്നൊരു ഒറ്റ വിളി മതി എന്നുള്ളതാണ് കാരണം വിളിച്ചാൽ വിളി കേൾക്കുന്ന അമ്മ ഉടമ്പടി എടുക്കുമ്പോൾ കൂടെ വരും അതാണ് വസ്തുവിൻ്റെ കാര്യത്തിലും വീട് പൊളിച്ചു പണിയുടെ കാര്യത്തിലും മകളുടെ ശമ്പളം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും മകളുടെ രോഗങ്ങൾ സുഖപ്പെടുന്നത് എല്ലാം ദൈവം അത്ഭുതകാലമായി തീർന്നു ഈ സാക്ഷ്യത്തോട് ചേർത്ത് നിങ്ങളുടെ നിയോഗങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച് വസ്തു സംബന്ധമായ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഭവനരഹിതരെ എല്ലാം സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കരങ്ങളടിച്ച് കർത്താവിനെ ശ്രദ്ധിക്കട്ടെ യേശുവെ സ്തോത്രം യേശുവെ നന്ദി യേശുവെ ആരാധന എൻ്റെ പേര് ഗീതു ഞാൻ പാലാ രൂപതയിലെ കരുമ്പാനി ഇടവയിൽ നിന്ന് വരുന്നു ഞങ്ങൾ പതിനാല് വർഷമായിട്ട് വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുമായിരുന്നു എൻ്റെ പപ്പ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഫെബ്രുവരി മാസം ഇവിടെ വന്ന് ഉടമ്പടി എടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചു അതോടൊപ്പം ഞാൻ ലൈറ്റ് ക്യാൻഡിൽ പ്രയർ റിക്വസ്റ്റ് ഇട്ട് മാതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചായിരുന്നു ഞാൻ ജോലി സ്ഥലത്തിരുന്ന് എപ്പോഴും പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ഇവിടെ നടക്കുന്ന സാക്ഷി ശുശ്രൂഷ കണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ മാതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ലീവിന് ചെല്ലുമ്പോൾ എനിക്ക് പുതിയ വീട്ടിൽ കയറാൻ പറ്റണമെന്ന് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയോട് അവിടെ നിന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് വീട്ടിലോട്ട് വിളിക്കുമ്പം പറയും പരിശുദ്ധി അമ്മ നമുക്ക് വീട് തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കും അമ്മേ അപ്പം എൻ്റെ അമ്മ എന്നോട് ചോദിക്കും അതെങ്ങനെ സം നടക്കും വീ സ്ഥലവും മേടിക്കണം വീടും പണിയണം അപ്പം ഞാൻ പറയും പരിശു ഇവിടെ എപ്പോഴും ബ്രദർ പറയുന്നത് കേൾക്കാം ഏത് കീറാമുട്ടി കാര്യമാണേലും അമ്മയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ നടക്കുമെന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു പരിശുദ്ധി അമ്മയോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ വന്ന് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ വീട് കാണാൻ പോകത്തുള്ളൂ എന്ന് പരിശുദ്ധ അമ്മ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു വീടും സ്ഥലവും തന്ന് അനുഗ്രഹിച്ചു പരിശുദ്ധ അമ്മ ഈശോ വഴി തന്ന എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും ഒരായിരം നന്ദി അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ പപ്പ ഇവിടെ വന്ന് എൻ്റെ ചേച്ചിയുടെ ജോലിക്ക് വേണ്ടി ഉടമ്പടി എടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചായിരുന്നു അതിൻ്റെ
അപ്പോൾ ഈ നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഈ മകൾക്ക് വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു പതിനാല് വർഷമായിട്ട് വാടകയ്ക്കാണ് താമസിക്കുന്നത് ഒരു ഭവനം ലഭിക്കണമെന്ന് അപ്പോൾ പപ്പ ഉടമ്പടിയിൽ വിഷയം വെച്ചിരുന്നു ഈ മകൾ ലൈറ്റ് ടേക്ക് ആൻഡിൽ പ്രയറിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നാട്ടിൽ ലീവിന് വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ പുതിയ ഭവനം സ്ഥലവും വീടും വാങ്ങിക്കാൻ അമ്മ അനുഗ്രഹിച്ചു എന്നാണ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയത് ഒപ്പം തന്നെ എഫ് ഐ സെൻസ് രണ്ട് എട്ട് തിരുവചനം കാരണം ഉടമ്പടി എടുത്ത അനേകം മക്കളാണ് കൃപാസനത്തിൽ വന്ന് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കഴിവ് കൊണ്ടല്ല കർത്താവിൻ്റെ കൃപ പ്രവർത്തിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം വൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു എഫ് ഐ സെൻസ് രണ്ട് എട്ട് തിരുവചനമാണത് വിശ്വാസം വഴി കൃപയാലാണ് നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് അത് നിങ്ങൾ ദൈ നേടിയെടുത്തതല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ് കൃപാസനത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ആ ഉടമ്പടി കാശ്രൂപം കൊണ്ടുപോയി മകൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് പരീക്ഷ എഴുതിയപ്പോൾ മൂന്ന് ആൻസർ മാത്രം അറിയാമായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ മകൾക്ക് ഉന്നത വിജയം കിട്ടി അങ്ങനെയാണ് ആ മകൾക്ക് ജോലി ലഭിച്ചത് പ്രോമട്രിക് എക്സാം പാസ്സായി ജോലി ലഭിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ ചേച്ചിയുടെ വിഷയം പറഞ്ഞു പപ്പ അത് ഉടമ്പടിയിൽ വിഷയം വെച്ചിരുന്നതാണ് ചേച്ചിക്ക് ഗവൺമെൻറ്റിൽ സർവീസിൽ തന്നെ മസ്ക്കറ്റിൽ ജോലി ലഭിച്ചു എന്നാണ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയത് ഈ വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അമ്മായി കുടുംബത്തിന് ചൊരിഞ്ഞതിനെ ഓർത്ത് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി കരങ്ങളടിച്ച് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്താം ഹാലലൂയ 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 യേശുവേ നന്ദി യേശുവി സ്തോസ്ത്രം യേശുവി ആരാധന ഹാലലൂയ എൻ്റെ പേര് ഡിന്നി ജോഷി ഞാൻ ചാലക്കുടിക്കടുത്ത് വീരഞ്ചിറ ഇടവകയിലെ സെൻറ്റ് ജോസഫ് ചർച്ചിൽ നിന്ന് വരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതിയാണ് ഞാൻ ആദ്യമായി ഇവിടെ വരുന്നതും ഉടമ്പടി എടുക്കുന്നതും ഉടമ്പടി എടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതല്ലായിരുന്നു ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥന ശുശ്രൂഷയിൽ കൂടുക അങ്ങനെ ഒരു ഇതിലാണ് വന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ഉൾപ്രേരണ തോന്നി അങ്ങനെ ഞാൻ ഉടമ്പടി എടുക്കുകയും അതിനുശേഷം വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തു എൻ്റെ മോന് കരപ്പൻ എന്നൊരു അസുഖമുണ്ടായിരുന്നു മേലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചൊറിഞ്ഞ് പൊട്ടണമെന്നൊരായിരുന്നു അവന് അഞ്ച് വയസ്സായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തോളം ആയി അത് അപ്പോൾ വിവാഹിതൻ്റെ സഹായത്തോടെയായിരുന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഒത്തിരി കൂടിയ കരപ്പനായിരുന്നു അപ്പം മരുന്നൊക്കെ പെരുട്ടുമ്പോൾ കുറയും അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നിൽക്കുമ്പോൾ അത് വീണ്ടും ചൊറിച്ചിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഇതായിരുന്നു ഇവിടെ വന്ന് ഞാൻ ആ ഉടമ്പടി എടുത്ത് പിറ്റേ ദിവസം വീട്ടിൽ ചെന്ന് അവന് രാവിലെ സ്കൂളിൽ വിടുന്ന സമയത്ത് കുളിപ്പിച്ച് വൈദ്യൻ്റെ മരുന്നൊക്കെ പുരട്ടി അങ്ങനെ വിടുമായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് എൻ്റെ ചേച്ചി പറഞ്ഞ എടി നീ തൈലം ഒന്ന് പുരട്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് കൊച്ചിന് പുരട്ടി കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ കുളിച്ച് അവന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ തൈലമെല്ലാം പുരട്ടി അവന് കൊടുത്തു അങ്ങനെ സ്കൂളിൽ വിട്ടു പക്ഷേ അതിനുശേഷം പിന്നെ പുതിയതായി ഒരു കരപ്പം പൊട്ടുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതുവരെ അവന് ആ ഒരു അസുഖത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും പിന്നെ ഞാൻ മരുന്നോ അങ്ങനെ വൈദ്യൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാനോ ഒരു അവസ്ഥ വന്നിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് അലർജിയുടെ ഒരു അസുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു പത്ത് വർഷത്തോളം ആയിരുന്നു അത് ഞാൻ ഈ യോഗം വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചതൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ ഈ ഉടമ്പടി എടുത്ത് പോയി അതിന് ശേഷം എനിക്ക് തുമ്മൽ അലർജി പൊടിയൊന്നും പറ്റില്ലായിരുന്നു പിന്നെ തുമ്മലായിരിക്കും കണ്ണ് ചുമക്ക അങ്ങനെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇതിന് ശേഷം ഇതുവരെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് വർഷത്തോളമായി എനിക്ക് പൊടി മൂലമുള്ള ഒരു അലർജി ഉണ്ടായിട്ടില്ല തുമ്മലും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഞാൻ ആ ഉട ഉടമ്പടി എടുത്ത ആ സമയത്ത് തന്നെ നല്ലൊരു വേനൽക്കാലമായിരുന്നു അപ്പോൾ നല്ല എല്ലായിടത്തും ചുറ്റിൽ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ അവിടെയൊക്കെ വെള്ളം വറ്റിയായിരുന്നു കിണറ്റിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഫാമാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് നേരം രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ വെള്ളം അടിച്ച് വാഷ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും വെള്ളം വറ്റി ഇപ്പോൾ പേടിയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ അവിടെയും വെള്ളം വറ്റോ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതിൽ വട്ടാത്ത വള കിണറടക്കം വറ്റിയൊരു സമയമായിരുന്നു പക്ഷെ അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ പിറ്റേ മാസം ഉടമ്പടി എടുത്ത് ഫെബ്രുവരിയിൽ മാർച്ച് മാസം ഇവിടെ വന്ന് പ്രത്യേകം ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത് വെള്ളം വറ്റല്ലേ അപ്പോൾ കിണറ്റിലെ വെള്ളം വറ്റി പിന്നെ കുഴൽക്കിണറായിരുന്നു കുഴൽക്കിണർ ഞങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുപത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരു മൂന്നാല് മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് വീണ്ടും ഇരുപത് മിനിറ്റ് കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഇ
Bella Vatilia, Pitta, those young Vella Dima Conal Canal, Bella Ipanikun, Nikunikun, the Manana Vella Dikina, Pasha, Bella Nindilla, Manikro, Lipendorshe, Ipudum, Yanga Metranera, Manigilum, a Conal Canal, the Vella Dikan Sadi and under a particular Parian Jerno, and Anna Pradesh Nanaki in the theatre, but a Kravasan at the Nodam Badi at the Taka, a Pelarim Parano Dini, Kravasan at the way Prati Gender and Gravana Din, Avada Vella Matadi in Pina de Valenem. Yang ni yoga macam apa? Ati cerita, chat and mold, vivaham, chat and macam apa? Cerita, apa yang dia kasih benda mana? Kali ni kalau kecik, ini ada apa benda tu? Apa? Yang kalau, ini yang orang kerja pertengahan kalau kita tiada isi cerita, pertengahan kita ni yang first ni yang February macam apa? Dan yang ni yoga macam apa? Cerita, ada apa? Macam 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 Pinnya deh, boleh ni. Tapi, anak-anak itu anak terendah. Ibi lockdown sami itu, farm akan nanti akan ada wasta warna alam. Orang korau boleh ni ada. Idu beri madawa khatri sih cah. Prati kini nanda. Pinnya deh, boleh ni. Ni anda meridi diri. Idu no. Anda kiri le. Ibu Desember masa mera. Ni anda meridi khati cah. Ni prati cah. Anda kiri le. Anda iru no. Baca teri ni. Ila teri meja kaji. Atuk khati cah. Ni am prati cah. Nanda. Desember lama nanda. Ni am biru beri meridi diri. Bangi kini nado. Amanah, utri utri karya yang lalu cedah nanti anda, pilihan ayam ayam, ipa, endu karya ayam, awal ke ceri rasuan throat pain, orang yang viral, ayat ni ke beri mata ni, awal ibaran ada, amai kerbasan itu upud, anda amadi upud tu beranda anda, orang yang Thailand beriti amadi, apatah ni awal ke marun tu, anda, orang yang san dosa, orang ni leh awal ke ribis rasuan dengi, anda, ni amar, anda leh awal ni, ni ada ke orang ni bikin tu, ini ke muda gurite lah, anda, antara ni lah. Karang lelaki semua kereta ni mahu tu berita malu ini saksi orang ini maklum cahala kudil ni tu mana Denny yang sahodri parang tu ada tuh tiap malam itu saksi orang tu ada cuti wadu ke nara lama beti apa ini maklum kan di road gudi udang beri itu pun arti kita ni maklum ayat tu udang beri dia anak tuli bishiam nama deh rudey bijan orang gel polu orang ini tu mana ni isu udang beri dia anak tuli panggil itu parasan itu tu bahu mana pada joseph atau ni san desh yang beriyo ana ini nak ke nara beti warna nara ni beti bunti bunti ni orang maklum kereta tu kan ani kita ni tu tu baru ni apa ah Salatte, Pradeshte, kena rela macam itu. Ia magel deh, bawa na tilam hatran kudel kena rinne beri macam itu lalad. Karena ini magel awu satu satu debar turu uri ta erna udang beri dianya te panggil tu. Isu itu kandu, adu bala ne udang beri tayilam beri parasine falamai ta magen deh kerapen deh asugam purna mai ta mari. Adu bala ne patu arsho tolong dia na alarji asugam. Purna mai tu bididal gitu, angin utri ere ane kira hengal ana ikut matri cerudum vali tu mai tu utri ere albuda daya alanggal ana perisudhamma ikut matri cehi itu udah tu, udam badi ini nama le wittis tera aku nolai ne vali yuri saksi ana kena rale vallam matya tu yuri saksi, illa tu nanni baran yuri, nama ke karangan le dicikar tau ne mahatup bidam, hallelujah, 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 ishwi nani ishwi stos tram ishwi eradna mahatup Enda perih soli benny, yam pala inu berino. Yana adi me, ibuza bandu odam badi edukan dada randa iriti padinetta nyamber masatla ana. Ado enda mok berendi tana, mola nursing kerjni nikiona. Awalah oite iridi kitam adi me iridi kitti illa. Angin yana ingal ibuza bandu niyog edukan dada odam badi edukan dada. An niyog ti la adi me bici dada enda mok oite kittanam enolol ayerino. Ado oite kitti, adi kerjni tu. Semua dia lalu semua orang tamas jo. Entah ayam lalu mada orang orang yang lalu prathisun dulu. Dia lalu bantu. Adik orang ini interview pasam. Orang ini interview beri ni lalu. Apalom ini covid perasan semua orang orang pentingnya bantu. Mula pun orang orang disturb orang 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 bersama butir mata. Entah ayam lalu Ireland ini orang hospital ini tanya ni orang orang interview bantu. Ada attend je itu. Aduh pasai pasai kerja pinne etipikal visa beranak. Etipikal visa beranak ni dia. Yang lalu Nenek itu, madaw, madaw ini orang lapar pun perhati, nan nai itu peradusan diri kita. Ati pelisa aplikasi ni orang lalu ini Disember pada ni tanti ini abesha baju, pasai adik cancel lagi. Iri bodoh sangat ni perhati kita orang ini cancel lagi itu. Rendah itu pinne ni orang lalu ini paper beracun diri kita, awer additional paper ni orang lalu dibinding binding choice diri kita. Apa ni? Ani ini mada awen itu mutti pating ini pratisun itu mada awe yang dah cie, yang dah dah cie, yang dah mold fayeng kita sangkar awan allo na. Angin ini ke? Ani ya, sebenarnya tila 
Enoda Achim and the River Tape, the Hanan Berta, Joseph Achim, Enoda Vano Paraivana, Molani and the Veshamikuno, Ni Enda Elum, Endaka Kansan, the Varnian Seri, March, Lastum, April, Adi Vite, Mold, Potolo, Adentu Unchallenge Seri, Angani Varatolo, the Varna, Apanyama Nacha, Angani Angani Patina, Ablu, Eniki February, then a Pona, Nola, Agra, and then Nirkupono. Nipoko, Ade, Ah, Chenda, Soda Satamaya, Shaili, then no Maravi Verno, Nirkupono, Poco, Pashe, Kairin Nadanilla, Yangling in a Pratchon, no Aru Prashana, rejection either, a typical visa gitamendi, Pashe, last March, Idiodan the Udi, Yanke, a typical visa kitty, Adagarin, Yangalabada, Visa, Capla, Jay, the entry visa kitty, Angene, Acham Parna, Bahaman Pata, Jospacham Parna, Ade, Time Miller, last March, Mopaton in a Tane, wooden flight to carry. Abade April on the Dizene, Cochetti, Avlo Pangira, the Yavatano exam on Dirno, other theory in Passai, practical on Dirno, in the Lerner Cell to another, Adam Passai, Nale, Avlo Join Chiana, Hospital, Angane, Yanka, Utri Utri, Utri Anegra, Avalana, they will turn the Mari, Kanam, Ebisa, Ella, Seria, the one that they will be like Yenikinia, Mada, Villa, Ayula, Angana Pratipashe, Yanapula Barna Mola, and the Kaiva, they will Mada wound Amman in a exam in the time look and in the Mada one in the exam with the Cholo. Pashe, our exam, Ganya Peno, Karan, Varname, Yan Unduidi, Yenikun, or Ritilano, Yanapula Barna Molo, Veshmekenda, Amma, Mada, Mada, the Indo Woody under, Tirkumar, Indo open the name under. Parisha is the Kanye to one to Varno, Ame, Illa, and Doda Mada, and the Ulerno. I will learn and do exam with an earth, Yaman Allah, Niniku Mada, and Ninda Gode on Daran, Ninaka Kitu, Angana, then the Prathjal and Barno. Last result to one upon our pass, I Angane, Nala, I will join Chivana. I'm making Tirkoman or I put a bit of the initiation of the Varnala. Put a bit of the Mumba Thrasher, very precious. At the initiation, would a yoga which but we shang like a Nadana Grahang already Sakshi put the tunda. Altharet and a paranatunda. Altharet and a paranatunda, Imagala. Apo e Sahudri and Magala, a kitty of a Lura and a Pona Sakshi put the other. In Utritata Sangling in a Visavaran, a late town dorum, in a Magal to Vishas already shades in the Varno. I'm going to kill the Karana Namuk, Kanying of him, the Vaudigamai Sahajiring on the Taravendi Tala Isha Krushi Kapata. Karnam Kurbasnatile, Udambadi the Ne, Urimane, Nitiji, and Vare, Ningal Kavagashamaki, Terenuru, Nadabadiana, Udambadi Pratana, the Vare, then you package Angania. Upon Adinaki, Bodimilla Tonda, Magalka, Samet, and Nirashi, Katon, and Ton and Avishimilla. Karnam Udambadi, Nilamadan, or Namala, Vishas, the Ayrnalum, the Evum, Vishas, the Nairika, but they with the number pretty good Kirde. For Magalka Vishas and Dara, the Vashi, Amma Vishas, Todu, Udi Pratan, the Dorno. They were in Tali Paranilla, Ama Tirche is a high king and a parano. A po e Magalkiti and a po on the Varayana, the man put a Josephus and Sopna the protection of Varayana, March Mopatuna, a lingil, March Mopatuna, a lingil, April on the Nairikim, Nindiji, Magalkiri Puno, Nana, Sopna the protection of the woman put a Josephus and Parayana. A po e Ama Eden Edrutha, Sochu, Allah, Evolving in a Cairo ditch the God and Lava, February than a born day in the Jodichapo, in Napokio or Nacha. Pakshe, Anna Sopnatil, Kanda the Bola, the Ne, and a Sambuch, the March of Potundinani, Magala Ireland, Lutu Boyer, Tudernum, Ah Magalka, Parisha made a Protege, a Badal and Dirno, Sami Pu and Dirno, I did the test in a passai, and Nale, 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 April Rutundina, Magala, Ireland, staff nurse, I join Chiana, Valu Sakshamana. Amkai kurun mati gitu ya, ane kira hengal ke, nanti baru ni guna dewi tuh sudi kiam, Hallelujah, 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 Ishwi nanti, Ishwi sosstrom, Ishwi aradana, Hallelujah. Enda beri naya na pas, ni ana artinggal nu beri nu. Yang dua hari itu pada ni ada lah, na, adi mata kerbasan itu lama ada itu baru nanti. Yang dua hari itu pada ni ada lah. Anu, saya ni berada untuk udang beri ada itu nanti. Udang beri ini, saya macam ni yoga. Saya dua hari itu pada ni ada lah. BBA pasca ayat waktu yang ana. BBA airline ada airport management ada yang pergi ke sana. Airport itu sambandan saya joli yang ada ni lebih ke sana. Dua hari itu pada ni ada muda yang try je ini nanti, asyik ni ke joli ke tidak. 
എക്സ്പീരിയൻസ് സ്റ്റാഫിനെ മാത്രം എയർപോർട്ടിൽ എടുക്കുമെന്ന് അവർ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇൻ്റർവ്യൂസിനൊക്കെ പറയും ജോലി കിട്ടാതെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആവാത്തത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ജോലിയിൽ ഒരുപാട് തടസ്സങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നു മാതാവിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഉടമ്പടി എടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ കരിപ്പൂരിലെ ജെറ്റ് എയർവേഴ്സിൻ്റെ ട്രെയിനി ആയിട്ട് എനിക്ക് ജോലി കിട്ടി മൂന്ന് മാസം ഞാൻ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തു മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ജോലി പെർമനൻ്റ് ആയില്ല ഞാൻ പിന്നെയും മാതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു മാതാവ് എനിക്കൊരു ജോലി നൽകണം കാര്യം ഞാൻ ഈ കോഴ്സാണ് പഠിച്ചത് എനിക്കിനി എം ബി എ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് പഠിക്കണമെന്ന് ഒരുപാട് ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റുമായിട്ട് ഒരുപാട് ഇൻ്റർവ്യൂസിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു പക്ഷെ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല അവരപ്പോഴും എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ത്രീ മന്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ത്രീ അങ്ങനെ തന്നെ മാതാവിനോട് പറഞ്ഞു മാതാവ് എനിക്കൊരു ജോലി കിട്ടണം ഞാൻ അങ്ങനെ ഇൻ്റർവ്യൂ വരുന്ന വഴിക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ തന്നെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു ഭദ്ര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏജൻസി ഡണ്ടറിൽ എത്തിഹാദ് എയർവേഴ്സിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റാഫായിട്ട് എനിക്ക് ജോലി കിട്ടി ഒന്നര വർഷത്തോളം ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തു ഇപ്പം ആ ഒരൊന്നൊരു വർഷം കൊണ്ട് ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ടു ഇയേഴ്സ് അടുത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടി ട്രെയിനിങ് അടക്കം ഞാൻ ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റുമായിട്ട് ജോലി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഈ കൊറോണയായി ഞാൻ എൻ്റെ ഉടമ്പടി ആ സമയത്തെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നര വർഷം കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഉടമ്പടി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം ഞാൻ എനിക്ക് കൊറോണ ആയപ്പോൾ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് എനിക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടത് ലോക്ക്ഡൗൺ ആയപ്പോൾ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു പക്ഷേ ജോലി നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് നമുക്ക് കമ്പനിയിൽ നിന്നൊന്നും ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയിട്ടില്ലായിരുന്നു നമ്മൾ നാട്ടിലേക്ക് ലീവിന് പോവുകയാണ് കൊറോണ ടൈമിൽ നാട്ടിലേക്ക് ലീവിന് പോവാമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് നാട്ടിൽ പോയത് നാട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഒരു മാസമായി രണ്ട് മാസമായി കമ്പനിയിൽ നിന്നൊന്നും തിരിച്ചു കിട്ടാൻ വിളിക്കുന്നില്ല ഒരു ഫ്ലൈറ്റുകളെല്ലാം ക്യാൻസൽ ആയി എന്ന് എന്നോട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു അവർ ഞാനപ്പോൾ അവരുടെ കോൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു ഞങ്ങൾ പത്തായിരത്തോളം ആളുകൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ കമ്പനിയുടെ അണ്ടറിൽ പല പല എയർലൈൻസിലായിട്ട് ഒരുപാട് ഭയങ്കര വിഷമമായിരുന്നു കാര്യം വിളിക്കാത്തതുകൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച മാതാവ് തന്ന ജോലി തിരിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് ഓർത്താൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമായിരുന്നു ഞാൻ എന്നാലും ഞാൻ മാതാവിനോട് ഞാൻ വെളുപ്പിനൊക്കെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും എനിക്ക് ആ ജോലി വേണമെന്ന് പക്ഷേ ജൂൺ പതിനഞ്ചാം തീയതി ഞങ്ങൾക്ക് ടെർമിനേഷൻ ലെറ്റർ വന്നു കാര്യം കമ്പനി സാമ്പത്തികമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ആയിരത്തോളം സ്റ്റാഫിനെ അവർ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ടെർമിനേഷൻ ലെറ്റർ വന്നു ലെറ്റർ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നു ഞാൻ പാരൻസിനെ ഒന്നും കാണിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു ലെറ്റർ കൈ കിട്ടിയ ഉടനെ ഞാൻ എൻ്റെ പഴയ മാതാവിൻ്റെ ഒരു കാശ് രൂപ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കൃപാസനത്തിൽ ഞാൻ ആ ടെർമിനേഷൻ ലെറ്ററിൽ മാതാവിൻ്റെ അടുത്ത് വൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു മാതാവ് ഈ ടെർമിനേഷൻ ലെറ്റർ എനിക്കൊരു അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ലെറ്റർ ആക്കി തരണേന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു അതിന് ശേഷം ഞാൻ എൻ്റെ ഉടമ്പടി കഴിഞ്ഞായിരുന്നു ഞാനപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലോസിങ് ആയത് ഇവിടെ തുറക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ എനിക്ക് പറ്റിയില്ല ഞാൻ ഓൺലൈനായിട്ട് ഉടമ്പടി എടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു ജാനുവരി ഏഴാം തീയതി ഞാൻ ഓൺലൈനായിട്ട് ഉടമ്പടി എടുത്തു ജാനുവരിയിൽ തന്നെ പുതിയൊരു കമ്പനി നെടുമ്പാശ്ശേരി എയർപോർട്ടിലെ ഒരു പുതിയ കമ്പനി കരിപ്പൂർ എയർപോർട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ ഇൻ്റർവ്യൂസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ എനിക്ക് ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഞാൻ ഉടമ്പടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അമ്മ മാതാവ് എനിക്ക് ജോലിയും തരും എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് മാതാവ് തന്നെയാണ് തന്നതെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് ഞാൻ പോയി എനിക്കൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ പോലും ഇല്ലാതെയാണ് ഫെബ്രുവരിയിൽ എനിക്ക് ജോലി കിട്ടിയത് എനിക്ക് എന്നോട് ഇൻ്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസോ ഒന്നോ കാര്യങ്ങളോ ചോദിച്ചിട്ടില്ല എന്നോട് ജസ്റ്റ് പേര് ചോദിച്ചു വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചോദിച്ചു എനിക്ക് ജോലി കിട്ടി ഞാൻ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടായപ്പോൾ എൻ്റെ പി സി സി ക്ലിയർ ചെയ്തു ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞു ഡൽഹിയിൽ ഞാനത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ജോ ജോലിയിലാണ് ഞാൻ കരിപ്പുര എയർപോർട്ടിൽ തന്നെ എയർ അറേബ്യയുടെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റാഫായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയി തുടങ്ങി അതിനുശേഷം എനിക്ക് എം ബി എ ചെയ്യണമെന്ന് വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എം ബി എ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ മാതാവിനോട് പറഞ്ഞു മാതാവ് എനിക്ക് എം ബി എ കൂടെ ചെ
ബ്രെയിനിൽ ഒരു ചെറിയ കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബ്രെയിനിൽ അവിടുത്തെ ഞരമ്പ് പൊട്ടിയിട്ട് ബ്ലോക്കായി ആൾ വെൻറ്റിലേറ്ററിലൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞാൻ പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുന്ന സമയമാണ് ഡിഗ്രിക്കൊക്കെ മുമ്പാണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് വെൻറ്റിലേറ്ററിലായിരുന്നു മരിച്ചു പോകുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഡോക്ടർമാർ ഉറപ്പ് പറഞ്ഞതാണ് ആ സമയത്ത് എൻ്റെ പപ്പേൻ്റെ ചേട്ടൻ ഇവിടെ വന്നു അച്ഛനെ കണ്ടു ഒരു കാശുരൂപം വാങ്ങിച്ചു വാങ്ങിച്ചിട്ട് മമ്മിൻ്റെ കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് എം ആർ ഐ സ്കാനിങ് എടുത്താൽ മാത്രമേ എന്ത് എന്ത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റാണ് വേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ടാബ്ലെറ്റ്സ് ആണ് ആൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാവും എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ആൾ മാനസികമായിട്ട് ആൾക്ക് മെൻ്റലി ആൾ ആരെയും തിരിച്ചറിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് കേട്ടത് ബഹളം ഉണ്ടാക്കുക ഒച്ച ഉണ്ടാക്കുക ഞങ്ങളെ മക്ക എന്നെയോ ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിലോ പപ്പേനെ ഒന്നും തിരിച്ചറിയ പോലും ഇല്ലായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര വിഷമിച്ചു കാരണം എം ആർ ഐ സ്കാനിങ് എടുക്കുമ്പോൾ ആൾ അനങ്ങാതെ കിടന്നാൽ മാത്രം എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് സൈലൻ്റ് ആയിരിക്കാൻ ആൾ എപ്പോഴും എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് തീരെ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം ഒന്നും രണ്ടാഴ്ചയായിട്ട് ഒരു ടാബ്ലറ്റ്സും ആൾക്ക് ഉള്ളിലോട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കാര്യം ഇങ്ങനൊരു ഇഷ്യൂ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ കാശുരൂപം വെച്ചു കാശുരൂപം കയ്യിൽ കെട്ടി ജോസഫ് അച്ഛനാണ് തന്നത് കാശുരു കാശുരൂപം തന്ന അത് ഞങ്ങൾ കയ്യിൽ വെച്ചു അതിനുശേഷം അമ്മയുടെ എം ആർ ഐ സ്കാനിങ് എടുക്കാൻ പറ്റി ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഓപ്പറേഷൻ ഒന്നും വേണ്ട ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ടാബ്ലറ്റ്സ് കൊണ്ട് അത് മാറുമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ആൾക്ക് ഒരു കണ്ണിന് കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാലും ആൾക്ക് യാ ഇതുവരെ യാതൊരുവിധ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഇല്ല വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മമ്മി നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അമ്മ മാതാവാണ് ആ വലിയൊരു അനുഗ്രഹം തന്നെ കാര്യം ഞങ്ങൾ മരിച്ചു പോകുമെന്ന് വിചാരിച്ച ആളെ ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു വന്നത് അമ്മ മാതാവാണ് പിന്നെ എൻ്റെ പപ്പയുടെ ശ്വാസം മുട്ടൽ കുറേ വർഷമായിട്ടുള്ളതായിരുന്നു ഇപ്പോൾ മാതാവിൻ്റെ തൈലങ്ങൾ കൊടുത്തു അതിനുശേഷം പപ്പയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ശ്വാസം മുട്ടലും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ അതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം എൻ്റെ അനിയത്തിയുടെ മാരേജ് ആയിരുന്നു അത് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു എനിക്ക് ജോ എനിക്ക് ജോലി കിട്ടണം അവൾക്ക് അവളുടെ മാരേജ് നടക്കണമെന്നായിരുന്നു എൻ്റെ ആഗ്രഹം കാര്യം ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ജോലി സംബന്ധിച്ച് എനിക്കൊരു മാരേജിന് ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഏജ് വരിക അപ്പോൾ എനിക്കതിന് സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ അനിയത്തിക്കും അതൊരു വല്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പം ഞാൻ മാതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു മാതാവ് എനിക്ക് ജോലി തന്നു മാതാവ് അതുപോലെ അവൾക്കൊരു മാരേജ് നടത്തണം ഇന്നലെയായിരുന്നു ആളുടെ വിവാഹം മാരേജ് കഴിഞ്ഞു അവർ പോയി ഇപ്പം എനിക്ക് ജോലി കിട്ടി എൻ്റെ ജോലിയൊക്കെ തിരിച്ച് കിട്ടി അമ്മ മാതാവ് നൽകി വലിയൊരു അനുഗ്രഹത്തിന് ഞാൻ അമ്മ മാതാവിനോട് നന്ദി പറയുന്നു ഈശോനോട് നന്ദി പറയുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ സാക്ഷിയോടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു കരങ്ങളടിച്ച കഥാവെന്ന് പറയട്ടെ പ്രേമുള്ളവരെ വലിയ ദൈവിക ഇടപെടലാണ് ജോലി കിട്ടി ടെർമിനേഷനായി പക്ഷേ നയന പറഞ്ഞത് ടെർമിനേഷൻ കിട്ടിയപ്പോൾ ഉടമ്പടി കാശുരൂപം ചേർത്ത് പിടിച്ച് നമ്മളെന്താ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഞാൻ ആ കാശുരൂപം മാതാവിൻ്റെ കാശുരൂപം എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായി ഞാൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ ഫയലിൽ ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിൽ സൂക്ഷിക്കുക മാതാവിൻ്റെ കാശുരൂപ ഞാൻ ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ മാതാവിൻ്റെ കാശുരൂപ വെച്ചിട്ട് പോവുക അപ്പോൾ ടെർമിനേഷൻ ലെറ്റർ കൈ കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ പാരൻസിനോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല കാര്യം ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എയർപോർട്ടുകളിൽ ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റാഫ് ആവുക എന്ന് പറയുന്നത് നിസ്സാരമായ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ചെല്ലുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല അത് അപ്പം ഞാൻ മാതാവിനോട് പറഞ്ഞു മാതാവ് എനിക്ക് ടെർമിനേഷനായി പാരൻസിനോടൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ആ കാശ് ൂപം അന്ന് തന്നെ എടുത്ത് ഞാൻ അതിൽ ഒട്ടിച്ചു വെക്കുക ചെയ്തത് എത്തിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു മാതാവ് ഈ കാശ് രൂപം ഞാൻ വെക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് ടെർമിനേഷൻ ലെറ്റർ ആണ് എനിക്കിത് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ലെറ്റർ ആക്കി എനിക്ക് തരണമെന്ന് പറഞ്ഞു മാതാവിനോട് അതിനുശേഷം ആണ് എനിക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ പോലും ഇല്ലായിരുന്നു അതെനിക്ക് ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എനിക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ ഇല്ലാതെയാണ് ജോലിക്ക് കയറി എന്നുള്ളത് പരിശുദ്ധമേ ഇടപെടലാണ് ഇതാണ് അവിടെ ഉടമ്പടി ചെയ്യുമ്പോഴുള്ളത് ടെർമിനേഷൻ ലെറ്റർ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ലെറ്റർ ആക്കി മാറ്റിയത് കൃപാസന്ത പുതച്ചായ പരിശുദ്ധ അമ്മയാണ് കാരണം അമ്മയുടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടൽ തന്നെ അങ്ങനെയാണ് മഹാദുരന്തമായ സുനാമിയെ മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ചു കൊണ്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി നാല് ഡിസംബർ ഏഴിന് കൃപാസനത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധ പത്മഹായിൽ പരിശുദ്ധമ്മ പ്രത്യക്ഷയായത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ
Adanya sahaja yang anda ini ada sahaja. Kerang lelaki je sahaja dia lalai atau samar pun susu dikit eh, esok esok teram esok esok nanti esok esok ada adanya. Isu misalnya kita tu dia ada kat eh, ente perih kiran sahaja. Nian kalau itu guna ada warga thale lepas ramai nanti tu nanu ada nada. Nian anda ada ti patah pada lana adi mai tu kerbau sana tu kurang cara ini nada. Aduh, saya baru ke itu untuk itu Mumbai itu rasuah teri lana. Awalnya baca ni ke syarikat kos itu le belalang kereta nasu ko mandu. Apa ni? Anak saya ada mai itu kerbau sana tu kurang cara ini nada. Apa ni? Enam orang kah mandi itu na orang sister ana. Entah ini awas tak kan teteh. Ingin na alat pulai itu dia anak yang itu orang kerbau sana. Ni na arti cendera ini bumb. Apa ni? Celi lana na sister ana ini na ada ini parah ini nada. Apa ni? Saya sister orang macam sister orang ni. Apa ni? Udang beri edukan. Apa ni? 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 Apo, ini, ini nak okir itu doktor baru nyu, syarikat kos itu berlalang kereta itu orang ni kelir, pneumonia agam, alang kelir, TB agam, ni noda, tuaran tu baru nyu. Apo ini ke banyak kerja vesmo ay, karena, entah apa ya. TB anak tu orang ni kelir, aduh pinni itu marah banyak kerja peraya asal ayri ke, macam mana ke orang ni polim, aduh extra ayri ke, aduh pinni pinni itu banyak kerja budimu tiri ke. Apa, saya doktor itu baru nyu, wajar anda kira chance orang ni, ojo, apa, illa, ini dua dua warna, ini dua, ini dua bayaran orang ladinya, ini dua dua warna, karena orang itu baru nyu. Apa, saya ni, apa dia kerana orang mada orang itu baru nyu, mada, ini ke. Pneumonia karena mana itu baru nyali ini ke korupu villa, paksa ini ke ini 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 berlaga terundai itu. TB karena mana itu matra viral itu dengan saya anak kerana peraratiju. Apa, ini nokia itu doktor baru nyu. Yang kita ini berdam pon itu berlaga kuttie edit edit dengan saya sem. Dengan yang kita testin itu berdom. Apa hari yang baru nyu dengan kenapa mana ini endu orang dah itu bandar orang hari yang baru nyu baru nyu. Adine, apam, saya, apadek kan, saya mada, orang itu banyak kerja di perhati kau ayerno. Anggennya, orang itu testin beton dirno. Ellan testlu, ini kita TB, Ellan itu, ni, anu paranya orang dirno. Apa doktor paranya? Ini orang itu testing gua de banki orang. Saya mau kiri dengan Ellan kesilum. Ini kita arah yang, anggennya, testin de report ayerno, dengan Mumbai ini kita arah yang betul. Saya mau kiri dengan patient ini, anda, anda anu orang ini kita arah yang betul. Apam, tu, ni orang satu mana kesilum. Saya paranya ni, orang itu, orang itu mati, orang sambabik kaya arah. Ada orang itu, orang itu counselling yang ada di dalam doktor ini orang paranya. Paksa ini kita doktor accept. Tiada yang betul ni lah, itu. Anggana, saya ni mada ini orang baru ni terusnya, saya ni berapa bandu orang beri edukam mada ini. Ia mungkin orang sengaja ni, saya ni final test report beri ni, tadi lewenik kita orang korupong kahana itu ni saya perhati cew. Anggana mungkin orang tu orang sengaja ni, pada orang tu mana kena pada orang tu mana beri ni, saya pasti boleh ni kaisir ni lah, karena ini kat teruk ini pedi air ni, ni dah anak orang ni, saya ni mada orang ni boleh entah cewa ni, saya hari ni lah, itu. Anggana pada orang tu mana ayat pertengkum doktor bandar tu baru ni, itu entah sampai cew ni nak ikut lah. Saya ni okir ni, semua kes ni beri ni, saya ni orang tu baru ni, ini dah ni saya ni. Paksa ini lendo mata sampai bercerita, ini lendo anda ada diagnosis yang patut tidak, lendo ada anda gene expert report itu, adil TB, ialah TB negatif, mana mana ini, anda ini untuk testing TB ke mana cerita, ini lendo anda dengan kadal lendo baru ni. Apa yang anda cerita ini, anda ada yang cari, apa doktor baru ni, ini ada yang kandu beri, yang anda patut tidak, lendo anda ini. Ni nanti pergi ke Kerala tu pergi kalau nak pergi, orang ni, saya ni, abad ni, jual sahaja tu ni, saya ni, itu leave bawa kawangi, saya nanti bantu, nanti bantu, apa, saya ni, adi bantu tu, ibarat kerbau sendiri lah, na, kerbau sendiri bantu, apa, saya ni, orang ni, ni, orang beri edukan tu, ni, 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 Pinnya orang orang itu cahaya orang ekstra itu, ini kita ini ada itu lalu orang perbincangan itu tidak ada. Hanya ini dia asalnya purna item mari. Adik saya ini adanya selesam. Saya ini anda itu pertama pada Oktober le. Ini adalah mari ini selesam. Saya beri untuk berapa bandu. Hanya saya ini saya ini kebenda saya ini orang beri itu tu perhati cuci. Hanya anda itu pertama pada orang beri itu tu anda itu itu pada Februari 18. Saya orang beri itu beri itu itu main itu pada ini itu ini kiri OIT. Adik itu pertama saya pas sama mana bandar itu. Anganeh, pam OIT itu dana orang dah itu, kita ni kita passport terdikan air itu. Pam passport terdikan, ini dia, ini kita anjir lesen dua bank ini kita tiwakan air itu. Apo, 
ബാങ്കുകാർ എന്നെ നിരന്തരമായിട്ട് ആ സമയത്തൊക്കെ വിളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ശമ്പളം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് നിന്ന് അടയ്ക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നീട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ വന്നതുകൊണ്ട് എനിക്കത് അടയ്ക്കാൻ പറ്റിയില്ല അങ്ങനെ എൻ്റെ ആ പൈസ എല്ലാം അവിടെ കിടന്ന് പലിശയെല്ലാം പെരുകി അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഞാൻ പഠിച്ച സ്ഥാപനം തന്നെയാണ് എനിക്ക് ലോൺ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു തന്നത് അപ്പോൾ ലോൺ അടച്ചു തീർക്കാത്തതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മുതൽ എല്ലാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സും കോളേജിൽ ഇരിക്കുമായിരുന്നു ഈ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അവിടെ അടച്ചു തീർത്താൽ മാത്രമേ എനിക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടത്തുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയാൽ എനിക്ക് പാസ്പോർട്ട് എടുക്കാനും ഒ ടി എഴുതാനും പറ്റുമായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോഴാണ് അങ്ങനെ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമായിരുന്നു ഇനി എങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ നവംബറിൽ ആ കൊല്ലം തന്നെ ഒക്ടോബർ ഞാൻ ഉടമ്പടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ പപ്പയുടെ പെങ്ങൾ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വന്നതും അവരൊരു സാഹചര്യത്തിൽ നാട്ടിൽ വന്നു അപ്പോൾ അവരെന്നോട് പറഞ്ഞു അവരെ ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു അവർ ഉടമ്പടി എടുത്തു ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഈ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഞാൻ നിനക്ക് തരാം ഞങ്ങൾ തരാം നീ പേടിക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവർ തിരിച്ചു പോയി തിരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നവംബർ പത്തൊമ്പതിന് ഞാൻ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ലോൺ കിട്ടിയിരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ പോകാൻ വേണ്ടി ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ഇങ്ങനെ അവർ ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് പൈസ അടയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം ഇതുവരെ കാശ് വന്നിട്ടില്ല നവംബർ പത്തൊമ്പതിന് ഞങ്ങൾ ടിക്കറ്റും ബുക്ക് ചെയ്ത് പോയി അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമായിരുന്നു രണ്ടായിരം അപ്പോൾ ഞാൻ നവ നവംബർ പതിനെട്ടിനും പറയുന്നത് പൈസ വന്നിട്ടില്ലെന്നാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ മാതാവിനോട് ആ സമയത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ടിക്കറ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ ഇരിക്കുമായിരുന്നു കാരണം പൈസ വന്നില്ലെങ്കിൽ പോകുന്നതിന് ആ കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ പത്തൊമ്പതാം പത്തൊമ്പതാം തീയതി തന്നെ അറിഞ്ഞു ഇങ്ങനെ അവർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല പൈസ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ബാങ്കിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നു ലോൺ അടച്ചു കുറച്ച് പൈസയൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് അവർ ബാങ്കുകാർ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്ത് തന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്ന് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് പാസ്പോർട്ട് കിട്ടി ഒ ടി എഴുതി ആദ്യത്തെ വട്ടം തന്നെ ഞാൻ ഒ ടി എക്സാം പാസ്സായി ഇപ്പോൾ പോകാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്നു കരങ്ങളടിച്ച കർത്താവ് എന്താ പറയട്ടെ വലിയ ഒരു സാക്ഷ്യമാണ് ശ്വാസകോശത്തിൽ വെള്ളം കെട്ടി പരിശോധിച്ച ഡോക്ടറിന് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും ടി ബി ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കെ പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു മോളെന്താ പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഞാൻ നാട്ടിൽ വന്ന് കഴിയുമ്പം ഞാൻ എത്രയും ദൂരം മാതാവ് അല്ലാത്ത പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ ചെല്ലുമായിരുന്നു എങ്കിൽ പോലും ഉടമ്പടി എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എന്തോ ഒരു ഇത് വിശ്വാസം പോലെ തോന്നി അങ്ങ് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് എല്ലാം നെഗറ്റീവായിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഉടമ്പടി എടുത്തേക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു അതായത് ശ്വാസകോശത്തിലെ വെള്ളം കെട്ടി ഗുരുതരമായ അവസ്ഥയിലാണ് ടി ബി ആണെന്ന് കണ്ട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് ഏകദേശം ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിലാണ് കൃപാസനം പരിശുദ്ധ ദൈവ മാതാവിൻ്റെ മാധ്യസം തേടി പ്രാർത്ഥിച്ചു ഉടമ്പടി എടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച അങ്ങനെ അത്ഭുതകരമായിട്ട് ദൈവം ഇടപെട്ടു സാമ്പത്തിക മേഖലകൾ ഇടപെട്ടു ഈ മകൾ എന്താണോ കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചത് പരിശുദ്ധമ്മയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചത് അത് അത്ഭുതകരമായിട്ട് അമ്മ നടത്തി കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്രകാരം രോഗദുരിതങ്ങളാൽ മാരക രോഗങ്ങളാൽ വിഷമിക്കുന്നവരെല്ലാം ഈ സാക്ഷ്യത്തോട് ചേർത്ത് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കർത്താവിനെ ശ്രദ്ധിക്കട്ടെ യേശുവെ സ്തോത്രം യേശുവെ നന്ദി ഹലലൂയ്യ 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 കോഴിക്കോടാണ് നേഴ്സിംഗ് ട്യൂട്ടറായിട്ട് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഏപ്രിൽ മാസം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് ഇവിടെ ഈ സന്നിധിയിൽ വന്നിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഉടമ്പടി എടുക്കുന്നത് എനിക്ക് വസ്തു വിൽപ്പന തടസ്സം എന്നൊരു വലിയ വിഷയം എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഓഹരിയായി കിട്ടിയ വസ്തുവിൽ പഴയ കാലങ്ങളിൽ ആദിവാസികളും ഒക്കെ ഈ നിരന്തരം കുറേ ആഭിചാര കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത ഒരു ഒരു ഭൂമിയായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരുന്നത് അപ്പം അതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് നിന്ന് പോകാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും എനിക്കും ഒക്കെ ആയിട്ട്
അമ്മ കൃപ തന്നു നിരന്തരമായി ബലി അർപ്പിക്കാനുള്ള കൃപ തരണേന്ന് ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അമ്മേനോട് ഉടമ്പടി വെച്ച അഞ്ച് ആറ് നിയോഗങ്ങളിൽ അഞ്ചെണ്ണവും എനിക്ക് സാധിച്ചു തന്നു അതിലേറ്റവും വലുത് കടഭാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒന്നും തികയാത്തൊരവസ്ഥയായിരുന്നു ഈ വസ്തുവിൽ ഞങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വൈദികരുടെ അനുവാദത്തോടു കൂടി ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് സ്ഥലം മാറിപ്പോയി പല സ്ഥലങ്ങളിലായ വാടക വീടുകൾ ഞങ്ങൾ താമസിക്കേണ്ടി വന്നു ഏഴ് ഏകദേശം ആറ് വർഷത്തോളം ഞങ്ങൾ താമസിച്ചു ഈ വർഷങ്ങളിലെല്ലാം ഞങ്ങൾ നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ വസ്തുവിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊരു മോചനം തരണമേ എന്ന് ഒരു തരത്തിലുള്ള മോചനവും ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഒരു തരത്തിലുള്ള ആശ്വാസവും ഞങ്ങൾ ഈ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് കോണിൽ പോയിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല അവസാനം ഇവിടെ വന്ന് ഉടമ്പടി എടുത്തതിന് ശേഷവും എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ അസാധാരണമായ വേദനകളും പ്രശ്നങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും ഞാൻ നിരാശപ്പെടാതെ ഇവിടെ നിന്ന് അമ്മയുടെ ആ മുമ്പിലുള്ള മണ്ണിൻ്റെ അല്പം എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കാരണം അമ്മയ്ക്കെല്ലാം സാധ്യമാണ് അമ്മ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ ജ്ഞാനമാണ് എന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഈ വിശ്വാസം ഞാൻ ഉറച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു എൻ്റെ കടഭാരം മാറാനായി അമ്മ എൻ്റെ ചെവിയിൽ ഒരു വചനം പറഞ്ഞു തന്നു കർത്താവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം സമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു അവിടുന്ന് അതിൽ ദുഃഖം കലർത്തുന്നില്ല ഇതിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഉരുവിട്ടുകൊണ്ട് നടക്കാൻ എന്നോടമ്മ പറഞ്ഞു ഞാനതിങ്ങനെ എപ്പോഴും ഓർക്കുമ്പോഴെല്ലാം നടക്കുമ്പോഴും പോകുമ്പോഴെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു അസാധാരണമായ രീതിയിൽ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ സമയത്ത് ആർക്കും ഒന്നിനും വശമില്ലാതിരുന്നൊരു സമയത്ത് ഞങ്ങൾ തൊട്ടയൽവാസി ഞങ്ങൾ വിളിക്കുകയും കുറച്ച് സ്ഥലം വഴിക്കായി ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ അവസ്ഥ പറഞ്ഞപ്പോൾ കുറച്ച് എടുക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പം എൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറാനായിട്ട് കടഭാരം മാറാൻ ആദ്യം ഒരു ചെറിയൊരു കച്ചവടം നടന്നു പിന്നീട് ഒരു നീണ്ട വർഷങ്ങളായി ഞാൻ കാത്തിരുന്നു അമ്മ എന്തെങ്കിലും അത്ഭുതം എനിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് ഓർത്തിട്ട് കാരണം അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലൊന്നും വിറ്റുപോകാൻ ഒരു സാധ്യതയില്ല മെയിൻ റോഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും നിരവധി തടസ്സങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിൽ ആ പറമ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും പുറകിൽ ഏറ്റവും പുറകിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ യാതൊരു പ്രതീക്ഷയും നമുക്കില്ല ഒരിക്കലും ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പുറകിൽ ഒരു ഭാഗം അമ്മ എനിക്കായി സംരക്ഷിക്കാനായി പെറ്റു തരുമെന്ന് ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ വിചാരിച്ചില്ല ഞാൻ ഇവിടുത്തെ മണ്ണെടുത്തു പോയി ആ മണ്ണിൽ കൊണ്ട് കലർത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചു ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ഒരുപാട് അടയാളങ്ങൾ കിട്ടി ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഉടമ്പടി കാശുരൂപ എൻ്റെ നെഞ്ചത്ത് ഞാൻ അമർത്തി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് ഒരു ഭാഗം അടർന്ന് എൻ്റെ നെഞ്ചിൽ തന്നെ പറ്റിയിരുന്നു ഒന്നും താഴെ ഒന്നും പോയില്ല ഞാനതെടുത്ത് ഒട്ടിച്ചൊക്കെ വെച്ചു ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല കുറേ ശബ്ദങ്ങളും ഒച്ചപാടുകളൊക്കെ അന്നേരം കേട്ടിരുന്നു പെട്ടെന്ന് അവിടെ എല്ലാം ശാന്തമായി ആ നിമിഷം തന്നെ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു മരക്കച്ചവടം നടക്കുകയും എനിക്ക് എൻ്റെ നിത്യവൃത്തിക്കുള്ള അതായത് ഞാൻ കട വാങ്ങിയാണ് ഞാൻ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് അന്ന് പോയത് അമ്മേൻ്റെ കാശുരൂപം വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനും ആ കുഞ്ഞുങ്ങളും കൂടെ ഈ കാട് പിടിച്ചു കിടന്ന് ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ നടുക്ക് അമ്മയുടെ ഉടമ്പടി കാശ് തിരിയുണ്ട് ഇവിടുത്തെ നീലയും പച്ചയുള്ള തിരികൾ കത്തിച്ച് വെച്ച് ഞങ്ങൾ ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കി ഞങ്ങൾ നിലവിളിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു അമ്മ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു പെട്ടെന്ന് അവിടെ പണ്ട് ഞാൻ നട്ട് ഒരു മുല്ലച്ചെടിയിൽ മുല്ലപ്പൂ അമ്മ അടയാളമായിട്ട് അമ്മ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു സൂചന എനിക്ക് തരുമോയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആ മുല്ലപ്പൂവിൽ ഒരു മുല്ലപ്പൂ മാത്രം ഇങ്ങനെ ഞാൻ കണ്ടു സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണുകളൊക്കെ നിറഞ്ഞുപോയി പിന്നെ പോകുമ്പോൾ വരുമ്പോൾ യാത്രയിലും എല്ലാം അമ്മയുടെ ഈ വലിയ രൂപം ഞങ്ങളുടെ വണ്ടിയുടെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കുന്നതായി എനിക്ക് എപ്പോഴും ഫീൽ ചെയ്തിരുന്നു ഞാൻ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് പിന്നെ എന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ പ്രകാരമല്ലാതെ തന്നെ നിരന്തരം ഉപവാസവും പ്രാർത്ഥനയും എടുക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ എനിക്ക് ഞാൻ കഠിനമായി എടുക്കാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചതാണത് നിരന്തരമായി ഉപവാസത്തിലൂടെ അമ്മ അമ്മയുടെ ഈ മണ്ണ് കലർത്തിയ മണ്ണ് ഞാൻ എനിക്ക് ഇവിടെ വന്ന് ഒന്നും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റില്ല ദൂരം ഉണ്ടല്ലോ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിട്ട് ഞാൻ ചെറിയൊരു അടപ്പ് പോലത്തെ ഒരു പാത്രത്തിൽ എടുത്ത് വെച്ച് ഈ മണ്ണിനകത്ത് വെച്ച് അമ്മയുടെ ഈ നീലയും പച്ചയും തിരി ഞാൻ കത്തിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി പ്രത്യേകിച്ച് അത്ഭുതങ്ങളൊന്നും നടന്നില്ല ഞാൻ എന്നാലും ഒരു ഉപേക്ഷയെ വിചാരിക്കാതെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ഒരു ദിവസം ഞാ
ഈ ഒരു ദീപനാളം തെളിഞ്ഞത് പിന്നീട് അത് രണ്ടെണ്ണമായി പിന്നീട് മൂന്നെണ്ണമായി പിന്നീട് അത് ആളിക്കത്തി ഞാൻ അത്ഭുതത്തോടു കൂടി നോക്കി നിന്ന് അമ്മയെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ ഞാൻ പകർത്തി എന്തോ അത്ഭുതമാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതിൻ്റെ ഏകദേശം കത്തി തീരാറായപ്പോൾ ആ മണ്ണ് കരിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ സെൻട്രലിൽ നിന്നുള്ള നാളം പൊന്തിയിട്ട് ആ ചിത്രങ്ങളിലാണ് ഞാൻ കണ്ടത് ഞാൻ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ല ആ ചിത്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പരിശുദ്ധ അമ്മ മുട്ടുകുത്തി നിന്ന് കൈ ഉയർത്തി സ്വർഗത്തിലേക്ക് നോക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു രൂപം അതിൽ തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴും എൻ്റെ ഫോണിൽ വാട്സപ്പിലുണ്ട് എന്നാൽ നീക്കിവിടെ യുഗാന്തിയം വരെയുള്ള തെളിവാണ് ഞാനത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അമ്മ തന്നൊരു ശക്തമായ അടയാളമായിരുന്നു ഞാൻ ഉറച്ച് വിശ്വസിച്ചു എന്തോ അത്ഭുതം അമ്മ നടത്തും എന്തോ അത്ഭുതം അമ്മ നടത്തും അപ്പോഴും ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞു ജൂൺ പതിമൂന്നിന് നിനക്കൊരു വിളി വരും അപ്പോൾ ഞാൻ ജൂൺ പതിമൂന്ന് വൈകുന്നേരം ആറ് മണിയായിട്ടും ഒന്നും വന്നില്ല ശക്തമായ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ഈ സ്ഥലം എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ആൾ എന്നെ വിളിക്കുകയും ഇന്ന ദിവസം വരാനും എല്ലാം പറഞ്ഞ് ഉറപ്പിക്കുകയും പെട്ടെന്ന് അസാധാരണമായ രീതിയിൽ അമ്മയുടെ ദിവസങ്ങളിലാണ് ഈ അത്ഭുതങ്ങൾ മുഴുവൻ നടന്നത് കടിഞ്ഞ ദാരിദ്ര്യം ഞങ്ങളെ വിട്ടുപോയി ഒക്ടോബർ ആറ് ജപമാല രാജ്ഞിയുടെ തിരുനാളിൻ്റെ അന്ന് അസാധാരണമായ രീതിയിൽ കച്ചവടം വളരെ നീതിപരമായിട്ട് നടക്കുകയും പിറ്റ പിന്നീട് ഒക്ടോബർ പതിനഞ്ചിന് ഞങ്ങൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ പുതിയ ഭവന ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് ഒക്ടോബർ മുപ്പതിന് ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചതിന് ശേഷം അതിൽ കയറി കൂടി ഞങ്ങൾ താമസിക്കാനുള്ള വലിയ കൃപ അമ്മ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നു ഉടമ്പടിയിൽ വെച്ച ഒരു നിയോഗമായിരുന്നു കുറച്ച് ഗോൾഡ് മറ്റൊരാളുടെ കടുത്ത് കൊടുത്തു പോയത് അത് അവർക്ക് ഒരു സഹായത്തിനായി കൊടുത്താൽ അവർ തരുന്നില്ലായിരുന്നു എങ്കിലും അതിൻ്റെ അതിലൊരു നല്ല ശതമാനം അവർ ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു തരികയും ചെയ്തു എൻ്റെ മകന് കുറച്ച് പഠന വൈകല്യങ്ങളുള്ള കുട്ടിയായിരുന്നു അവൻ എസ് എസ് എൽ സി പാസ്സാവണേ എന്ന് ഞാൻ ഒരു ഉടമ്പടിയിടെ വെച്ചിരുന്നു അത് അമ്മ അവനെ പാസ്സാക്കി തന്നു അവനിപ്പോൾ ഐ ടി ഐക്ക് പഠിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അവൻ്റെ പഠന കാര്യത്തിലുള്ള എൻ്റെ ഉത്കണ്ഠയും അവൻ മാറ്റി തന്നിരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാറ്റിലും ഉപരി അമ്മയോട് എന്നെന്നും ഞങ്ങൾ അമ്മയുടെ കാൽപ്പാദത്തെങ്കിലും അടിയാട്ടികളാണ് ഞങ്ങൾ അമ്മയുടെ അടിമ മാത്രമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ ഏറ്റു പറയുന്നു ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി ആരെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും ഇതുപോലെ വസ്തുവിൻ്റെ കച്ചവടം നടക്കാതെ വിഷമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിരാശപ്പെടാതെ നിരന്തരം ശക്തി പ്രാപിച്ച് ഇതുപോലെ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ഞാൻ വിനീതമായി ആചിക്കുന്നു ലോകത്തിൻ്റെ അമ്മ നമ്മുടെ അമ്മ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല കാരണം അമ്മയ്ക്കെല്ലാം സാധ്യമാണ് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്താം കൃപാസനത്തിലെ അമ്മ രണ്ടായിരത്തി നാല് ഡിസംബർ ഏഴാം തീയതി ഇവിടെ കൃപാസന അൾത്താരിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ സമയഘടികാരം നെഞ്ചിൽ ചാർത്തിയാണ് പ്രത്യക്ഷയായത് അപ്പോൾ സുനാമിയോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള വലിയൊരു പ്രത്യക്ഷപ്പെടലാണെന്നാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോസഫ് അച്ഛൻ അന്ന് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചത് തുടർന്ന് അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായി പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്ക് പ്രപഞ്ച പ്രകൃതിയുടെ മേൽ അധികാരമുണ്ട് അത് തിരുസഭ ഏറ്റുപറയണം അത് തിരുസഭ ഏറ്റുപറഞ്ഞ പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്ക് ഭൂമിയെ മുഴുവൻ പ്രതിഷ്ഠിക്കണം അങ്ങനെ ഒത്തിരിയേറെ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചേർത്താണ് ആലപ്പുഴ ബിഷപ്പിന് ഈ പ്രത്യക്ഷീണം ഏറ്റെടുത്ത് പഠിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ കത്ത് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു അടയാളമാണ് ഈ സാക്ഷ്യം കാരണം ഈ മകൾക്ക് ഹസ്ബൻഡ് നഷ്ടപ്പെട്ടു നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സുണ്ട് ഈ മകൾക്ക് അപ്പോൾ മൂന്ന് ആൺ ആൺമക്കളുണ്ട് അപ്പോൾ കടഭാരത്താൽ മുങ്ങി അതായത് കടുത്ത ദാരിദ്ര്യത്തിലാണ് കൃപാസനത്തിലോട്ട് ഈ മകളെ രണ്ട് കൊല്ലം മുമ്പ് ഒരു ഏപ്രിൽ മാസം പത്ത് നാല് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് കൃപാസനത്തിൽ വന്ന് ഉടമ്പടി എടുക്കുന്നത് ഉടമ്പടി എടുത്തതിന് ശേഷം ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ചരിത്രം തന്നെ പരിശുദ്ധമ്മ മാറ്റി എഴുതി അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ഈ മകൾക്ക് ഇങ്ങനൊരു പ്രേരണ നൽകിയത് കൃപാസനത്തിൽ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടുത്തെ അമ്മ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മണ്ണ് കൊണ്ടുപോയി ആ വർഷങ്ങളായിട്ട് പത്ത് വർഷത്തോളം വിൽക്കാ വിൽക്ക വിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് വിൽക്കാതിരുന്ന ആ മണ്ണിൽ കലർത്തി ആ മണ്ണിൽ ഒരു പാത്രം എടുത്ത് ഈ രണ്ട് മണ്ണും കൂടി കലർത്തി ഈ മകൾ ചെയ്ത പ്രകാരമാണ് കൃപാസനത്തിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് തിരികൾ അതായത് മോർണിംഗ് പ്രേ ഈവനിങ് പ്രേയറും ചെല്ലാൻ തരുന്ന നീലത്തിരിയും പച്ചത്തിരിയും കുത്തി നിർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു പരിശുദ്ധമ്മ പ്രപഞ്ച പ്രകൃതിക്ക് മേൽ അധികാരമുള്ള അമ്മയാണെന്ന്
പരിശുദ്ധ അമ്മ തന്നെ ആ ഭൂമിയുടെ മേൽ ആ സാത്താൻ്റെ എല്ലാ പൈശാചിക തിന്മകളുടെ മേൽ ഞാൻ ചവിട്ടി നിന്ന് അധികാരം സ്ഥാപിക്കുന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ മണ്ണിൽ കൈ ഇറത്തി മുട്ടയിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക അതിന് വലിയ അടയാളമാണ് കാരണം ആ സമൂഹത്തിൽ വലിയ കുപ്രസിദ്ധി ആർജിച്ചൊരു മണ്ണായിരുന്നു കാരണം ഒരുപാട് ആഭിചാര ക്രിയകളൊക്കെ നടന്നിരുന്നു നമുക്കറിയാം ഇതൊന്നും ഒരു വിശ്വാസിയെ ബാധിക്കത്തില്ല കാരണം ഈശോ മരണം എന്നായിരുന്നു അവസാനത്തെ ശത്രു ആ ശത്രുവിനെ തോൽപ്പിച്ചാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് വിഷമിച്ച് ആ പുനരുദ്ധാനം ചെയ്തത് അപ്പോൾ അവസാന ശത്രുവിനെ തോൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് ദൈവമായി കർത്താവ് പുനരുദ്ധാനം ചെയ്തത് അപ്പോൾ എല്ലാ തിന്മയുടെ ശത്രുക്കളും നമ്മുടെ പാദത്തിൻ്റെ കീഴിലാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പരിശുദ്ധ അമ്മ നാരകീയ തിന്മകളെ തല തകർക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പായുടെ മനസ്സിൽ അപ്പ സൃഷ്ടിച്ച ആളാണ് അപ്പോൾ ആ അമ്മ തന്നെ അവിടെ ഇറങ്ങി വന്നു അതിനുശേഷം സംഭവിച്ചത് വലിയ അത്ഭുതമാണ് ഒരു ഒരിക്കലും വിൽക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഭൂമി ഈ മകൾക്ക് വിൽക്കുവാനും അപ്പം തന്നെ ആറ് വർഷമായിട്ട് വാടകയ്ക്കാണ് താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പുതിയൊരു ഭവനം ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ആ പൈസ കൊണ്ട് മറ്റ് വിഷയങ്ങളെല്ലാം ഗോൾഡ് ലോൺ വെച്ചിരുന്ന് അത് എടുക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് വിഷയങ്ങൾ ആ നട്ടദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് ഈ കുടുംബത്തെ കരകയറ്റാനും അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷവാദിയായിട്ടാണ് കൃപാസന അൽത്താരയിൽ വന്ന് സാക്ഷ്യം പറയുന്ന പ്രപഞ്ച പ്രകൃതിക്ക് മേലുള്ള പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ വലിയൊരു അധികാരത്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യമാണിത് ഒപ്പം തന്നെ കൃപാസനത്തിനെല്ലാം വെഞ്ചിരിച്ച ഇവിടെ എല്ലാം നമുക്കറിയാം ഇവിടെ മരിയൻ തപസ് ധ്യാനം നടക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ജെറിക്കോ പ്രയർ നടത്തി എല്ലാ ദിവ്യകാരണിയും കൊണ്ട് നടന്നാണ് ഇവിടെ മൊത്തം മുക്ക് മൂലയെല്ലാം വെഞ്ചിരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഓരോ മണ്ണും വെഞ്ചിരിച്ചേക്കണാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇവിടെ നിന്ന് ആ മണ്ണെടുത്തുകൊണ്ട് പോയി പ്രാർത്ഥിച്ച് ആണ് വർഷങ്ങളായിട്ട് നിൽക്കാതിരുന്ന ആൾ ആ വിൽക്കാതിരുന്ന ആ സ്ഥല വിൽപ്പന ഈ മകൾക്ക് സാധിച്ചു കിട്ടിയത് വലിയൊരു അത്ഭുതമാണ് കാരണം കൃപാസനത്തിൽ വന്ന് ഉടമ്പടി എടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ മകളുടെ എല്ലാ വിഷമതകളും അതുപോലെ തന്നെ ദാരിദ്ര്യം എല്ലാം പരിശുദ്ധ അമ്മ എടുത്തു മാറ്റി ഒരിക്കൽ കൂടി നമുക്ക് കരങ്ങളടിച്ച് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്താം ഹാലലൂയ 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 ഈശ്വി നന്ദി ഈശ്വി സ്തോത്രം ഈശ്വി ആരാധന മഹത്വം മഹത്വം ഈശ്വയെ സ്തോത്രം ഈശ്വയെ നന്ദി ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഒക്ടോബർ എട്ടാം തീയതി ഇവിടെ വന്ന് ഉടമ്പടി എടുത്ത് അപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഭവനം നല്ലൊരു ഭവനമില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഒത്തിരി ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ഒരു നല്ല ഭവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം അത് ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാമ്പത്തിക ബുദ്ധി സാമ്പത്തിക ബുദ്ധി സാമ്പത്തികമായിട്ട് യാതൊരു നിവൃത്തിയും ഇല്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഉടമ്പടി എടുത്തു രണ്ട് മാസം ഒക്ടോബർ ഉടമ്പടി എടുത്തു ഡിസംബർ ആയപ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ ഇടവപ്പള്ളിയിലെ അച്ഛൻ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു അപേക്ഷ വെക്കും പള്ളിയിൽ കുറച്ച് പൈസ തന്ന സഹായം കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഉടമ്പടി എടുത്ത് അതുകൊണ്ടൊന്നും ആകത്തില്ല എങ്കിലും റിപ്പയർ വല്ലതും ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്തെങ്കിലും ആയാലും അച്ഛൻ പറഞ്ഞല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് അപേക്ഷ വെച്ചു അങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ കിട്ടുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ അതൊന്നും കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ ആ മോൻ ജോലിക്കായിട്ട് പോയ കുവൈറ്റിന് പോയതേ ഉള്ളായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മെയ് മാസത്തിലായിരുന്നു മോൻ ജോ മാർച്ചിലായിരുന്നു ജോലിക്ക് പോയത് മെയ് മെയ് മാസത്തിലാണ് ജോലിക്ക് കയറിയത് അപ്പോൾ ജോബ് വിസയിൽ പോയതുകൊണ്ട് പിന്നെ കമ്പനി മാറി കയറാൻ പറ്റുമായിരുന്നു അഞ്ച് മാസം ആ കമ്പനി ആദ്യം കയറി കമ്പനി ജോലി ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉടമ്പടി എടുത്തതിന് ശേഷം മോൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആരോടും ചോദിക്കുമോ ഒന്നും പറയുമോ ഒന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ മോൻ ആ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി രണ്ട് മാസം ജോലിയില്ലാതെ നിന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയ സഹോദരനും എല്ലാവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നി ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട് പോയ എന്നെ അടുക്കും വിസ കിട്ടാതെ വന്ന എന്നെ അടുക്കും പുതിയ വിസയ്ക്കിനെ പൈസ മുടക്കാനില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ ഓർത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടായി അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഡിസംബറിൽ തന്നെ മോൻ വേറൊരു കമ്പനി ജോലിക്ക് കയറുകയും കുറച്ചുകൂടി സാലറിയുള്ള ഒരു കമ്പനി ജോലി ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നെ ലോൺ മുഖേനെ ലോൺ എടുക്കുകയും അങ്ങനെ ഒരു നല്ല ഭവനം എനിക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് പണി പൂർത്തിയാക്കി ഭവനത്തെ താമസിക്കാൻ ദൈവം ഈശ പരിസ്ഥ അമ്മയിലൂടെ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ എനിക്ക് മോഡ് വീടിന് വേണ്ടി ഒരു
അപ്പോൾ ഒരു ഒരു സഹോദരി എന്നോട് ചോദിച്ചു മകളുടെ വിവാഹം നടത്തിയിട്ട് പോരെ വീട് വെച്ച പോലെ ഞാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വീട് ദൈവാന വീട് വെക്കാൻ അദ്ദേഹം അനുവദിച്ചത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് വീടിൻ്റെ പണി തീരുന്നതെയും മകളുടെ വിവാഹം ഒരുപോലെ നടക്കാൻ ദൈവാനു പരിസ്ഥിതി അമ്മയിലൂടെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നെ നാൽപ്പത് വർഷമായിട്ട് ഭർത്താവിൻ്റെ പുകവലി ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് പത്ത് പത്ത് വർഷത്തിന് മേളിലെങ്കിലും വലിയ ചെറുപ്പത്തിലെ വലിക്കാൻ തുടങ്ങിയതാണ് ഇപ്പോൾ വലിക്കാൻ തുടങ്ങിയതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തൊമ്പത് വർഷമാകുന്ന അടുത്ത് ഈ ഏപ്രിൽ ഇരുപതാകുമ്പോൾ ഇരുപത്തൊമ്പത് വർഷമാകും വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ നാൽപ്പത് വർഷത്തോളം ആയ പുകവലി അപ്പോൾ വീട് പൊളിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് താമസം വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ മൂന്നാം പ്രാവശ്യം ഉടമ്പടി പുതുക്കുകയും അപ്പോൾ അച്ഛനെ കാണാൻ പറ്റുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ അച്ഛനെ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ വെച്ചാൽ പിന്നെ വീട് പൊളിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അച്ഛൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് കാഴ്ചവും തന്ന് അത് വെച്ച് വീട് പൊളിക്കുക പൊളിക്കാനുള്ള വീടിൻ്റെ അവിടെ വെക്കാൻ വന്നതിന് പിറ്റാഴ്ച വീട് പൊളിക്കാൻ സാധിച്ചു അപ്പോൾ ഈ പുകവലിയുടെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അച്ഛനോട് അപ്പോൾ അച്ഛൻ പിന്നെ പിന്നെ ഒരു അക്ഷ അക്ഷരങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞ് എന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് പുകവലി മാറുമെന്നും പറഞ്ഞു ഏതായാലും മൂന്നാലഞ്ച് മാസമായി പുകവലി പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറി ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും കൂടാതെ പോലെ മാറ്റാൻ സാധിച്ചു പല അതിനു മുമ്പ് പല പ്രാവശ്യം ഒരുങ്ങിയാലും ഒരിക്കലും മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയിലായിരുന്നു പുകവലി അത് ആ പുകവലി മാറ്റി തന്നതിന് അമ്മയ്ക്ക് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു ശിവ സ്തോത്രം യേശുവേ നന്ദി എന്ന് പറയട്ടെ ഇരുപത് വർഷമായ ഒരു ഭവനത്തിന് വേണ്ടി അലച്ചില് പരിശുദ്ധ മെഡിക്കൽ വന്ന് ഉടമ്പടി എടുത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അമ്മ നൽകി അതുപോലെ നാൽപ്പത് വർഷമായ പുകവലി അതൊരു നീണ്ട വർഷമാണ് മനസ്സിനോട് ജീവിതത്തോട് ചേർന്ന് പോയതാണ് ബഹുമാനോട് ജോസഫ് അച്ഛനെ കാണുകയും അച്ഛൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അത്ഭുതകരമായിട്ട് പുകവലി നിന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് മോചനം നൽകി കർത്താവ് കൊടുത്ത വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് ഉടമ്പടി എടുക്കുന്നവർക്ക് ഉടമ്പടിയിൽ വെച്ച എല്ലാ നിയോഗങ്ങളും പരിശുദ്ധയമ്മ അതേപടി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് സാക്ഷിയാണ് റോസമ്മയുടെ സാക്ഷ്യം കരങ്ങളിടിച്ച് കർത്താവ് എന്ന് പറയട്ടെ യേശുവേ സ്തോത്രം യേശുവേ നന്ദി യേശുവേ ആരാധന യേശുവേ സ്തോത്രം എൻ്റെ പേര് ജോർജ് ഞാൻ കടുത്തിരുത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നവംബർ പതിനാറാം തീയതിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് ആദ്യമായി ഉടമ്പടി എടുക്കുന്നത് ഉടമ്പടിയിൽ ആറ് നിയോഗങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു അതിലൊന്ന് എൻ്റെ മകൻ അയർലൻഡിലായിരുന്നു അവൻ്റെ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് അവൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് അവൻ ഇവിടെ നിന്ന് അയർലൻഡിന് പോയത് അവിടെ ചെന്ന് നാല് പ്രാവശ്യവും ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസിന് വേണ്ടി പങ്കെടുത്ത നാല് പ്രാവശ്യവും പരാജയപ്പെട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് ഉടമ്പടി എടുത്ത ആദ്യത്തെ ഉടമ്പടി ധ്യാനം കൂടാനായിട്ട് ഡിസംബർ രണ്ടാം തിങ്ങി ചൊവ്വാഴ്ചയിലെ ധ്യാനം കൂടി തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ അവൻ ഫോൺ വിളിച്ച് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ ഡ്രൈവിങ്ങിലെ ടെസ്റ്റിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ജയിക്കുകയും എനിക്ക് ലൈസൻസ് കിട്ടുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ്റെ കാലിൽ ആണി രോഗം വന്നതായിരുന്നു വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു നിൽക്കാതെ നടക്കാനൊക്കെ ഇവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ ഉടമ്പടി തൈലവും ഉപ്പും കൊടുത്തു വിട്ട് അത് വരട്ടി അത് പൂർണ്ണമായി മാറിക്കിട്ടി അവന് അവിടെ ഒരു ചെറിയ മുറിയിലാണ് അവർ അവനും ഭാര്യയും കുഞ്ഞും കൂടെ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് മാതാവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന പറഞ്ഞാൽ അവർ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഒരു നല്ല വീട് വാടകയ്ക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്തു രണ്ടാമത് ഞാൻ ഉടമ്പതി പൂതിക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തേഴാം തീയതിയാണ് അതിനകത്ത് ഞാൻ വെച്ചിരുന്ന ഒരു നിയോഗം എൻ്റെ മകൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജോലി കിട്ടണമെന്നായിരുന്നു അവിടെ അയർലൻഡ് മാർച്ച് ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതി അവൾക്ക് അവിടെ ജോലി കിട്ടി പിന്നെ എനിക്കൊരു ആധാരം നടന്നു കിട്ടാണ്ടായിരുന്നു അതിനൊരു തടസ്സവും ഇല്ലാതെ നടന്നു കിട്ടി പിന്നെ ഈ ഞാൻ ഈ ഉടമ്പ് രണ്ടാം ഉടമ്പടി പുതുക്കിയതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം എൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളി തലകറങ്ങി രാവിലെ തലകറങ്ങി വീഴുകയും ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഇയർ ബാലൻസിൻ്റെ തകരാറാണ് അതിന് തുടർ ചികിത്സ വേണ്ടി വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഏതായാലും ഞങ്ങൾ വന്ന് ഈ ഉടമ്പടി തയ്യലിൽ നിന്ന് വരട്ടി വിശ്വാസ പ്രണാഞ്ജലി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ അത് പൂർണ്ണമായി മാറിക്കിട്ടി ഇപ്പ
Joseph and Diana, you would be good in the part of the Matan Varanja. He put bleeding as a lower either the lower anagular market time and Shakta my part the Yamraja. Yan on the Shakta my part the Joe, any grand do a second part of the Pornoi market. The Kennedy, the even the Nangro, Mada, any Utah and the Pornoi, he showed you Mada and Yan, I don't know the other thing. Would somebody let her in the yoga mitchet? No, would somebody let her in the yoga mitchet? Are the young letter nugget? After they were no pity, and I don't know it. Pinavakila, <laughs> Raya itu Yohanan Tanda Anjam, awan para ini tu cewen. Udang beri edutu tulah ber tericipi enda karya. Awan para ini tu cewen. Izan udang beri marma ondo para ini. Kartau para ini dano, adu cewen bol. Udang beri kerthema aite di bandana gal panice, kerthema aite panthana gal arpice, nerthe vastu gal viswasa pramanan celi, upajogi cikar yam beri, dayban nerebadi yaa ya nigrah enggalah. Adanya orang yang lalai, jiwat itu nalgai am. Perpadu batu mana ada dana perai itu. Kartha abu yang lalu perannya dah lalai, kalipic dah lalai, yang lalai diperhati cikgu lalai. Ini dengan yang udang beri cik ini mak kalal kritya ma itu, bishos tadi itu berarti ni udang beri. Bishos tadi udah cik ini kerja berde, dewa maha alpo tenggal kanda, jiwat itu daniel makum. Adana jorjo sahaja jiwat itu lalai, dewa kudu tani kerja yang lalai. Ini yoga tu udah cik itu udang beri ada tu terlalu beri. Dengan udang beri lalai samar picah ni yoga yang lalai. Samar pi kaya tu dah ayah agrih itu perhati kau tu yang lalai. Ini lalai samar pi cukup tu kerja yang lalai yaitu kata abang itu dikit deh. Esve setotra mesve nan. Anda beri jayanam majos, jangan kanjukuril nanu beri no. Jangan ada dua hari tu pada itu September lani benda mana udang beri edtada. Ini ke mohon an gurtiga lain allah tu. Mohon tak makan ni. Iri peti aja wise sah. Pernah ni jangan ni berapa ni udang beri edtada. Pernah jangan agak rakit cedoh iri peti tambah tu wise sah. Orang orang ni le awan ni kalian orang ready ayi berana mana lah agak rakit terlalu anu berapa mana udang beri edtada. Adi awan ni bimba kata kurus cian jangan iri iri ni. Rendah mana dah iri iri tu. Nalor jiwa awan ni dayu apa ya berapa ni jiwa tu bangkali ya. Nalor kanan mana jangan iri iri ni. Mohon nama dah itu, saya ada fakta ini deh sahaja ini deh kurun bau mai, itu warga bau itu jangal agan tu kerjai bau itu. Ipa apa, ada lama hari, abri bau itu orang macam tu, rancu warga ini jangal abu itu, monni cipa saha, apam morikianim, segala tu ni nanai panggur tu bau no. Aduh boleh, magan dia kalianam, rancu warga tu ni lalu nak kanan agak rakit cedu. Orang berusaha, pada September, janda hari itu pertama September, saya pergi ke Kalyana orang pergi. Adanya itu, kita orang utama provinsi kita dari sini, kanan orang itu nampak orang itu Kalyana ada orang yang mana. Apa yang orang itu 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 orang Entah makal orang itu dewi bapa yang malah kuti ayah, makal ayah itu untuk parai balan itu berani. Apa tanya? Entah mana sih tuh ni itu tiga sih ayat itu itu mada berita berita kahiri ayah anu tuh ni. Aduk untuk tanya, ah alojni ayat itu muni untuk boy. Biasanya yang ke pendengar nama pawagaan yang untuk tren dua orang ayat itu untuk patah itu tuh untuk abri makal abri itu joli untuk ayat itu pendengar ini rasain jadi itu kote itu untuk ayat oh itu pergi kena aki. Anginnya yang kalu kote itu boy pendengar kan dua ista petu anginnya kaliana nara tanya tiri manis. Apabila anda hidup dalam bangkali ke, kalianan mungkin kita boleh gaya ni, kerana banyak orang yang butthi mutt, nada kamp batin tidak, ini kita boleh gaya batin tidak, anda kerana banyak orang yang bersama apa, saya akan berani, hari ini kami kerbau sana di cendera mada ini kalianan mungkin kita adukaji yang pelajar ready agak untuk berani. Angannya Desember, Pertambat, Janda itu Pertambat, Desember, Nupatan hari itu, saya ni berada mandu mada ini orang, karya yang kalau kerbau ni, kami mada ini, semua karya yang kalau amma mada itu beriti mandu, semua nada itu tarana. Anja pangan dah ada ayah ayam berak kau itu pandan tu kotan ada ayah saya kerja sendiri barang jelah pandan tu kotai lalu ni ilang ilu orang kotai ya adiknya mana ni kau dapat bilal lah panggil ayat aman ada tu tarana untuk barangnya 
പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോയി എനിക്ക് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം എന്നേക്കാളും മുമ്പേ മാതാവ് വീട്ടിലെത്തി എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ബസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി റോഡിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലുമുള്ള വീടുകളിലെല്ലാം പത്രം കൊടുത്തു കൊടുത്താണ് പോയത് അങ്ങനെ അവസാനം എൻ്റെ വീട് എത്താറായപ്പം രണ്ട് പത്രമുണ്ട് അയലോകത്തെ വീട്ടിലെ ചേച്ചിക്ക് ഒരു പത്രം കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ആ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഒരു പത്രവുമായി ഞാൻ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴേക്കും ആ ചേച്ചി മറുവശത്ത് കൂടി വീട്ടിൽ വന്നു വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് എന്നോട് എനിക്ക് തേൻ ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു തേനൊന്നും ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല കതക് തുറക്കട്ടെ വീടിനകത്തുണ്ട് എടുത്ത് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ നോക്കിയപ്പം പുറത്തു നിന്നും കുറ്റിയിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നിട്ട് എൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളി കുറച്ചങ്ങ് മാറി രണ്ട് മൂന്ന് പണികാരുമായിട്ട് പണിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ കതക് തുറക്കാനായിട്ട് ചെന്ന് കഥക തൊടുമ്പോഴത്തേക്കിന് അതിന് അകത്തു നിന്ന് ആരോ കഥക് തുറക്കുന്നത് പോലെ എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു ശരിക്കും കഥകിൻ്റെ കൊളുത്തും ഓടാമ്പലൊക്കെ അനങ്ങി കഥകുമൊക്കെ അനങ്ങി അപ്പോൾ ആരോ അകത്തുണ്ടെന്ന് ഓർത്ത് ഞാൻ ഭയപ്പെട്ട് അകത്ത് കയറാൻ മടിച്ചു നിന്നു അപ്പോൾ ആ ചേച്ചി പറഞ്ഞു ആ ചേച്ചിക്ക് ഇച്ചിരി കേൾവിക്കുറവുണ്ട് എന്നിട്ടും ആ ചേച്ചിയും സൗണ്ട് കേട്ടു ആ ചേച്ചി പറഞ്ഞ് കേൾക്കാൻ വയ്യാത്ത ഞാനും കേട്ടല്ലോ ഈ ശബ്ദം അപ്പോൾ ആരാണ് അകത്ത് എന്നറിയത്തില്ലല്ലോ ഞാൻ എൻ്റെ ഇളയ മോൻ അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഓർത്ത് അവനെ വിളിച്ച് നടന്നിട്ട് അവനെങ്ങും വീടിനകത്തില്ല പിന്നെ വീടിനകത്ത് കയറാൻ മടിച്ചു മടിച്ചിരുന്ന ഞാൻ അവസാനം കഥക് തുറന്ന് പതുക്കെ അകത്ത് കടന്നു അകത്തൊക്കെ ചെന്നു കഥകിൻ്റെ മൂലയിലും കട്ടിലിൻ്റെ അടിയിലും എല്ലായിടത്തും നോക്കിയിട്ട് അവിടെ എങ്ങും ഒരു മനുഷ്യരും ഇല്ല അപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒത്തിരി സമയം തപ്പി നടന്നിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ആ ചേച്ചി പറഞ്ഞു തേൻ താ ഞാൻ പോട്ടെ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ ആരാ പിന്നെ കഥകിനിട്ട് കഥക് തുറക്കാൻ ശ്രമിച്ച പോലെ തോന്നിയല്ലോ അത് ആരാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ആ ചേച്ചി പറഞ്ഞ് അത് കള്ളനൊന്നുമല്ല അമ്മ വന്നിട്ട് പോയതാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ കുടുംബ വീട് അടുത്തായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഓർത്തിനി അമ്മ വന്ന അപ്പോൾ എന്നിട്ട് അമ്മ എന്നെ കാണാതെയാണല്ലോ പോയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ആ അമ്മയല്ല കൃപാസനത്തിൽ പോയത് എന്തിനാ അമ്മയെ വിളിക്കാനല്ലേ അമ്മ വന്ന് നിന്നേക്കാളും മുമ്പേ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് അമ്മ പോയതാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ശരിക്കും അത് അമ്മ തന്നെയാണെന്ന് ബോധ്യമായി കാരണം ആ ചേച്ചി എന്നോട് പറയുകയാണ് എനിക്ക് തേനിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാണ് ഈ ഇങ്ങോട്ട് ഇപ്പോൾ തേനും ചോദിച്ച് വന്നതെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഒരു പക്ഷേ ഇത് നിനക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടി എന്നെ അമ്മ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നതാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പം തന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി അമ്മ ഞാൻ കല്യാണം വിളിച്ചിട്ട് പോയി എന്നേക്കാളും മുമ്പേ അമ്മ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നതെന്ന് എനിക്ക് അപ്പം തന്നെ മനസ്സിലായി പിന്നെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നല്ല ഭംഗിയായി ഞങ്ങൾ പോലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത വിധത്തിലെ കല്യാണം നല്ല മനോഹരമായിട്ടെല്ലാം നടന്നു കിട്ടി അതുപോലെ ദൈവപേടിയുള്ള ഒരു പെങ്കൊച്ച അപ്പം പിന്നെ ഞാൻ ദൈവ മാതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ച അമ്മേ മാതാവ് ഒരുപാട് വൈകാതെ ഒരു കുഞ്ഞിനെയും കൂടി തന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ സന്തോഷമായിരിക്കും കാരണം ഇപ്പം തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് പേർക്കും മേലാഴികയൊക്കെ ഉള്ളവരാണ് അപ്പം കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ നോക്കാനോ വളർത്താനോ ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ജീവിത പങ്കാളിയുടെ കൈക്കും കാലിനും ഒക്കെ ആ പ്രശ്നമാണ് അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു അതനുസരിച്ച് മാതാവ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഒരു പെൺകുഞ്ഞിനെ തന്ന് ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ ഒരു കുഞ്ഞിനെ തന്ന് അനുഗ്രഹിച്ചു പിന്നെ എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മകനാണെങ്കിൽ ആർമിയിലായിരുന്നു അവനെ ജമ്മു കാശ്മീരിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി ഭയപ്പെട്ടു അവിടെ ഭയങ്കര പ്രശ്നമുള്ള സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് അവനെ അങ്ങോട്ട് വിട്ടാൽ എങ്ങനെയാണ് ഞാനിവിടെ വന്ന് മാതാവിനോട് ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥിച്ചു പിന്നെ വീട്ടിലിരുന്ന് രണ്ട് നേരവും അവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു അങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഒരു പണി അറിയാൻ വയ്യാതെ എൻ്റെ മകനെ അവർ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിപ്പിച്ച് ഓഫീസ് വർക്ക് കൊടുത്ത് അവിടെ ഇരുത്തി ഇപ്പോൾ രണ്ട് വർഷമായി ഈ ജനുവരിയിൽ അവിടെ നിന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ആയതാണ് എന്നിട്ട് തിരിച്ച് രണ്ട് മാസം കൂടി അവിടെ ഇരിക്കാൻ അവിടെ ആളില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് അവിടെ ഇരുത്തിയിരിക്കുക അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി അനുഗ്രഹങ്ങൾ എൻ്റെ കുടുംബത്തിന് മാതാവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ ഈ കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി ഞാൻ വീട്ടിലിരുന്ന് മൊബൈലിലൂടി ഇവിടുത്തെ ശുശ്രൂഷ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ നോയമ്പ് കാലം മുഴുവനും കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് മൊബൈലെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ആ
Kaini Varsha Matra, Varaz, and Noli, Padana, Varsha, the Yani Pandali, put a sheet iron the Samet, the Kanyan, everywhere, and ask Samet, the Kibu three Kaisaka and the Kanangal gone to Kana, and Nikisaja Chitundu, TV Ludi Ayalim, a Kavitranga TV, Ludi Yanokiabam, while you poop all the Aganda, Yan Korsner, and Noki, Adian Sasha, Pralina to the Gaidiva. I would poop it under the kin of the boiler, the only Yana, the Athena, Korsner, and Noki. Then the Pertagini, other Achenda Kaya, no Nianadi or two. Kaiva Lail Konda, which is another boil of the only Pine, Korchasami, Anga, the Nenoki, the Pertagini, and he came and said, I, the Joseph Pajana, Kaicheri, Kayana, Idu, Vali, Urikai, and Yangan, Pine, Nikita, the Manslai, Kaiva Lai Konda, Ella, Rectan, Dalanga, Tikatakana, Kartav, and the Karavana, and Nakan, each other, Asame, Yani, Pandali, Lirina, Vavit, and the level is two and Riki, and then the Kaigarical Kalam, where the Niana. Munilum Borgil, three Cochipilla, a care in the Chavo to Niki, and Angani Melodiani, Maya, Madawe, Yan in the Anini, where the Yanini go to Varinilla, Hiniki, where the Nagon to Vidika, Maya Madawe, and the Caparnian Karanjango in the Samet, Anjan TV, Luda, Ika, either Kandadian Poo, and the Kortu Pine, Achenda Kayariko, Nordu, Pinika the Bodhi, Pedro Kartav in the Kayanjino, Nanjan Kayvala, Kanda the Kondela, Anni the Archa. Ani Recto, Anna Kanda, the Niki Bodhi, I animation the name of Manasileki, would imagine a man of another. Enter where the elder Mumbil Ninde, where the Nagalatanisara, Magan, Nalaya, Vajanam, Karta, Niki Parnano, Bodhi, Bertha, Apa, Totu, and the Sangarangalaka Turno. Currently, the Undu magan deh bimbang dengan niya. Perdi amma anggrih itu bela nada no nala dam. Ada ayat adim seni cedah perisutha meya. Apa dia amma jenemu cuci bilet leh tu ni mumbu tanne, fahamat leh ti, swagatan cido nala dam. Kebangsaan mada awa, sanjari mada awa. Udambari udah, pemeh mau dengan niya. Perpadu pati mudah betul perih, dewa ni dek kuda beri. Ada dewa tu ni sanitnya udang ni ialah mana fahy kian ni cedah. Ada elu kat eh cecah boleh mana fahy cion nolat dah. Ini adalah perisutha mede, ini betul ni beli sanitnya. Pinne, adine karena makan ni satu tahun sama itu sakoh dengan makan itu la penangi diri kita ni. Ada udang beri prarthana ialah, atma bisudhi kan ada beri kalil ya. Mona matu nada beri am, berupa vidveesham paga adon dengil. Angenne, adu bisudhi karna man, semikiam beri. Valiya bisudhi karna manusile, sariya tila, jiwa tila danifah mai tiri am. Pangenne bisudhi benda beri dewata darsicu, dewata bisudhi ulor dewata kano benda lada. Agar dewata darsikan, amme darsikan, amme da sanitya manifah ikan kari nyonya lada. Pera valiya ida beri leh sanctha tila dewam kudu tiri kiam. Kalangan itu kerbasanam perisutha mede pertesca peta mandele bandar pratesca pogona jenemen josne kudumate dewan samartha maya ni grehi cian. Isaatciam ketum kandum prarti kena beri. Nengan da mana sulullah prarti nalgal ni yonggal saatce dulu cerita samarpi kide eswe stotram eswe nani. Yesu ini nanti Yesu esostram. Enja ber jijo matiu. Yang kote ini lele ira tipu telu beri nu. Dan dairti patam badil. Yang mana udang beri erdu. Enja mohon nanti orang orang dayam bersedam mori ini sahdi makitu nu. Orang amat ada pada naal wassam ayat. Yang kita stalam. Jelah perbincangan orang dairi nu. Karang kita nanti cerita ada. Tautam megalah yang ada perbincangan orang dairi nu. Aduh orang. Yang kata asalam bilku ano, video bagi orang orang um, sahdi kima itu niila. Ibu da orang orang beri erten dia beri la. Apa perasaan malah repetan orang orang beri diri kawan sahdi cuci. Aduh boleh dah ni. Yang orang orang pernah alam bersuara itu rasa relation dua kata bade dia undai erdu. Aa kata bade dia, ini orang beri erten selesa, mona mati budkin selesa. Kata bade boleh nama itu mari. Aduh boleh dah ni. Bilku orang itu ni baru korja salam baru pada nara sen salam. Nyaya Maya bela ke bilkuan um sahdiju, aduh bela, nyana bela paper leh dah tu orang gayri munda, yang kita bawa arshian tu orang itu kari nya, pandan dua, randa randa itu rotun dia, nanda nyana kami orang baru, 
ഇതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വീടിന് തറക്കല്ലിടുവണം ഇടുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി കൊള്ളാമെന്ന് എട്ടാം തീയതി ആയപ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ എട്ട് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി തിങ്കളാഴ്ച വീടിന് തറക്കല്ലിടുവാനും പണികൾ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ പണികൾ മനോഹരമായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ബാക്കി ഭാര്യയെ പറഞ്ഞോളൂ അവൾക്ക് രണ്ട് രണ്ട് സാക്ഷ്യം പറയാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മ വഴി എനിക്ക് ലഭിച്ച വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ് എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത് എനിക്ക് ആറ് ഏഴ് വർഷത്തോളമായി എനിക്ക് വയറിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ എപ്പോഴും വേദന അനുഭവപ്പെടും അപ്പോൾ അവിടെ എന്തോ ഭാരം തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് പോലെയാണ് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെടുക എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു ജോലി ചെയ്താൽ പോലും പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് അങ്ങനെ അനുഭവപ്പെടാറുണ്ടായിരുന്നു അത് വിട്ടു മാറുന്നില്ല ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി സ്കാൻ ചെയ്തു അവർ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടു എനിക്ക് പക്ഷേ രോഗം മാറുന്നില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ കൃപാസനത്തിൽ വന്ന് ഇവിടെ ഹസ്ബൻഡ് ഉടമ്പടി എടുത്തു അപ്പം ഉടമ്പടി തൈലം വയറിൽ ഞാൻ പുരട്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തുടങ്ങി മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പൂർണ്ണമായും എൻ്റെ വേദന വിട്ടുമാറി പിന്നെ ആറുമാസം പഴക്കമുള്ള എൻ്റെ ദേ ദേഹം മുഴുവൻ ചൊറിഞ്ഞു തടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ചൊറിച്ചിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പറയാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചൊറിഞ്ഞു തടിക്കും അതും ഇതുപോലെ തന്നെ വ്യഞ്ചരിച്ച ഉപ്പും വ്യഞ്ചരിച്ച എണ്ണയും ഞാൻ പുരട്ടിയും വ്യഞ്ചരിച്ച ഉപ്പ് വെള്ളത്തിലിട്ട് കലക്കി കുടിച്ചും അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും വിട്ടുമാറി പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്കും ഈശോയ്ക്കും ഒരായിരം നന്ദികൾ നന്ദികൾ അർപ്പിക്കുന്നു കരങ്ങളിടിച്ച് കർത്താവ് എന്ന് പറയട്ടെ പതിനാല് വർഷമായ വസ്തു സംബന്ധമായ തടസ്സങ്ങൾ എന്തായാലും ശരിക്കുള്ള തടസ്സം ഈ തോട്ടം മേഖല എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രശ്നമുണ്ട് നമ്മുടെ അവിടെ അതുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സ്ഥലം വിൽക്കാനും പറ്റുകയില്ല വീട് വെക്കാനും ഉടമ്പടി എടുത്ത് എത്ര നാൾ കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാറിയതാണ് ഉടമ്പടി എടുത്ത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിനാണ് അത് ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം ആ ലോക്ക്ഡൗൺ മുമ്പാണ് മാറിയത് മാറിയത് ആ കരങ്ങളിടിച്ച് കർത്താവ് എന്ന് പറയട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ പതിനാല് വർഷമായിട്ട് ആറ് ലക്ഷം രൂപയുടെ കടം കടം തീരുകയല്ലായിരുന്നു എപ്പോഴും കട ഇപ്പം ദൈവം എനിക്ക് ചോരു രൂപ പോലും കടവും ഇല്ല കടവും ഇല്ല കൈയിടിച്ച് കർത്താവ് എന്ന് പറയട്ടെ പിന്നെ ജീവിത പങ്കാളിയുടെ വയറിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള വേദന ഉടമ്പടി തൈലം പൂശി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ കർത്താവ് സൗഖ്യപ്പെടുത്തി സംഗീത തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് പത്താം പുതിയൊരു തൈലം ഞാൻ അഭിഷേകം ചെയ്യും കർത്താവ് ഇതിനെ സൗഖ്യപ്പെടുത്തും അതുപോലെ തന്നെ ചൊറിഞ്ഞ് തിണർക്കുന്നത് ഉടമ്പടി ഉപ്പ് ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ പ്രിയമുള്ളവരെ കൃപാസനത്തിൻ്റെ നേർത്ത വസ്തുക്കൾ ഉടമ്പടി നേർത്ത വസ്തുക്കളെല്ലാം ബൈബിളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ബൈബിളില്ലാത്ത ഒരു നേർച്ച വസ്തുവും കൃപാസനത്തിനില്ല എല്ലാം ബൈബിളിൽ നിന്നുള്ളതാണ് എല്ലാം പരിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിച്ച് പന്ത്രണ്ട് പ്രാവശ്യം അപ്പൂസരെയും അധികാരത്താൽ വലിയ മാധ്യശക്തിയാൽ ആശീർവദിച്ചതാണ് അത് തൊട്ടുപയോഗിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കർത്താവ് അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കും അതിന് സാക്ഷിയാണ് ജി ജെ മാത്യു കരങ്ങടിച്ച് കർത്താവ് എന്ന് പറയട്ടെ എൻ്റെ പേര് ആർഷ ഞാൻ കോട്ടയം ജില്ലയിലെ മോനിപ്പിളിയിൽ നിന്ന് വരുന്നു ഞാൻ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഐ എൽ ടി എസ് എഴുതിയിട്ടും എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എപ്പോഴും എല്ലാ സമയത്തും ബാക്കിയല്ലാത്തതിന് നല്ല സ്കോർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിന് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വെച്ച് എനിക്ക് പോകുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഡിസംബറിൽ ലാസ്റ്റ് അഞ്ചാമത്തെ തവണ ഞാൻ ഐ എൽ ടി എസ് എഴുതി അത് കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് കിട്ടാതെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടിൽ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് ഇനി ഞാൻ എഴുതത്തില്ല എനിക്കിനി പറ്റത്തില്ല ഞാൻ ഭയങ്കര ഡൗണായി പോയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ വീട്ടിൽ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ എഴുതത്തില്ല ഇനി എനിക്കിനി ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല ഒട്ടും എഴുതാൻ ഞാൻ എഴുതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ തിങ് ഞാൻ കൃപാസനത്തിൽ വന്ന് ഉടമ്പടി എടുക്കാം നീ ഒരു രാഷ്ട്രവും കൂടെ എഴുതണം അത് കഴിഞ്ഞ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നീ അവിടെ നിന്ന് റിസൈൻ വെച്ച് ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് റിസൈൻ വെച്ച് പോരെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജാനുവരി ആദ്യം അമ്മ ഇവിടെ വന്ന് ഉടമ്പടി എടുത്തു ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞാണ് എക്സാമിന് ഡേറ്റ് എടുത്തത് ജാനുവരി പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ഞാൻ എക്സാം എഴുതി അത് കഴിഞ്ഞ് ജാനുവരി മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടി ഞാൻ ഈ മാസം ജാനു മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നിന് ഞാൻ അയർലൻഡിലേക്ക് പോവുകയാണ് അത് ഇവിടെ ഉടമ്പടി എടുത്തതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അമ്മ മാതാവിന് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് അങ്ങനെ അഞ്ച് പ്രാവശ്യവും എഴുതിയിട്ട് കിട്ടാത്ത
അതിനും ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ചൊറിച്ചിലിൻ്റെ അസുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു അമ്മയ്ക്ക് അലർജി അങ്ങനെ അതുപോലത്തെ അസുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു അമ്മ ഇവിടുന്ന് ഉടമ്പടി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടുത്തെ കിട്ടുന്ന തൈലം ദേഹത്ത് പുരട്ടിയിട്ട് അമ്മ ഇപ്പം ആ ചൊറിച്ചിലൊക്കെ മാറി ഒന്നൊന്നര വർഷമായിട്ട് അമ്മ അതിന് ഒരു മരുന്നും കഴിക്കുന്നില്ല എല്ലാത്തിനും യേശുവിനും നന്ദി അമ്മ മാതാവിൻ്റെ മാതിസ്യത്തിനും ഒരുപാട് നന്ദി കരങ്ങളടിച്ച് നമുക്ക് കർത്താവിൻ്റെ മോഹത്തപ്പെടുക വലിയൊരു സാക്ഷ്യമാണ് കൃപാസനത്തിൽ വന്ന് ഉടമ്പടി എടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ മകൾ അഞ്ച് തവണ ഐ എൽ ടീസ് എഴുതിയിട്ടും പരാജയപ്പെട്ടു ലാസ്റ്റ് ടൈം മകൾ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ കേട്ടതാണ് കോൺഫിഡൻസ് പോയി എന്ന് അപ്പോൾ അമ്മയാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പോയി കൃപാസനത്തിൽ വന്ന് ഉടമ്പടി എടുക്കാം അതിനുശേഷം മകൾ പോയി ഐ എൽ ടീസ് എഴുതുക അത്ഭുതകരമായിട്ട് അമ്മ ആ വിജയം നേടിക്കൊടുത്തു സക്രിയ നാല് ആറ് തിരുവചനമാണ് സൈന്യത്താലെ അല്ല ശക്തിയാലെ അല്ല കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തി പ്രവർത്തിച്ച് ഈ മകൾ ഐ എൽ ടി എസ് പാസ്സായി ഇപ്പോൾ അയർലൻഡിലോട്ട് പോകാൻ നമ്മൾക്ക് എല്ലാം റെഡിയാണ് എന്നാണ് പോണത് അടുത്തതിന് പിന്നെ ബുധനാഴ്ച മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി ആ പോവുകയാണ് തുടർന്ന് മരിച്ചു നമ്മുടെ വലിയ സംരക്ഷണം ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒ ഇ ടി ഐ എൽ ടി എസ് പോലുള്ള എക്സാമുകൾ നാളുകളായിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടും പാസ്സാകാതെ വിഷമിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളെയും സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മകൾക്ക് കിട്ടിയ അനുഗ്രഹത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാം ഹാലലൂയ യേശുവെ സ്വസ്ത്രം യേശുവെ നന്ദി എൻ്റെ പേര് ആൽബി ഇത് എൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളി ലീമ ഞങ്ങൾ കുമ്പളങ്ങിൽ നിന്നും വരുന്നു ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് പതിമൂന്ന് വർഷത്തോളം ഞങ്ങൾ കുട്ടികളില്ലായിരുന്നു പലവിധ ചികിത്സകൾ ചെയ്തെങ്കിലും ഫലമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല ഞങ്ങൾ കൃപാസനത്തിൽ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജനുവരി മാസം നാലാം തീയതി ഞങ്ങൾ ഉടമ്പടി എടുക്കാൻ സാധിച്ചു അതിനുശേഷം അച്ഛനെ കാണാൻ സാധിച്ച സമയത്ത് അച്ഛൻ അൾത്താരയിൽ കയറ്റി നിർത്തി ക്രൂശത രൂപത്തോട് ചേർത്ത് നിർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അതിനുശേഷം മരുന്ന് നിർത്താൻ പറയുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് ഉടമ്പടി പുതുക്കാൻ വന്ന സമയത്ത് ആരാധന ചാപ്പലിൻ്റെ മുൻവശത്ത് വെച്ച് അച്ഛനെ കണ്ടപ്പോൾ അച്ഛൻ ഭാര്യയുടെ ഉദരത്തിൽ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ ജവഹർലാൽ റാലിയുടെ അന്ന് റിസൾട്ട് പോസിറ്റീവ് ആവുകയും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജൂൺ മാസം പതിനെട്ടാം തീയതി ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പെൺകുഞ്ഞിനെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു കൃപാമരിയ എന്നാണ് അവൾക്ക് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് മാതാവ് വഴി ഈശോ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ഈ വലിയ അനുഗ്രഹത്തിന് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു സാക്ഷ്യം പറയാൻ താമസിച്ചു പോയതിന് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു യേശുവേ നന്ദി യേശുവേ സ്വസ്ത്രം പതിമൂന്ന് വർഷമായിട്ട് സന്താനമില്ലാതിരുന്നു ഇതൊരു മഹാ അത്ഭുതമാണ് മോളുടെ പേരെന്താ കൊച്ചിന് കൃപാ മരിയ അമ്മയ്ക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് കർത്താവ് ചോദിച്ച അനുഗ്രഹത്തിന് മാതാവ് നൽകിയ അനുഗ്രഹത്തിന് ഒത്തിരി ഒത്തിരി നന്ദി പറയുന്നു ഈ സാക്ഷ്യം കേൾക്കുന്നവരെ അതായത് പതിമൂന്ന് വർഷമായി ആദ്യം അച്ഛൻ ക്രൂശരവത്തോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നിട്ട് എന്താണ് പറഞ്ഞ ആൽവി മരുന്ന് നിർത്തിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു മരുന്ന് നിർത്താനാണ് പറയുന്നത് ഈ ബോധ്യം അച്ഛന് കൊടുത്തത് ആരാ ഈശു ഈശു കൊടുക്കുകയാണ് അമ്മയുടെ മാതൃശക്തിയാണ് അതായത് മരുന്ന് കഴിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയോട് മരുന്ന് നിർത്താൻ കർത്താവിൻ്റെ അഭിഷിക്തം പറയുകയാണ് രണ്ടാമത് നിത്യാരാധന സന്നദ്ധിയിൽ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞാൽ മതി സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞാൽ മതി മനസ്സിലായി അതായത് ദൈവം കുഞ്ഞിനെ നൽകി കഴിഞ്ഞിരിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞാൽ മതിയെന്ന് ദൈവം കുഞ്ഞിനെ നൽകി കഴിഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിലാണ് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോഴും ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുതകരമായ ഇടപെടലാണ് ഇനി അഭിഷിക്തൻ കരങ്ങൾ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളത് അത് അപ്പോസലി അധികാരത്തിലാണ് കർത്താവിന് തിരിച്ചറി രക്തങ്ങൾ പരികർമ്മം ചെയ്യുന്ന കരങ്ങൾ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവം മഹാ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കാൻ അങ്ങനെ ദൈവം അത്ഭുതകരമായിട്ട് പതിമൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം കൊടുത്ത കുട്ടിയാണ് സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി ഇരുപത്തേഴ് മൂന്ന് പറയും ഉദരഫലം ദൈവത്തിൻ്റെ സമ്മാനമാണ് ആ കുഞ്ഞാണിപ്പോൾ കരിക്കുന്നത്
യേശുവെ സ്തോത്രം യേശുവെ എന്ന നിഗരങ്ങൾ ഇവറ്റും ശ്രദ്ധിക്കട്ടെ യേശുവെ സ്തോത്രം കഥാവി മഹത്വം യേശുവെ ആരാധന എൻ്റെ പേര് മേമ എബ്രഹാം ഞാൻ കോട്ടയത്ത് നിന്നാണ് വരുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ മോന് വേണ്ടിയുള്ള സാക്ഷിയാണ് അവന് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി അവന് ബി ടെക്ക് പാസ്സായി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ബി ടെക്ക് പാസ്സായതാണ് അവൻ എന്നിട്ട് നല്ലൊരു ജോലി ലഭിച്ചില്ല അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴായപ്പോഴത്തേക്ക് അവന് ഗവൺമെൻറ് എക്സാംസ് എഴുതാമെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനേ പതിനെട്ടായിട്ടും അവന് ജോലിയൊന്നും ആയില്ല അപ്പം കുറേ പരീക്ഷകൾ എഴുതി എന്നിട്ട് പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂലൈയിൽ ജൂലൈയിൽ ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് ഉടമ്പടി എടുത്തു ഞാൻ ആദ്യത്തെ നിയോഗമായിട്ട് വെച്ചത് ഈ കൊച്ചിൻ്റെ ജോലിയുടെ കാര്യമായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ര പിന്നെ പക്ഷേ അവൻ ആ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതായിട്ടും പിന്നെ ജോ ജോലിയൊന്നും ശരിയായില്ല രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഡിസംബർ പക്ഷേ ഞാൻ എല്ലാ മാസവും ഇവിടെ വന്ന് വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു പ്രായ എല്ലാ മാസവും ഉടമ്പടി ധ്യാനം കൂടുകയും വിശ്വാസത്തോടെ ഞാൻ എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു അവന് മാതാവ് ജോലി കൊടുക്കും എന്നുള്ളത് ഇച്ചിരി താമസിച്ചാലും അങ്ങനെ അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പത്ത പത്തൊമ്പത് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജൂലൈയിൽ അവനൊരു എക്സാം എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫുഡ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അപ്പം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഡിസംബർ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഡിസംബർ അവസാനത്തെ തിങ്കളാഴ്ച ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പം അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഡേറ്റ് വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ജനുവരി പത്തെന്നൊരു ഡേറ്റ് വന്നു അപ്പം ഞാൻ മാതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ജനുവരി പത്തിന് മുമ്പ് അവന് ഒരു ജോലി നൽകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു ജനുവരി ഒമ്പത് വൈകിട്ടായപ്പോഴത്തേക്ക് അവന് ഫുഡ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ര ജൂലൈയിൽ എഴുതി ആറ് മാസം മുമ്പ് എഴുതിയ പരീക്ഷയുടെ റിസൾട്ട് വന്ന് നല്ല റാങ്കോടെ അവൻ പാസ്സായി പിന്നെ കൊറോണ കാരണം പിന്നെ കുറച്ച് ഓഫർ ലെറ്റർ വരാൻ കുറച്ച് താമസിച്ചു എന്നാലും രണ്ടായി രണ്ടായിര ഈ കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ ഏഴാം തീയതി അവൻ ഫുഡ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സ്ഥാപനമായ ഫുഡ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു നല്ല ജോലി പ്രവേശിച്ചു പിന്നെ ഞാൻ നിയമം വെക്കാത്ത സാമ്പത്തികമായിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വന്നായിരുന്നു മോനും ജോലിയില്ല ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ പെൻഷൻ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന ആ സമയത്ത് മോന് ജോലി കിട്ടുന്നതിൻ്റെ തലേ മാസം തന്നെ ഹസ്ബൻഡിന് ഒരു ജോലി തന്ന് ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു പിന്നെ എന്ത് അസുഖം വന്നാലും ഞാൻ ഉടമ്പടി തൈലമാണ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എനിക്ക് ശാരീരികമായിട്ട് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഉടമ്പടി സൗഖ്യം ഉടമ്പടി തൈലം ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് സൗഖ്യം ലഭിക്കുമായിരുന്നു കരങ്ങളടിച്ച് നമുക്ക് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ വലിയൊരു സാക്ഷിയാണ് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ബി ടെക്ക് പാസ്സായ ഈ അമ്മയുടെ മകന് രണ്ടു വർഷത്തോളം ജോലിയില്ലാതെ അലഞ്ഞു നമുക്കറിയാം മാതാപിതാക്കളുടെ വലിയൊരു സ്വപ്നമാണ് ഇപ്പോൾ ഉന്നത രീതിയിൽ വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞ മക്കൾക്ക് നല്ലൊരു ജോലി ലഭിക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ അമ്മയും ഇതേ ഇതേ നിയോഗത്തോടു കൂടി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂലൈയിൽ അല്ലേ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂലൈയിൽ കൃപാസനത്തിൽ വന്ന് ഉടമ്പടി എടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടർന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഒരു എക്സാം വന്നു ഫുഡ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ജോലിയുടെ എക്സാം വന്നു എക്സാം എഴുതിയതിന് ശേഷം നമുക്കറിയാം കൃപാസനത്തിൽ നിന്ന് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു നിർദ്ദേശം രണ്ടായിരത്തി നാല് ഡിസംബർ ഏഴാം തീയതി പരിശുദ്ധമ്മ കൃപാസന അൾത്താറയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അപ്പോൾ സമയഘടികാരം നെഞ്ചിൽ ചാർത്തിയാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് അന്ന് മുതൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോസഫ് അച്ഛനിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നൽകിയ വലിയൊരു വെളിപാടാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിത പ്രതിസന്ധി അതെന്ത് തന്നെ ആയാലും നിങ്ങൾ ഡേറ്റ് ഇട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഈ അമ്മയെ അതേപോലെ ഒരു ഡേറ്റ് ഇട്ടു ജൂൺ ജൂ ജനുവരി പത്ത് എന്ന് അല്ലേ ജനുവരി പത്ത് എന്നൊരു ഡേറ്റ് ഇട്ടു ജനുവരി ഒമ്പതിനാണ് ആ ഫുഡ് കോർപ്പറേഷൻ ആ ജനുവരി ജനുവരി ഒമ്പത് വൈകിട്ടായപ്പോ ആ സമയത്തിന്റെ മേൽ മധ്യസ്ഥ സ്വാധീനമുള്ള ആ വലിയൊരു ഇടപെടലാണ് കാരണം നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ ടെസ്റ്റുകൾ എഴുതുന്ന യുവതി യുവാക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ കുറെ എഴുതും അല്ലെ വരും പോകും എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പൊ അത് ഇങ്ങനെ ഒരു റിസൾട്ട് വരും എന്നൊരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ജനുവരി ഒമ്പതാം തീയതി പത്താം തീയതി എന്നാണ് ഡേറ്റ് ഇട്ടത് ഒമ്പതാം തീയതി വൈകിട്ട് അമ്മ അമ്മയുടെ സമയത്ത് തന്നെ ആ മകന് ജോലി കൊടുത്തു ഇപ്പോ കൊറോണയുടെ ആ ഒരു പിരീഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കിട്ടാൻ താമസിച്ചത് ഇപ്പോൾ ആ മക
അപ്പോൾ എനിക്കൊരു രണ്ടാമതൊരു വിവാഹം കഴിക്കാനുള്ള ധൈര്യക്കുറവുണ്ടായിരുന്നു പല വിവാഹാലോചനകൾ വരികയെങ്കിലും പല കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഞാനത് മാറ്റി വയ്ക്കുകയായിരുന്നു ഇവിടെ വന്ന് ഉടമ്പടി എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് വിവാഹം കഴിക്കാനുള്ള ധൈര്യം വരികയും എൻ്റെ വിവാഹം ജൂൺ പക്കിന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂൺ പക്കിന് നടക്കുകയും ചെയ്തു രണ്ടാമതായിട്ട് ഞാനിവിടെ വന്ന് ഉടമ്പടി എടുക്കു കഴിഞ്ഞ് ഒറ്റമ്പലാന്ന് എടുക്കാതെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കൊരു ചെവിപ്പഴുപ്പ് വന്നു തുടങ്ങി പഴുപ്പ് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചു അപ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യം ചെവി പഴുക്കൊക്കെ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുകയായിരുന്നു മുതിച്ചുണ്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ചെവിയുടെ ഭാഗക്കും പഴുപ്പ് വരും അപ്പോൾ ആ ഓപ്പറേഷനിൽ പാട പൊക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ചിലപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഓപ്പറേഷൻ വീണ്ടും വേണ്ടി വരും പക്ഷെ അതിങ്ങനെ നിലനിൽക്കില്ല അത് പൊക്കി പോകുക തന്നെ ഇടയ്ക്ക് പൊക്കി പോകും അപ്പോൾ മരുന്നുകൾ കഴിക്കുക അതേ നിവർത്തിയുള്ളൂ അതിങ്ങനെ കിടന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്കത് ഭയങ്കര വിഷമമായി ഞാനപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ഈ ഉടമ്പടി എടുക്ക് എനിക്ക് ഉടമ്പടിക്കായാലും ഉപ്പും കിക്കിരുന്നെങ്കിലും അതിനക്ര മാത്രം ഞാൻ വിശ്വാസത്തോടെ അല്ല ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഒരു പ്രതിസന്ധി എൻ്റെ മുന്നിൽ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ചെവിയിലെ ഒരു പപ്പുക്കൊക്കെ ഈ എണ്ണയും ഉടമ്പടിക്കായാലും കൂടി പെരക്കി വിശ്വാസത്തോടു കൂടി അത് ചെവിയിൽ എന്നും കയച്ച് പ്രഭാത പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ് അത് കയക്കുമായിരുന്നു ഡേറ്റൊക്കെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജനുവരി പത്തിന് മുന്നേ ഈ എണ്ണ പെരക്കി എനിക്ക് സൗകര്യം തരണമെന്ന് ഉടമ്പടി തൈലം അല്ലേ ഉടമ്പടി തൈലം ആ കയ്യിൽ ഉപ്പും ചേർക്കാണ് ഞാൻ പെരക്കിയിരുന്നത് എനിക്ക് ജനുവരി പത്തിന് മുന്നേ തന്നെ സൗകര്യം തന്നിരുന്നു ശരിക്കും ഇതിന് കയറുന്ന മരുന്നുകൾ തന്നെ എനിക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ഭയങ്കര അലർജി ആയിരുന്നു അപ്പം ഇത് നിർ മരുന്ന് നിർത്തി പലപ്പോഴും ഞാൻ നിന്നിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ഒരു ഡേക്കൊക്കെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഈ എണ്ണ പെരക്കിയപ്പോൾ എൻ്റെ ചെവി സൗകര്യം നൽ കിട്ടി അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ജോലിയിലും പ്രതി ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഒരു പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനത്തിൽ അവിടെ ബിസിനസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊക്കെ പത്തൊമ്പതിൽ കുറവായതുകൊണ്ട് ബിസിനസ് നിർത്തി എല്ലാവരെയും പിരിച്ചു വിട്ടു എനിക്കും ജോലിയിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു എന്നും ബ്രാഞ്ച് തന്നെ നിർത്തുക തൃശ്ശൂരായിരുന്നു എൻ്റെ ബ്രാഞ്ച് ആ ബ്രാഞ്ച് തന്നെ നിർത്തുക എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു എപ്പോഴും എനിക്ക് എൻ്റെ ജോലി നിലനിർത്തി തരണമെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നെ മാത്രം അവിടെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ബാക്കി എല്ലാവരെയും പറഞ്ഞു വിടുകയാണ് ചെയ്തത് വീണ്ടും ഞാൻ തുടർന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു അവിടെ ആ ബിസിനസ് പുനഃസ്ഥാപിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പിന്നെ അവിടെ നിന്നൊക്കെ വലിയ കാര്യമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം ഞാൻ അതിന് വേണ്ടി തന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരു ഇരുപത് ഓഗസ്റ്റൊക്കെ ഒക്ടോബർ ഓഗസ്റ്റൊക്കെ ആയപ്പോൾ ജാനുവരി ആയ ഓഗസ്റ്റൊക്കെ ആയപ്പോൾ ബിസിനസ് പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ആ സമയത്ത് കൊറോണ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വീണ്ടും ലാഗ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ജാനുവരി തൊക്കെ എല്ലാം പുതിയ ആളുകളെ എടുക്കുകയും എന്നും അവിടെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തൃശ്ശൂർ ബ്രാഞ്ച് വീണ്ടും തുടങ്ങി അപ്പം അതും ഞാൻ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മധ്യസ്ഥ ചക്കിയാൽ ഈശ്വർ തന്ന അനുഗ്രഹം തന്നെയാണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് പ്രീക്ഷിത പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ ഞാനിവിടെ ആദ്യം ഇവിടെ വന്ന് ഉടമ്പടി ഒന്നും എടുക്കാതെ തിരിച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്തത് അതിനെൻ്റെ മെയിൻ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു പ്രേക്ഷിത പ്രവർത്തനം ചെയ്യണം പക്കണം വിതരണം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കതൊരു ഭയങ്കര നാണക്കേട് പോലെ തോന്നി അത്രയധികം ആളുകളുടെ മുന്നിൽ വെച്ചൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ റോക്കിലൊക്കെ നടന്ന് പക്രം കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഒരു നാണക്കേട് കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ആദ്യ പ്രാവശ്യം വന്നൊക്കെ തിരിച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്തത് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ എൻ്റെ ചേക്കൻ്റെ മോള് ഉടമ്പടി എടുക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്നെ നിർബന്ധിച്ച് ഉടമ്പടി എടുക്ക് നീ വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഉടമ്പടി എടുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് പക്ഷേ എൻ്റെ മുന്നിൽ ഈ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ വന്ന് വരാനൊരു ഉടമ്പടി എടുക്കാൻ ഒരു മടിയുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാനൊരു വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ എൻ്റെ ഇടവകപ്പള്ളിയിൽ വിശുദ്ധ കുർബാന കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഉടമ്പടി എൻ്റെ മനസ്സിലിങ്ങനെ ഒരു എല്ലാവരും നിർബന്ധിക്കുന്ന കാരണം എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു ഇതായിരുന്നു
Angana Pogum Bol, Avail Nare Kadagalunda, Adile E Kaduneda Ruba Macha Dadalam Kadagalunda, a Peniki Manslai, a Pakram Avada, a Kadagalu Kodakana, Madava Shepherdana, Pinaka Dusam, Pinaka, Chavanaka, Nanu Dambadi Kurna Chayda. Administration died and put the energy up in the TV. We need a Yan and the Alibudangalam Kiding Loka Paranjan Apo <laughs> Ubagaranamaki, in the Avery Sadosha Thodu, Patra in Motu Vinche, Vinche, Vaikin, the Nana, Imagal Sakshi, but the value Sakshiana. Namala, I think it is Akshim Vecta Mana, Nalpatimuna Vice and Imagal Kapadi Tivaham, Imagal Day, the Lata Karanatalana, other Manorugi, I told you Allah, no, Pada Riade, Ivishetil Agapatu, and Adrishi Magalka, a lot of Bayam Ido, Kalyanathi Abhimigirikan, Krabasana Tilvana, Udambadi at the Prats and Falamaita. Nalur Ji with the Pangali and Nelgi Parishidamma, Ikudumate, Imagale and Agrihichu, Garna Mudambri Matra, Irona de Pariharam, Amma the Irritator, Avahan Nadati Kudutu, Adabola and Neparana Vishayan or Nimagalka, Cleftilipe, Murchunda, Lado under Avisham Paranapo, Chevi, and a Paritu Putuna Ravastavano, other Imagal Kudambri Nerchus, the Cloda Vishwaso, no dire the Lever, they would have. Udambadi to Boyda and alone the Gerian Arthur to click where they could not acquire no Pimagal Parishit Halma or both Dingudu Udambadi Thailand, Pretty Prathacha, E. Avasta Mar, a Ligid and Dama the window operation Gienda Viru. A boy Magal Vishas told a goody Prathichu, Anna Ubiogicha Pitti Dus in the Nele, Chevila Pilpalandu Coronio. Will you Sakshiwana? I kitty and a grail kill and Nandi Varnonda, where you kill goody them like a Karangal Dichartana Mothapurta, Dola and a Jolie. Elarim Pinchi with Tapurum, E. Magale Matran the Lagurti. Other would umbody the Malabetista Akum in the Nevaluru, G with the Sakshio, the Ganarim, Mada Sandichi Lil, would umbody the Kanamakale, the U by the Sandiki and all other Amade Gudutra, other Magalda G with Til and Raveri, Magalapon Alur Sabanatilla, a Julie, a E. Magalde Prathana would matram, a Trishur branch in the Lanartan, the Namathriman sign of Ranagarna business out of Polinia. A branch of putty poo. A pama, a business to get you to do, Magalda Julie, Julie, a Magale, Avadan the Lanarti. Will you suction or kill good in the Mugger? Karangala di Chigartan, Mahatapurdam, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Ishwin and Ishwin stores from Ishwaradana, Hallelujah. Praise the Lord. In the very Thomas. Yang Trishure Manodi Nurino, yang ini rancai itu pada nanti Mei Masam Patan di di berada udang beri itu, udang beri itu ini bawa ar ni yoga perisidi amma beri perisidi amma perdesa berda ini perisidi al darik mon bil yang samar pijirino, orang amat eh ni ke kedia ni yoga tenre belia berdiri gal, ini mood eh pada nawa ini lima mula Ala itu korai wacah itu, muna lalu wacang undur, pelajaran bagi kita ni, kita awal ke pelajar ini, orang orang kita ni, pelajar ini dalam bor segera orang kita ni, orang orang sangat orang berani, orang bersama oki ayat itu, orang orang kita ni, orang orang kita ni, beauty boy, ni rendah ram, ini semua ini, orang orang kita ni, 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 Tambahnya nutri nutri cerdum beri tu maya karya ngal, yangal kita dandan tu nanti, adil perdana perda, orang amat karya ana, ane mall 
തൃശ്ശൂർ ഒരു ഗേൾസ് ഹൈ സ്കൂളിൽ തന്നെയാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അവിടുത്തെ സിസ്റ്റർമാരാണ് ആ സ്കൂൾ നടത്തുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു സിസ്റ്ററായിരുന്നു അവിടുത്തെ എച്ച് എം ആൾ പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ഇപ്രാവശ്യം നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇരുത്തണ്ട നമുക്കൊന്നും കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ അവളെ പരീക്ഷ എഴുതിക്കണ്ട നമുക്ക് അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം അന്നേരത്തേനും കുറേ കൂടെ അവൾക്ക് അത് പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുമല്ലോ സ്കൂളിൻ്റെ പേര് പോകുന്ന കാര്യത്തിലുമൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണല്ലോ അത് കാരണം ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരുന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ സിസ്റ്റർ ആളിന് ആ സിസ്റ്റർ അവിടെ നിന്ന് മാറിപ്പോയി എച്ച് എം അവിടെ നിന്ന് മാറി അപ്പം വേറെ സിസ്റ്റർ വന്നു പിന്നെ സിസ്റ്ററിൻ്റെ ഇരിക്കുക ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്നേമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒത്തിരി ഒത്തിരി അവർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു പിന്നെ എസ് എൽ ഡിയുടെ ക്ലാസ് എടുത്തു അതിൻ്റെ മെഡി മെഡിക്കലും കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ ആയിട്ട് പോയി സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് നോക്കി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒന്നും അതിന് എല്ലാ പരീക്ഷ എഴുതാനും ഒന്നും അവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ല എങ്കിലും പരിശുദ്ധി അമ്മയുടെ സന്നിധിയിൽ ഈ വിഷയങ്ങൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തമ്പുരാൻ്റെ ഇരിക്കൽ ഉടമ്പടി ചെയ്യുകയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാതിരുന്ന എ പ്ലസ് വരെ രണ്ടു മൂന്നെണ്ണത്തിന് കിട്ടുവാനും എഴുപത് ശതമാനത്തോടുകൂടി ആൾ എസ് എൽ സി പാസ്സാകുവാനായിട്ട് ദൈവം ഇടയാക്കി കരങ്ങളടിച്ച് നമുക്ക് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുന്നു വലിയൊരു സാക്ഷ്യമാണ് സ്പീച്ചിങ് ആൻഡ് ലേണിംഗ് ഡെഫിസിറ്റ് ഉള്ളൊരു മകളാണ് കൃപാസനത്തിന് വന്ന് ഉടമ്പടി എടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഐ എസ് എൽ സി എക്സാം എഴുതുന്നുള്ള എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും എച്ച് എമ്മിനെ വരെ മാറ്റി ആ തടസ്സങ്ങളെല്ലാം അമ്മ നീക്കി ആ മകളെ എഴുപത് ശതമാനത്തോളം മാർക്ക് ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കും അതായത് രണ്ട് എ പ്ലസോട് കൂടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു വിജയം അതായത് മൂന്ന് എ പ്ലസോട് കൂടിയിട്ടാണ് എന്തൊരു വലിയ അത്ഭുതമാണ് എഫ് ഐ സെൻസ് രണ്ട് എട്ട് തിരുവചനമാണ് വിശ്വാസം വഴി കൃപയാലാണ് നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് അത് നിങ്ങൾ നേടിയെടുത്തല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ് ആ ഓക്കെ പ്രൊഫസർ ലോഡ് എനിക്ക് വീണ്ടും എൻ്റെ മോന് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് ആൾക്ക് കാനഡയ്ക്ക് പോകണമെന്നും പറഞ്ഞ് ഒത്തിരി ട്രൈ ചെയ്തു പോയി കാനഡയിൽ ചെന്ന് ആൾ ഉദ്ദേശിച്ച എൻജിനീയറിംഗ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല ആൾ മൈനിങ് ആണ് എടുത്തത് ഒരു വർഷം അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കലും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആൾക്ക് ഭയങ്കര പേടിയായി മൈനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഖനനം ചെയ്യുന്നതാണ് അതെല്ലാം കണ്ട് ഈ ഭൂമിക്ക് അടിയിലേക്ക് കിലോമീറ്റർ കണക്കിന് പോകേണ്ട അവസ്ഥകളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആൾ പേടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അത് ചെയ്യുന്നില്ല എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പേടിച്ചിട്ട് ആൾ ഒരു വൺ ഇയർ കോഴ്സ് പെട്ടെന്ന് അവിടെ നിൽക്കാനായിട്ട് പറ്റിയ ഒരു വൺ ഇയർ കോഴ്സ് എടുത്ത് ഈ എം എസ് ഡബ്ല്യൂൻ്റെ ഒരു ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് ഡി എസ് ഡബ്ല്യൂ എന്നും പറഞ്ഞ് അത് ഇപ്പം അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് ആൾ ആ പരീക്ഷ എഴുതാനായിട്ടും ആളുകൾക്ക് വലിയ പ്രയാസമായിരുന്നു പരീക്ഷ പാസ്സാകുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് എല്ലാ കാര്യം വീട്ടിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ തമ്പുരാൻ്റെ ഇരിക്കൽ പരിശുദ്ധി അമ്മ വഴി ഉള്ള ഈ പ്രാർത്ഥന ഞങ്ങൾ കൂട്ടി പ്രാർത്ഥന കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവന് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിലൊക്കെയുള്ള ജയം അവിടെ നമുക്ക് ദൈവം തരികയായിരുന്നു പരിശുദ്ധി അമ്മ വഴി ഒത്തിരി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടി അത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തന്നെയാണ് അവന് ഒത്തിരി പേടിയായിരുന്നു ഈ പരീക്ഷ ജയിക്കുമോ ജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇനി അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെയുള്ള വലിയ ആകുലതയിലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷമായി ഇങ്ങോട്ട് വരാനെന്നും പറഞ്ഞ് ആഗ്രഹിച്ച് ഈ കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് വരാൻ പറ്റിയില്ല എനിക്കിവിടെ മൂന്നാമത് പുതുക്കേണ്ട സമയമായി കൊറോണ പെട്ടത് കാരണം എനിക്കത് പുതുക്കാനും പറ്റിയില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ജോസഫ് അച്ഛൻ്റെ ക്ലാസ് ഷെക്കനയിൽ കണ്ടിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പുതുക്കൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഫോൺ അഞ്ച് ഫോൺ നമ്പർ പറഞ്ഞ് അതിൽ ഒരു ഫോൺ നമ്പറിൽ മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തു കിട്ടിയില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം എനിക്ക് കിട്ടി അപ്പം ഇന്ന് വരാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഫലമായിട്ട് ആ ഉണ്ട് ഇനിയുണ്ട് എൻ്റെ മോന് ഇപ്പോൾ എന്നാ മെഡിക്കൽ എടു മെഡിക്കൽ എടുത്ത് പി ആറിനുള്ള മെഡിക്കലിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മെഡിക്കലിനകത്ത് ക്രിയാറ്റിങ് കൂടുതലാണെന്നും പറഞ്ഞ് ആകപ്പാട വിഷമായിരുന്നു പരിശുദ്ധി അമ്മയുടെ ഇരിക്കൽ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു അത് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ
They were then the Vili Dabalana, Parisha de Amori, Yangada Kudumati, Narnon Rigine, Cherdum Balua, Tola Utri Gariangal, they even Yangal Katana, Ella Tenum, Parisha de Amekim, Tirkumar, Koda and Gudi Nani Vareno, they were main Stotram, Issue and Nani, they were main Nani. But you could go in Karangla teacher, Katani Mahatha Prata, Valiuri, Albuda Sakshi, Marnamas of each other. Well, you remember my no Yapende, Magalde, a partner of Vishes, some of the Maitala Vishang, the Lam Parisha the Ma, Kramapurti, Adola and Magande, Vidisha. Jolly Tata single aid at a pokriat in a high ipo. Elam, Parishit Hamade Madison the Edi, Ida Vida de Prartichu, Adwala and a wife in day, Magande, Ela Maganda delivery Udu Gudi, Vana, Piles in the Sugana, Kribas and Tilano, Udambri Vishame Vichilla, Udambri Tailam, Vishasa Pramana Chili Perti, Prartichapo, Purna soaking it. You kill Gudi, Namaka Karangaladi, Kartavane, Mahatapata. In the pair. Doctor Vargis P. Peter, Ningla Karanavala, a medical doctor, Allah, Vidya Piastle, PhD, Vedan Nadia, Rathiabagana, Perter Chedu, Ende Sodesum, Tirivale, Irubedur Nora Salamana, Nyanum, Tirivella, Malangara Catholic Sphere, Tirivella, Adrubadele, Irubedur, Edabaga, Angamana, Randarti, Patan Bada. December Irvatiatan di Diana, Vede Adimai, Udambadi Edgunal. E. Udambadi Lek Enne Naisha Alpa Sambangal Viverchal Matrame Adinde Tivrada Enkibulan Arian Gadiulu Adibadane Emparete Nana Tiabang with Til Katakumbre, you would add the chair the Lele Tiruida and the Varasalatan at the government school Lana, Jolie Professor Administration. Nidisha about the Prasana, I bend the Petta Sangarnagale, Eto Sajio Prohartan Air. If a Kalabure, or you theatre on Darno, a theatre Padia, or you Prasatamaya Nadagamana, Christuinde Aran Tirimuru. If the Kanan the Nivendi Jangala, Sangar the Mai Vana, if a Kanda, Madagi Poga, Pinida, Itram Sangana Prohartan Sajio Mai Nilalka and Nulayano, and a Stidi. If there is some Ayrthalati and Batti Anchira. Asameta Empathy Era I pull and gave Vivaha as an Avanu, and the Vivaha Pankali Ivana Ale, and the Vibiri the Safaha career, the poor Namaya, Deva Pactula, Uru, when they are. I will pronounce him Nyan Prathanel Pangul and Bashel, and the Uliluru Kadambuilla. What are the article of Prathan Karyan? Well, Mikuram Ella Yamangal Prathi Kimaran, Athiabi Udian. Ratri loke, Tivarma Prathana, Java Malayo, Ketum, Pangia Chul in the Alam. Pushinani loke, and then Uru Nirishirva, the Angan Ari, you regard the Sami Vikia, Aru Shaili Arden. Pushal Aval and Nikuni Prathik in Dardu. Apola Nan Sadarna Radia went out to carry England Pineda Nike, Tudor Patanangal Kapala Narati, I Patanangal Kanala, Vijayan Kavirikan at the Kernu, Edesum Randarti Patimuna, I put any doctorate to be the other end of Hadi at Sharma. I am not sure if you are a person who is 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 a person I rock the in the put end of Kudu Verandana, all out of Badrasta, where Amber to Gila. Karium, Vitis Tanglai Rogalana, our line for Vigino. If I had two delight to conduct the Rikin and Margam, Mario Pertia, the Amashe de Le, also Ruango Trigiana, also a biopsy editun. Tire Vaya, Pashan Garikane Batila, in a little Pertia, Sajer de Laling in a Varener Sidian. About a noda, I Randarti Padinado Kapol. Nan Benshai, Aulam Benshai, Asamet, the Norjozu, Krabasan de Petina, you two will look at Gelkanunda, Namakavada Poy, Rudamadi Vichara, and Dana, and them. Shall end their minus a Savagasum march in the Jordan. Angene Adena Pagamata, Pirim, Yan, Magan Gudiva Vanu, Pinted the Andarzi Padanata, December Yutatandi, the Yan, Tanevan, Udamadi Vichu. Our Dumbadi lay. Our carrying Lana and Edi Vichernada, Tercia, the moon carrying Kartavanike, 
തന്നു എന്നുള്ളത് വലിയ അനുഗ്രഹമായി കരുതി ഞാൻ അതേപ്പറ്റി പറയാം അതുകൂടാതെ മ അതിൽ രേഖപ്പെടുത്താതെ വരുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പ്രത്യേകമായി ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു ഞാൻ ഇത് ഉടമ്പടിക്ക് ശേഷം ബൈബിൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുമ്പോൾ എന്നെ സ്വാധീനിച്ച ഒരു വാക്യം അതിനകത്ത് എനിക്ക് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി അതിൽ മിസ്റ്റർ യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം ഏഴാം വാക്യമാണ് അതിലിങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ സംശയ മനസ്കനും എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മുടെ അചഞ്ചല ചഞ്ചല ഹൃദയസ്ഥനുമായ ഒരുത്തനെ ഒരു കാലത്തും ദൈവത്തിന് കൃപ ലഭിക്കുമെന്ന് കരുതേണ്ടതില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് കൃപയിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നു വരണമെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ ചാഞ്ചല്യ എൻ്റെ ഈ മനസ്സിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഞാൻ മാറിയേ പറ്റൂ എന്നുള്ള ഒരു പൂർണ്ണ ബോധ്യം എന്നിലേക്ക് സാവകാശം കടന്നു വരികയാണ് ഞങ്ങൾ പിന്നീട് കൃത്യമായിട്ടും അവളുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലം തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ടും നമ്മുടെ ഈ കൃപാസനത്തിലെ ഉടമ്പടിക്ക് അനുസൃതമായ ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് ഞാൻ വരികയാണ് പരിപൂർണമായിട്ടും ആ ഒരു തരത്തിലേക്ക് വന്നു അവിടെ എന്താണോ പറയുന്നത് അവയെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ കൃപാസനം പത്രത്തിൻ്റെ വിതരണം പിന്നെ സാധുകൾ രോഗികളെ പോയി കാണൽ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വളരെ സജീവമായിട്ട് പതുക്കെ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ എടുത്ത് തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഈ കൃപാസനത്തിൽ വെച്ച ഉടമ്പടിയുടെ തീവ്രത കൂടെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ തീവ്രത എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഉടമ്പടി എന്ന വാക്കിന് അർത്ഥം എഗ്രിമെൻ്റ് എന്നാണ് ഈ എഗ്രിമെൻ്റ് നമ്മളെല്ലാം നേരത്തെ തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് കാര്യം മാമോദിസ ലഭിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് പത്ത് കൽപ്പനകളൊക്കെ നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടവരാണ് അത് നമ്മൾ മനസ്സാ ചെയ്യേണ്ടതാണ് പക്ഷേ പാപ്പിയായ മനുഷ്യൻ അതിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പുതിയ പാപത്തിലേക്ക് വീഴുകയും നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് കുമ്പസാരിക്കുന്നു വീണ്ടും പാപത്തിലേക്ക് പോകുന്നു ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ വന്ന് ഉടമ്പടി എടുത്തപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു വലിയ അനുഭവം ഇതാണ് ഇവിടെ നട എടുത്ത ഉടമ്പടി കൃപാസനത്തിൽ വെച്ചാണ് എടുത്തതെങ്കിലും ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കർത്താവുമായിട്ടാണ് കർത്താവുമായിട്ടുള്ള ഉടമ്പടി ഞാൻ പാലിക്കപ്പെടാൻ നിർബന്ധിതനാവുകയും അതിനനുസൃതമായി എൻ്റെ ജീവിതത്തെ നയിക്കുവാനും മാറ്റിയെടുക്കുവാനും എനിക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് വരാം കൃപയാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഉണ്ടായത് അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഒന്നാണ് അതിലൊന്ന് എൻ്റെ മകനും മകളും മരുമകളും ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ലെസ്റ്ററിലെ അവൾ നേഴ്സാണ് അവന് പി ആർ കിട്ടിയിരുന്നുകൊണ്ട് മകൻ സഹിതം അവൻ്റെ കുഞ്ഞു സഹിതം അവിടേക്ക് ചെന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കറിയാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഒക്കെ ആയി ആയപ്പോഴത്തേക്ക് കൊറോണ കോവിഡ് വ്യാപകമായി അപ്പോൾ ഇവന് ഒരു സ്ഥിരം ജോലിക്ക് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ആ തിരക്കിനിടയിൽ അത് കിട്ടുമെന്ന് തോന്നിയില്ല പക്ഷേ ഞാനിവിടെ വെച്ചിരുന്ന ഉടമ്പടിയിലെ രണ്ടാമത്തെ ആവശ്യം മൂന്നാമത്തെ ആവശ്യം അതായിരുന്നു എൻ്റെ മകന് അവിടെ ഒരു ജോലി ലഭിക്കണമെന്നുള്ളത് എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ ഏതാണ്ട് ആ കോവിഡിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ അവിടുത്തെ ഒരു എം എൻ സി ഒരു മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനി അവനെ ജോലിക്ക് വിളിക്കുകയും ആ ജോലിയിൽ അവനെ സാവകാശം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു ആ സമയത്ത് മറ്റു പ്രത്യേകത കോവിഡ് മൂലം കുറേ പേരെയൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വിട്ടെങ്കിലും അവനോട് പറഞ്ഞു അവൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആയിരുന്നു അതിൽ ബി ടെക്കും എം ബി എയും ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതിൽ എക്സ്പേർട്ട് ആയിരുന്നതുകൊണ്ട് അവർ പുറത്തു വിടാതെ തുറന്നോളാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതാണ് എനിക്ക് ലഭിച്ച ആദ്യത്തെ അനുഗ്രഹം രണ്ടാമത്തെ വലിയൊരു പ്രത്യേകത അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഹോസ്പിറ്റലിനടുത്ത് താമസിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം കിട്ടുന്നില്ല എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു മോനെ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് കൃപാസനത്തിൻ്റെ ലൈറ്റ് കാൻഡിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നല്ല സമീപന രീതിയുണ്ട് നിനക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ അവന് ആ വിശദീകരണം കൊടുത്തു അവൻ ലൈറ്റ് കാൻഡിൽ വെച്ചിട്ട് പത്താം ദിവസമായപ്പോൾ അവന് താമസിക്കാൻ പര്യാപ്തമായ ഒരു വീടും സൗകര്യം കൂടെ ഹോസ്പിറ്റലിനടുത്ത് തന്നെ കിട്ടി ഇതാണ് രണ്ടാമത് ലഭിച്ചവ ഇനി ചില കൃപകളാണ് ഇതിലേക്ക് ഉണ്ടായത് ആ കൃപ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ നിരീക്ഷണവാദത്തിലൊക്കെ നിന്നതുകൊണ്ട് ഇൻ്റർനെറ്റൊക്കെ ഞാൻ ഏറ്റവും അധികം ദുരുപയോഗം ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ദുരുപയോഗം വളരെ ശക്തമായതുകൊണ്ട് അതിൽ കാണുന്ന പ്രത്യേകതകളെ പറ്റി നാം പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ല അവയെല്ലാം ശക്തമായിട്ട് കാണുകയും ഭാര്യ ചിലപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്നോട് വന്ന് സങ്കടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ 
ഏറ്റവും മനോഹരമായി ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർനെറ്റിനെ ഏറ്റവും പോസിറ്റീവായി യൂസ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ മറ്റൊരു വലിയ പ്രത്യേകത മൂന്നാമത്തെ മറ്റൊരു കൃപ എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള വിശ്വാസത്തിലും സ്നേഹത്തിലും ഒക്കെ ആഴത്തിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കൃപ ലഭിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളെ ഭാര്യ ഭർത്തൃബന്ധം ഏറ്റവും ആഴത്തിലേക്ക് വരുന്നതിനും ഇപ്പോൾ തീവ്രമായ സ്നേഹം എനിക്ക് വന്നത് വിവാഹം കഴിച്ചപ്പോഴല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഈ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആഴം വന്നത് ഇപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ തീവ്രതയിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇനിയും ഉടമ്പടിയിൽ വെക്കാത്തൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ റിട്ടയർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഒരു അധ്യാപകർ ട്രെയിനിങ് കോളേജിൽ അധ്യാപകനായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് എൻ സി ടിയിൽ എല്ലാ റെക്കോർഡുകളും സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം എസ് 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 സി മുതൽ പി എച്ച് ഡി വരെയുള്ള വിവരങ്ങളെല്ലാം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം ആ സമയത്ത് നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ പ്രീ ഡിഗ്രിയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കാണാനില്ല ഇത് കാണാതാവുന്നത് ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് എവിടെയെല്ലാം അന്വേഷിക്കാമോ അവിടെ മുഴുവൻ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ല ഞാൻ പിന്നീട് ഇവിടെ വന്ന് ഉടമ്പടിയിൽ വെച്ചതുമില്ല പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇതേപ്പറ്റി ആഴ്ച ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ പെരയുടെ ഒരു നവീകരണം നടന്നപ്പോൾ ചില സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു മാറ്റി പോയിട്ടുണ്ട് അവിടെയെല്ലാം പോയി നോക്കി ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഞാനും ഭാര്യയും കുടുംബവും എഴുന്നേറ്റ് ഉടമ്പടി പ്രാർത്ഥന നടത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് തോന്നുകയാണ് എൻ്റെ മേശയ്ക്കകത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഡയറിയിൽ ഒരു പേജിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്തോ ഉണ്ട് ഒന്ന് നോക്കാൻ പറയുകയാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ പ്രേരണയാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പിന്നെ വൈഫിനോടും പറഞ്ഞു നോക്കട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കൃത്യമായിട്ടും സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ ചെന്ന ഡയറി തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ പ്രീ ഡിഗ്രിയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മടക്കി അതിൻ്റെ മടക്കിലിരിപ്പുണ്ട് അത് വളരെ ദൈവാനുഗ്രഹമായി ഞാൻ കരുതുകയാണ് എൻ്റെ മാനസ് എൻ്റെ മാറ്റത്തിന് ഈ ചഞ്ചല അവസ്ഥയും എൻ്റെ മാനസിക സ്ഥിതിയുടെ ഒരു സ്ഥിരതയും ഒക്കെ വന്നപ്പോൾ ദൈവം കൊടുത്ത വലിയ കൃപയെന്ന് തന്നെ ഞാൻ കരുതുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അവ എനിക്ക് കൊടുത്ത് എൻ്റെ കാര്യങ്ങളെ മെച്ചപ്പെടുത്തുവാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു മറ്റൊരു വലിയ പ്രത്യേകത നമ്മുടെ തൈലമാണ് എൻ്റെ വൈഫ് നടക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ കാലം നിടറിയിരുന്നു അപ്പം കാലിൻ്റെ കുഴയ്ക്ക് നീർക്കോളായി മാറുമെന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു പക്ഷേ മാറ്റം വന്നില്ല ഞങ്ങളൊരു ഓർത്തോപ്പിടിക്ക സ സർജനെ തന്നെ കാണിച്ചു അപ്പോൾ കാണിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ബാൻഡേഡ് ചുറ്റി നടന്നാൽ മതിയെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ബാൻഡേഡ് ചുറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് കിടക്കാൻ നേരത്ത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നടക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും അസുഖമാണ് അങ്ങനെ മൂന്നാഴ്ചയോളം നോക്കി നോക്കി നിന്നു മരുന്നും കഴിച്ചു പക്ഷേ ഒരു കുറവുമില്ല അപ്പോൾ ഭാര്യയും ഞാനും പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ കൃപാസനത്തിലെ തൈലം പരട്ടി തോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ രാവിലെ വൈകിട്ടും പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷം ഈ തൈലം കാലിൽ പെരട്ടും ഇപ്പോൾ യാതൊരു കുഴപ്പവും ഇല്ലാതെ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ലാതെ പരിപൂർണമായിട്ട് അതിൽ നേരു മാറുകയും വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അവൾക്ക് നടക്കുവാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആണ് എനിക്കിവിടെ പറയുവാനുള്ളത് അനുഗ്രഹം തന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ കൃപയെ നന്ദിയോട് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് അമ്മ മാതാവിനോടും അമ്മ മാതാവ് മാധ്യസ്ഥ തേടി തന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും കോടാനുകോടി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തട്ടെ യേശു നന്ദി യേശു സ്തുതി ഡോക്ടർ വർഗീസ് എത്ര നാളാണ് നിരീശ്വര പ്രസ്ഥാനത്തെ പ്രവർത്തിച്ചത് എത്ര വർഷമായിട്ടുണ്ട് ഒരു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എൺപതിൽ തുടങ്ങി എപ്പോഴാണ് കർത്താവ് സ്പർശിച്ചത് ഉടമ്പടി എടുത്തതിന് ശേഷം ഉടമ്പടി എടുത്ത ഏത് വർഷം ഏതാ എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് എൻ്റെ തീവ്രതയിലേക്ക് വന്നത് എന്നാൽ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഭാര്യയുടെ ചില സ്വാധീനം എന്നെ സഹായിച്ചു സഹായിച്ചു ഏത് വർഷം ഉടമ്പടി എടുത്തത് ഉടമ്പടി എടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി അപ്പേ എൺപത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് അതെ അതെ നിശ്ചിത പ്രസ്ഥാനത്ത് അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത് മുപ്പത്തൊമ്പത് വർഷത്തോളം യെസ് ഈ സാക്ഷ്യം കേൾക്കുന്നവരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ദൈവത്തെ നകന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തെ പരിത്യജിച്ച് നിരീശ്വര പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഊടും ഭാവവും നൽകിയ വലിയ വ്യക്തിത്വം തന്നെയാണ് ഡോക്ടർ വർഗീസ് പക്ഷേ വിവാഹത്തിലൂടെ ഒരു മാറ്റം
Propano Patimota. I don't know nobody. Purumba did the Kanavari Sadikanam. They even think a la Kuda Varim. Kuda Varim and the Varanan Ningal Elatuna Samasta Vishangalcum. They even Idabadam and Ladana would have been a protector. Israel Jerem Yorthan Katakanadam Jerika Kota Potikanadam Vakana Pedam Vakichikonda. Vakana Pedagam Vakichikon, Jerika Kotakum, Chitinata, Puruhi, then Vakana Pedagam Yati Pedicum Badana, Jerika Kota Takarna Dijipidana Yorthan Nadirude, Vakana Pedam Vakichikon, the Bogum Badana Bellam, Pitivoli is a Langan Lake, Marnal Kota Upatium, but the Varsama, the Risha Prasthana Tene, Sakia and the Doctor Peter Ne. They were thin the Parisutatma, Valpuda Garamida, but the Udambadi and the Varaja, they were thin the Sakti Lodea. Adiluda, they were Mati Marikia, Jibuda Te Muruvan, Punakrami Gerikia, Jibuda Te Muruvanum, they were Mata de Silek and Naikia, they were thin like Adipicho Nolada. Internet in Adimi Iron the Varanu, but Internet is positive I do you can. Adun, they were switches a progress of the week and they were Mati Maruchu. Magana. Multinational company in a Jolly Good Tennis series. Adum light a candle prayer requested to Ether those Kajana the Lepicha. Patu was the Nolikati. Patu the Vasama. Light a candle prayer requested website the Thiridelich of Rathikuna. They even go to the Kripayuda Vatilana. Light a candle prayer request. Adit to Gaja Patu the Vasanga in Japatane. They even Idabadagayan. Other than a maternic for another, Pari Bertau Matala Bantam, other Sakti Petu, Hale, Kudal Arati Lakamano Angane, pin a certificate in Missai, certificate in Missai Pode Parishutat Mavan, Adinda Tiripan on the boat thing go to Kunada. They were thin the Parishutat Mavan, Parishutat Mav Shakti, what on the very Branam is Sakti Pravikan. Karna would somebody pratana, Parishutat Makendri Gardaman, Bible in the Sampuna Dayan, they were Sastra in the Puna Dayan, Adu to Dombody at the Kunavar Kalan, they were ten the Kerba, Anarkalamai, Perimarabu, Lebichon Rikian, Adana, Doctor Vergisene, they were Shakti Pertidum, Visuti Gerichadum, Punatra Bigerichadum, Karta with the Sunda Maki Matidum, Udambadia. Is such a girl Kunavare, Ninga the Jibu Ninga Makala Summer Pikana. In a Vishwasa Mani Pavichu Tolavere, Vishwas Naganaboy Tolavere, they were the Maranajibik in the Vere, they were the Jik in the Vere, East Sachi Todagarta, Ningara the Yogangal and Duridangal and Summer Pitcher Pratikanam, they even Doctor Vergis and Sakti Pedda, they were the Sakti, Ningalayim Sakti Pedatum, Luca, one Alpatian brother, they even Saktanan, one Kayangal Konda, Ningara Jibuda, the Summer Tigarikim, Karagadi Sakata, the Vrete, is with Aktiburo Devan. This YouTube channel is subscribed to the YouTube channel. This video is subscribed to the YouTube channel. This video is subscribed to the